panzi ni mdudu arukae. Kwa jina jingine waweza muita nzege. Kila kabila linamuita kwa jina lake mdudu panzi. Asilimia kubwa ya panzi wana rangi ya kijani na kuna baadhi ya kabila wanamtumia kama kitoyo. Watoto pia hupenda kuwawinda na kuachoma kama chakula wakiwa kwenye michezo yao. Iweje sasa simbizi hii iitwe mwanamke panzi? Ni kwa nini ifikia hatua mwanamke huyu ama binadamu huyu aitwe panzi? Siwezi sema hilo ndo jina lake hapana. Ila kuna baadhi ya watu upenda kuwaita wenzao panzi pale anapokuwa sio mwelewa. Utasikia tu ah yani wewe kichwa panzi sana. Yani labda katika utani anakuambia kitu mara mbili halafu we humwelewi. Kwa hiyo lazima atakuita panzi. Ila panzi huyu atakuwa tofauti kidogo. Usiache kubaki na mimi kumwangalia mwanamke huyu mwanzo mpaka mwisho wa simbizi hii ya mwanamke panzi. Kondoa ni mji upatikana nao jijini Dodoma katika historia ya mji uliobarikiwa wanawake wazuri ni Kondoa. Hakuna wa kunipinga kwa hili. Na leo hii katika hadithi yetu tunakutana na mabinti wawili wa kirangi katika mji wa Kondoa. Mwantum na Pili. Mabinti hawa sio ndugu ila Mungu aliwajalia upendo mwingi sana ndani yao. Ni mabinti wa rembo sana kwa sura na pia walikuwa ni watu wa Mungu sana watu wa dini katika maisha yao hawajawahi kuruhusu kupitwa na swala hata moja bila dharula za msingi Mwantum alikuwa akiishi na bibi yake mza baba huku pili akiishi na wazazi wake wawili lakini kulingana na namna jinsi walivyokuwa akipendana na walikuwa mishibana Mwantum kuna wakati alikuwa akihamia kabisa kwa kina pili anakaa hata wiki moja mbili ndo anarudi kwa bibi yake hata pili ilikuwa ni hivyo hivyo Mabinti hao walikuwa na nidhamu sana katika kijiji chao cha mikindani. Kila mwanamke aliyekuwa na kijana wake alitamani awe katika mmoja baina ya Mwantum na Piri. Ila kwa upande wao hawakuwa tayari kwa sababu waliwekeana nadhara ya kuolewa watakapotimiza miaka ishirini kila mmoja. Jambo hilo lilikuwa likiwavunja mioyo wanaume waliokuwa wakija kuchumbia mabinti hao. Hata wazazi wa pili hawakupendezwa na jambo hilo haswa mama yake alihisi kama mwanae anashikwa sana masikio na Mwantum maana aliegemeza akili yake kwa ahadi zake na Mwantum kuliko chochote ni asubuhi moja siku hiyo pili na Mwantum walikuwa kitoka kisimani kuchota maji zilibaki siku kadhaa kama wiki mbili hivi pili afikishe umri wa miaka ishirini. kwa Mwantum ilibaki miezi miwili mbele walikuwa akitembea huku wakipiga story mbili tatu. Mwantum, leo utanisindikiza mnadani basi nikanunue vifaa. Si unajua tena mwenzako lazima nifanye maandalizi ili pia nipendeze. Ndio, ila sija kuelewa kuna shughuli sehemu gani kwani? Mwantum alimwoji pili. Asio tu sehemu gani, kwani ni mbali basi? Kuna binti wa diwani kama unamkumbuka huwa anakuja mara chache sana huko jijini. Anaitwa nani vile? Anaitwa Amina. Ah, unamsemea Amina, anamkumbuka vyema sana. Eh, kafanya nini? Hmm, anaolewa. Sasa hapa nishapewa tenda, niende nikahusike na mapambo yote. Mambiwa na mchoraji ni mtafute mimi. Sasa hilo donge ninaloenda kupata, eh, <laughs> utafly. Alimwambia rafiki yake Montum, akajikuta kitabasamu, maana alijua pili kamlenga yeye kuwa mchoraji. Hakuwa na hiana walikubaliana siku hiyo kila mmoja alikuwa kwao. Hivyo ikamlazimu kila mmoja kufika kwao na kufanya maandalizi haraka sana. Mwantum, za wapi tena? Mbona kama una safari na leo? Bibi yake alimhoji. Ah, bibi, mimi nataka kumsindikiza. Hmm. Najua ni pili. Ila si unakumbuka leo ni siku gani? Najua bibi. Ila kwa sasa maisha yangu na watu muhimu wawili tu baada ya mimi ni wewe na pili. Hao ambao waliniona karaha maisha ni mwao fanya kuachana nao. Mwantum alimwambia bibi yake kisha kamalizia kujitanda mtandio wake vyema sana na kutoka nje akaanza safari kuelekea kwao pili. Huku pili mama yake alikuwa akimbembeleza kubali posa ya kijana mmoja wa pale pale kijijini anayemtamani tangu muda mrefu 
ila yeye alikuwa kikaidi. Mm. Mama, mara ngapi ni kueleze mama yangu? Mimi na Rama nyota zetu hazendani mama. Yaani azipani kabisa. Japo anasema ananipenda ila kwa kweli mm hapana kwangu moyo yani ah uh, hata ushtuki. Yaani haushtuki wala kusisimka mama. Mimi nadhani achana naye tu. Pili alimjibu mama yake hivyo. Hmm. Ila kama angekuambia mwatum ungekubali, si ndio? Hivi kwa nini ukuwahi hata kumsikiliza mama yako we binti? <laughs> eh? Mwatumu anakupotoa, jali maisha yako hata kidogo basi. Siku zui kuwa na urafiki naye, lakini kuna wakati huwa na mipaka na maisha yako mwanangu. Mama yako naumia sana. <laughs> mama nawe. Huoni kama bado wiki mbili tu mwanao unafunga miaka ishirini mama. Bado kidogo tu. Hapo itabaki sasa chaguo langu. Akijitokeza kijana yote tofauti na Rama. Ukampenda na mimi nikamridhia na kuhakikishia mama yangu mwanao naolewa. Pili alimkumbatia mama yake na kumpa mabusu mengi sana. Huku akimpa mifano ya mabinti walioolewa mapema na ya kuakuta ya kuakuta. Ah, hayo huwa yapo tu mwanangu. Hakuna ndoa na hudumu bila changamoto. Wewe sasa ni mkubwa. Wakati huo anazidi kuongea sauti kutoka nje ikabisha hodi ilisikika na alikuwa ni mwantumu. Ingia ndani. Pili alimuitikia mwantumu akaingia ndani moja kwa moja alifika akatoa salamu na kumsalimia mama pili kwa heshima sana. Jamani mwanangu, huu mzima wewe? Ndio mama. Pili bado tu jamaiza kujiandaa jamani. Hmm, mwambie na wewe, siji kwa nini napenda kufanya mambo taratibu? Eh, atasababisha kukosa tonge mdomoni jamani. Mama pili aliongea huku akimchangamkia mwantumu. Mwantumu anampenda sana mama pili kwa sababu huwa anamchukulia kama mtoto wake japo akiwa hayupo anamsema. <laughs> Ila hakuwahi muonyeshea mwantumu tofauti wowote ule. Walitoka na kwenda nadani. Sasa mnada upo mbali sana na wanapokaa. Hivyo walichukua usafiri kutoka kijijini kwao. Walichukua takriban saa moja kwa pikipiki kufika waendako. Walipofika huko ilikuwa ni mjini walianza kutembea duka na duka la urembo uh, walinua vitu vyote stahiki kwa ajili ya kazi yao hawakuishia hapo walinunua na mavazi ambayo yatawafaa siku yenyewe ya sherehe ni mabinti ambao walikuwa kijituma sana kutafuta pesa na elimu yao ya msingi darasa la saba iliwatosha kabisa hawakuendelea wakajikita kwenye masomo ya dini na huko walifanikiwa kuwa walimu wa madrasa wa kuwafundisha watoto hiyo kazi na ikawa inawapatia kipato cha kujikimu kimaisha bila kumtegemea mtu haswa kwa mwantumu anayeishi na bibi yake msuka mikeka na vikapu baada ya manunuzi walifunga safari kurejea wakiwa kwenye pikipiki ya kijana aitwaye Shaban Shaban ni kijana mwongeaji sana ambaye hawezi kupata taarifa asisambazi kwa yoyote pia ni mpelelezi sana alianza kuwahoji maana aliona kama wana vifaa vya sherehe hivi Hmm. Usikute mnataabika we ila finali mnaenda kumpaka Amina Aena, si ndio? Mnaenda kumpamba siku ya harusi yake. Hmm. Ndio Shabani. Na wewe pia unafahamu kuhusu harusi ya Amina? Ni kweli sikatai na mfahamu. Ila ni kitambo kidogo nimemuona, yupoje upoje kwa sasa. Mwantumu alihoji huku pili akitia sikio. Ah, ni amekuwa mrembo sana. Naweza sema ni mrembo zaidi. Ila na tatizo moja kwa sasa, yani ana mashauzi huyo anajidai sana kwa kweli na maisha ni mwangu sipendi mwanamke anejisikia huyo <laughs> naye hakuna asiye kujua kwanza sio mara yako ya kwanza kumsemea mtu vibaya sisi tupeleke bwana hayo sio ya muhimu pili alimwambia hivyo ah alafu mimi sipendi mtu mbishi yani yule dada anaringa sana sema basi tu ila ni mzuri lakini ah, anaringa sana yana na bahati kwao walijaliwa uzuri <laughs> Naniwe shabani. Tatizo ni moja tu. We ni mwanaume alafu mbea. Pili alimkalisha kimya shabani ambaye ilibidi atafute mada nyingine ili kupotezea mada hiyo. Ni saa moja na nusu waliwasili kijijini kwao. Siku hiyo pili alikuwa ameamua kuhamia kwa kina Mwantum. Hivyo alienda kwao akakusanya vitu vya muhimu ambavyo wataifanyia maandalizi kwenye hiyo sherehe. Usiku mzima Waliumaliza kwenye bize ya maandalizi hayo hadi bibi yao aliamka kwa ajili ya haja ndogo akashangaa kwa kuta bize na maandalizi. Jamani, hamlali tu. 
Bibi alihoji? Ah, ndo tunamalizia bibi. Alafu bibi, nilisahau kuuliza, wageni walikuja? Montum alimuhoji bibi yake. Mhm, jukuu wangu. Nilisubiri na kusubiri lakini wapi? Sijaona cha baba yako wala huyo mama yako mdogo. Washakuwa waongo sana. Montum alijisikia vibaya ila alivunga kwa sababu ni maisha yake yapo hivyo. Ah, bibi yangu achana nao tu. Kwanza ni naye wewe. Alimngata bibi yake kwenye shavu. Mjinga <laughs> sana we. Sasa mashavu yangu yamekupa nini hadi wewe waningata mimi? Eh? Ah, hamna hata. Mashavu ya bibi Montum yana asali. Ndio maana Montum huwa hachi kuyangata. Pili aliongea hivyo. <laughs> Waone, wote akili zenu sufuri tu. Walicheka maana bibi yao hawezi sema sifuri. Usiku huo ulipita. Asubuhi na mapema walionekana wakisoma Qur'ani kwa uzuri sana. Wana sauti nzuri kiasi kwamba, yani wanafurahisha wakisoma. Baada ya hapo, walianza majukumu yao haraka. Kwenye saa mbili na nusu hivi, walikamilisha wakahamia kwao pili. Sasa huko alimkuta mama yake pili akiwa na pilika pilika zake za hapa na pale akijiandaa kwenda kazini kwake. Ana kibanda chake cha kuzia vyombo vya udongo na plastiki hapo kijini. Na alifunguliwa na mwanae wa kiume anayeishi Dar es Salaam. Mwai sana leo wanangu. Aliongea mama Mwantumu. Ah, si unajua tena leo tuna shughuli mama. Mwantumu aliongea akimsaidia kuweka vitu vya msingi kwenye bajaji ya baba pili. Kiufupi, kwa maisha ya kijijini wakina pili wapo vizuri sana. Hatuwezi sema ni maskini kwa maisha ya kijijini hapana. Baba yake ni dereva bajaji. Baada ya mama yao kuondoka, walianza rakati za hapa na pale za usafi hadi ukamilisha. Walipomaliza kuandaa chai, baba pili alirejea kutoka kibanda kwa mkewe akiwa kaijia kapla chai. Binti, niwaishie kuna mteja hapo anasubiri nikamfikishie mahali. Baba pili aliongea. Nakuja baba. Mwantumu alijibu na kuchukua kitambaa akafunika kikapu. Haraka akampelekea. Shukrani binti yangu, barikiwe sana. Alimbariki mwantumu akaitikia kwa furaha. Asante baba. Hujui tu na furaha kiasi gani ninavyoishi na ninyi kama wazazi wangu. Baba pili alitabasamu akimuona ni binti mwema sana haswa kuwa rafiki wa binti yake. Aliwasha bajaji yake na kuondoka. Montum airejea ndani akiwa amejawa na hisia za mapenzi ya wazazi ambayo hakuwahi apata kwa waliomzaa kabisa. Safari yao ilianza kuelekea nyumbani kwa diwani isingekuwa rahisi kwa hao kwenda kwa miguu hivyo iliwa lazimu wapitie pikipiki kijweni. Kama walivyokuwa na bahati mbaya katika boda boda wote walimpata shabani. Sasa pili alitokea kumchukia shabani kwa sababu ya mdomo wake, yani shabani anaropoka sana. Eh. He, na leo tena na wabeba warembo wa mikindani. Eh, jamani. Aliongea shabani. He, kwani hakuna pikipiki nyingine? Alihoji pili. Hm. Hakuna. Nimejikuta tu na bahati ya kurejea kutoka kupeleka mteja na kukuta wenzangu ameisha kijiweni na nyinyi ndo mnafika twendeni kwa sababu hamna chaguo ah twende pili bwana tukizidi hapa kusimama tuachelewa na hapa hamna kijiwe kingine Mwantum alimwambia pili pili ya kupenda ila ilibidi yapande hamna namna kama kawaida yake shabani kuongea kaumbiwa akaanza maneno yake yani hata sielewi na isi hata Yakubu atakuwa amekuja hmm, Yakubu Yakubu ndo nani? Mwantumu alihoje. Ah, humjui. Najua tu huwajui familia ya diwani. Ana vijana wengi sana yule. Ana mwanae mmoja hivi huwa hapendi kuja huku kijini kwa sababu yeye ni mpole afu hapendi shobo. Yaani kwanza akija huku kijini mabinti huwa wanatamani hata kujitongozesha. Mm, <laughs> mabinti wa kirangi ya tupo hivyo. Wewe shabani muongo sana, eh? Mwantumu, usimsikilize huyu. Simwamini kabisa. Pili alimuonya mwenzake. Mm. Pili na wewe. Si muache tu ongee. Sio kila muda unamgeja tu sio vyema jamani. Ehe, shabani endelea. Hmm. Na kuonea huruma sana tu. Pili aliongea akimsikitikia shoga yake, anayetamani umbea wa shabani. Shabani na yeye kwenye kutoa taarifa, hayupo nyuma, chap aliendelea kutoa taarifa. Ni kweli tena. Haji 
ni kijana anajitambua sana kwa sababu ana upendo wa watu. Sema kitu ambacho huwa kinamkwamisha ni wasichana kujishobokesha kwake. Hapendi kabisa hiyo hali. Na ila hata nyie mnaojikuta nguli wa kukataa wanaume <laughs> na wakikishia siku mkimuona haji mtamkubali kuolewa bila kupenda. Ah wapi? Hayo ni maneno ya mkosaji tu. Sio kila mwanamke unafaa kumfananisha na sisi. Sisi ni namba zingine, jichunge. <laughs> ni kweli kabisa pili. Hajakosea maana mimi na pili huwa hatuendi kinyume na maneno yetu. Ni vijana wangapi tumekataa? Sembuse kujipeleka kwa mtu. Safari iliendelea huku story ikizidi kupamba moto. Hmm. Umesema na vijana wengi ila kwanza umeanza kutadithia unamsema mmoja tu. Umemtaja Haji ehe na huyo Yakubu eh. Pili alioje? Hmm. Hata umenogewa kumbe. Sasa basi Yakubu ni kijana wake wa mwisho mtana shati sana ila ana majivuno na madeko. Hajakaa kiwanume, alafu anapenda mademu huyo ila mbele ya baba yake ni mnyenyekevu sana. Huwezi amini. Mwantum na pili ilibidi sasa wacheke maana walehisi kama Shabani anawafunga kamba tu. Ana jipya. Mhm. Mm <laughs> alafu na mwingine. Mwantum alihoji. Ah, wewe unaonekana mbea kama mimi tu. Okay, anaye mwingine anaitwa Faris. Tunamuita Simba wa Ngome. Kijana alijaliwa visirani yule. Yaani ukimkwaza tu kidogo asira. Sijui yopoje. Ila sio mbaya. Hivyo ndo wanaume wanafaa kuwa. Ila ana upande wake wa pili. <laughs> Ngumu sana kuona. Ana upendo wake wa siri siri Ana tabia ya kutenda wema, alafu asiseme kama ni yeka utenda wema. Tena unakuta muda mwingine anamtumia mtu akutendee wema. Kumbe nyuma yake upo ye. Huyo ndo Faris, mbabe wetu. Na ndio kijana wa kwanza wa diwani. Mwantum na pili walivuta news kwa sheria huenda ni kweli ila hawaamini. Kwanza Shabani mwenyewe muongo. Kwa hiyo ana vijana wa kiume watatu na binti moja ambaye ni Amina. Ya hapana sio hivyo. Kuna binti yake sa mmoja jamani. E, 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 anaitwa Jalia. Yaani sijui ni seme nini. Yule binti bwana ni mdogo mdogo sana. Baada ya yeye ndo Yakubu kitinda mimba sasa. Ila Jalia alijua kuuteka moyo wangu yule binti jamani. Huwezi amini. Kila nikimuona ni bado moyo wangu ni unaenda kasi. Da, ila basi tu. Kapuku kama mimi nitanzaje hata kutamka neno na kupenda kwa binti kama yule nitanzaje? Alijikuta akizama kwenye sia kali akimfikiria Jalia. Mwantum na pili walisikitika kidogo. Huku akimcheka, wasijue tayari kwa diwani wamefika na kupitiliza kama dakika tano nyuma. Na pikipiki bado inatembea. <laughs> Pili anakuja kushtuka. Hivi ni wapi? Bona hatua nyingi zaidi kuipisha nyumba diwani. Kwa sababu anapajua, akawa na tafakari ndo kutaka kumuliza Shabani. Wakati huo Shabani ndo kwanza anamwambia habari mpya Mwantum. Hmm. Na kuapamba kote huko na kuambia hata hawaishi huko. Huwa wanakuja mara moja moja sana. Ila mimi nimewajua kina Gaubaga. <laughs> Ndiyo, kwa sababu ya mbea wako ndo maana huendelei. Shaban tumepitiliza. Kwa diwani tumepaacha nyuma. He, nini? Wewe, nini kweli? Mwantum naye alioje kwa mshangao. Ha, kweli bwana, tumepitiliza. Da, umbea huu. Shaban aliongea kwa mshangao pia. Basi, ilibidi ageuze pikipiki kurudi kwa diwani na ilikuwa aibu sana kwa Shaban. Yaani alijiona namna gani alivyokuwa muongeaji kwa hiyo alipowafikisha alibaki akicheka cheka na kumfanya pili azidisha hasira. Aliwasha pikipiki yake na kuondoka kurudi kijiweni baada ya kupewa malipo yake. Pili na Mwantum walijongea kuelekea kwenye geti kubwa la kifahari pale kijijini. Kijiji kizima hakuna sehemu nzuri kama hiyo. Waligusa kitufe cha kengele na kufunguliwa geti. Waliingia kistarabu tu na kusababisha Mwantum abaki akiwa kadua kwa sababu ya mazingira ya ndani. Wow, pili ni pazuri. Aliongea Mwantum. <laughs> Ndio ni pazuri. Japo ni mwai kuja hapa siku moja na kaka ila kwa sasa anaona kama zuri mzidi. Ila hawakai sana mara nyingi wapo wafanyakazi wao tu. <laughs> Nilijua hivyo ni kawaida kwa watu wenye pesa zao. Aliongea Mwantum na kumfanya pili atabasamu. Wakiwa wanaendelea kutembea taratibu tu kutafuta nyumba ambayo ipo huko mbele yao kabisa. Waliona dalili ya uwepo wa watu wengi katika nyumba ile. Mm, ilionekana watu watakuwa wengi hapa. 
Ndiyo, najua hata mimi hivyo kwa sababu anayeolewa ni mtoto wa mtu mkubwa. Diwani mstafu wakata alafu mjuku wake afanya harusi kijiji kizima, eh, lazima atakuja wengi sana. Kumbe sio mtoto wa diwani kabisa, yani ni mjukuu wa diwani mstafu. Ndio, ni mjukuu wa diwani mstafu. Lakini si unajua jina likishashika kijijini, basi huwa alipotei. Kikubwa sasa hivi ni amekaa na wajuku zake sana tangu wakiwa kinda. Bado anahesabika watoto wa diwani. Nilikuwa naona tu namna unavyopigwa kamba na shabani. Pili alimwambia Mwantum, Mwantum akatabasa. Hm. Hata wewe ulikuwa ukimsikiliza kwa sababu ni muongo lakini anavunja ukimia na kufanya kila mmoja apagawe na maneno yake. Pia alicheka maana ni kweli. Wakati wanatembea kuna mtoto alikuwa akicheza. Sasa mbio mbio zake alimpamia Mwantum aliyekuwa kabeba begi la vifaa vikadondoka. Haraka pili akawahi kudaka. Mbona mbona Mwantum alishindwa kuongea? Mwambie mbona hawi makini? Pili alimdakia. Mtoto yule hakuwa na jipya zaidi ya kuondoka mbio kuelekea getini. Ndipo alifika binti mmoja ni mfanya kazi katika nyumba ile. Akawasemesha. Jamani, nyi ndo mnahusika na hena eh? Eh ndio sisi. Ah, karibuni, karibuni kwa huku. Aliwakaribisha na kurudi nao ndani. Kwa Mwantum ilikuwa ni miujiza akikagua nyumba ile kubwa na ya kupendeza yenye miujiza yake. Walifika ndani na kukaribishwa viti sebleni. Hakukuwa na mtu aina yoyote maeneo yale. Yaani kifupi palivutia sana kwa namna palivyokuwa pamefanywa usafi na kunogeshwa. Mwantum alikuwa akigonganisha macho na pili mara kwa mara na walikuwa na tabasamu tu maana hawaamini namna nyumba ilivyo nzuri na kuvutia. Ni pazuri. Pili alivunja ukimya. <laughs> Wewe acha tu jamani. Natamani hata niamie. Mwantum naye alijibu hivyo. Wakiwa pale kuna binti mwingine tofauti na wa mwanzo alifika ni mrembo jamani. Mm. Kwa haraka haraka tu kimwangalia utakumbuka na maneno ya Shabani. Basi unajua kabisa huyu ni mtoto wa diwani aitwaye Jalia. Walimwangalia na kuinuka kumfata njia moja kwa moja mpaka kwenye korido lililotenganisha vyumba tofauti tofauti. Wakati wanatembea kuna chumba kimoja walipita kiliegeshwa mlango na ndani yake kulionekana kuwa na fujo kiasi ya mziki. Waliangaliana na kuangalia mbele. Sasa huko mbele kulikuwa na chumba kimoja hivi kimerembwa juu tu ya mlango. Sasa huko ndo mlango ulifunguliwa na wao wakaingia ndani wakitoa salamu murwa ila badala ya kuitikiwa salamu walipokelewa na kicheko cha hali ya juu. <laughs> Nakwambia shoga yangu, babu yangu alivomtata, si akawaka. Akidai lazima ndoa ifungiwe kondoa. Mambo ya pate mtajuana wenyewe. Kama wajukuu zangu nilitabika nao mwenyewe. Wewe ulikuwa bize tu na safari zako zisizoisha. Alikuwa amina akiongea na simu ambaye ni biharusi mtarajiwa. Mwantum na pili walimwangalia. Mm. <coughs> Sasa hapa tunaanzia wapi? Ndio hivyo, hapa penye tu ameshafika wapambaji. Wenye walivyo tu wanatia huruma. Hadi natamani ingekuwa mjini jamani. <coughs> Sidhani kama nitaruhusu mtu apige picha. Ah, sitaki kuchafua adhi yangu. Alizidi kuongea maneno ya kijeri. Huku Jalia akiwa anaendelea kuchati tu. Sasa iliwabidi Mwantum na pili watulie kwanza waone watu hao wanamaliza vipi mambo yao ndo wawasemeshe. Wakiwa nasubiri, mlango ulisukumwa bila hata odi. Akaingia kijana mmoja hivi akiwa kavaa headphone masikioni mwake na akiwa kifua wazi bila hata shati. Hali hiyo iliwashtua Mwantum na pili haraka wakainamisha vichwa vyao. We Mina Hebu kata simba basi unisikie. Unajua mimi na shida gani wewe? Aliongea kijana huyo ambaye kwa kumtazama alikuwa na miaka 23 hivi. Yakubu na matezo gani wewe? Huo ni mimi naongea na simu bwana. Alijibu Amina. Ah kwani unaewa maana wa kuongea naye? Eh? Hebu achana naye bwana. Nisikilize kwanza. Yakubu alimkazia dada yake ila ikawa ngumu kueleweka. Alisogea hadi alipo dada yake wakati huo mwantum na pili wamekaa karibu kabisa na hapo. Haraka alianza kumnyakua simu dada yake huyo mkubwa sasa katika ngangana ngangana yao hatimaye alifanikiwa kumnyakua simu dada yake simu ikaruka na kumponda mwantum mwantum alishtuka na haraka akashika maeneo ya kichwa chake kisha simu ikashuka kwenye mapaja ya mwantum oh mwantum aliongea oh pole yakubu alimwambia na kusogea achukue simu kwenye mapaja ya mwantum 
Na hilo ni jambo ambalo kwao ni kama nuksi kwa jinsi wanavyojiheshimu haijawahi tokea mtu awaguse hivyo. Haraka Mwantum alimwahi kwa kumwambia, "Ah, nakupatia." Aliongea kwa pupa, sasa ikawachanganya wote mle ndani. Alichukua simu na kumpatia Yakubu. Yakubu alimwangalia usoni na kumpokea simu huko akiwa anamwangalia kwa macho ya kichokozi. Mwisho alimpapasa kimahaba mikononi. Mwantum alishtuka na kurejesha mkono wake nyuma. He, weki baraka, unataka nini? Amina alimhoji Yakubu. Yule binti aliyekuja na rafiki yako Adija Juzi. Yakubu aliongea. Ehe. Amina alitikia huko akizidi kumpa sikio. Namba yake. Kwa hiyo hilo ndio limekufanya unikatie kuongea na Zaina. Amina alihoji kisha akasati kwenye simu yake na kupata namba akaanza mtajia namba. Kitendo hicho kiliwakera pili na Mwantum ila hawakuwa na namna zaidi ya kukaa kimya. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, ilibidi pili aanze kujipendekeza maana muda unaenda na hena inachukua muda kiasi. Samani, sisi ni wapakaina pamoja na mapambo. Ah, nafahamu, mmekuja na vifaa vyote. Mara hii alijibu kwa utulivu. Ndio, tumekuja na vifaa vyote. Alijibu Mwantum Hivi mnawakika kwa mnaweza? Amina aliwahoji. Ndio lakini nategemeana na wewe utachukulia vipi? Ila kifupi sisi ndio wapambaji bora na wapakaina maridadi sana hapa mikindani. Alijibu pili. Aha. Basi anzeni kwa ajali ya nipate wakika. Msije mkanaribia kwenye shule yangu. Nataka mchumba wangu akija kunibusu akutane na kitu cha kutolea. Yaani kazi iwe nzuri. Aliongea Amina na kuwafanya wawe na hofu kidogo. Basi baada ya hapo walichukua vifaa na kuanza kuchanganya. Ikamshangaza Amina aliyekuwa akiwa dharau kwa kuhisi kabisa hapo huenda hawana ujuzi wa kisasa. Baada ya kuona na vitu vya kisasa akaisi huenda ni wajanja. Walichanganya vya mchanganyiko wa hina pamoja na kuanza kumpaka jali ambaye alitolewa nguo zake na kubaki kwenye kanga. Hata wachoraji pia walipunguza uzito wa nguo zao na kwanza kumchora jalia maua ambayo alichagua mwenyewe kwenye simu yake. Haikuwa shida kwa mwantumu ambaye ana uzoefu mkubwa sana na kazi yake. Baada ya kwanza tu kumchora, ilimshangaza Amina na kusababisha aweke simu chini na kushangaa maajabu ya maua hayo kiganjani mwa mdogo wake Jalia. Na pia Jalia mwenyewe aliachia tabasamu tu. Mashallah jamani. Unajua kuchora, da sikutegemea hili. Jalia aliongea, mwantumu akataba mtu. Wewe, mbona mimi sikuwa nikiwaamini kabisa? Hebu anza kunichora. Alimwambia mwantumu amwache Jalia aendelee na yeye. Hapana dada, acha malizie, hawezi niweka kiporo. Jalia alikataa. Ha? Kwa nini ndio mchoraji ama mimi? Walianza kubishana, huku kila mmoja akitaka yeye ndo apewe angalize. Hiyo ikawa fujo ya furaha kwa pili na mwantumu nao iliwabidi sasa pili aingilie kati. Ah, damu na usijali. Mimi nakuja na kuchora miguuni na mapajani. Kisha mwantumu akimaliza kumchora jalia mikono atakuja kwako na atakuchora vizuri zaidi. Ilibidi Amina awe na shaka kidogo. Ila akaona acha kubali kutiwa hii na miguuni. Haikuwa kazi ngumu kwa pili. Moja kwa moja alianza mdogo mdogo kumchora ina mrembo Amina mpaka alipagawa alidata kwa uchoraji wao baada ya kumaliza kumchora miguuni na kumjaza mapambo ya rangi za mvuto miguuni tayari mwantumu alimaliza kuichora mikono ya jalia kila mmoja alikuwa akijiona bomba kwa uchoraji wa warembo hao kwa sababu hiyo wakawa na marafiki wakaanza na story sasa hapo mwantumu aligeukia mikono na kifua cha Amina huko pili akimgeukea jalia migoni mpaka kufika majira ya saa mchana tayari walimaliza kuachora Jamani, nyao watu mna miujiza mikononi eh? Ndio mpo vizuri namna hii. Alihoji Amina wakiwa hapo mlangoni. Sasa mlango uligongwa pili akainuka kwenda kufungua mlango ambao ulikuwa ukigongwa. Alikutana na mfanyakazi mmoja hivi aliyekuwa kaleta chakula. Alimwangalia Amina alikuwa anatoa ruhusa gani? Pita na ina. Amina alimruhusu apite. Kileto chakula wakapakua na kwanza kula kwanza walichorwa ina ili sivurugike namna walivyokuwa nakula hawakula hata sana tayari walishikwa mishiba ndipo mwantumu na pili 
walipakua chakula chao na kuanza kula. Wakiwa hapo walihisi kama kuna ukimya mwingi nje na haikuwa kawaida hapo awali. Kuna nini? Amina alihoji. Mhm, na hisi Gaddafi kaja. Alijibu jalia na kusababisha Mwantumu ainuke kwenda kuona ni nani kwa dirishani. Alifungua dirisha na kumuona kijana mmoja akiingia baada ya kushuka kwenye gari yake, macho yake yote yalikuwa kwenye dirisha iliyosimama Mwantumu. Mwantumu alishtuka haraka kaziba mdomo na kukodoa macho. Kijana yule akatabasamu. Nilikuwa nitabasamu tu upande kwa shida kitendo hicho kimemfurahisha Mwantumu. Akataka afunge pazia haraka akazuiliwa. Usifunge. Ikitokea umefunga, kitakacho kukuta hapa. Hutakaa uamini. Kwa hiyo kuwa mpole tu na uendelee kusimama hapo hapo dirishani. Amina alimwambia Mwantumu akafanya hivyo. Lakini naogopa maana uh -uh. Najua anakuja. Kwa hiyo wewe tulia hivyo hivyo. Jaria alimwambia. Sasa kifika hapa ataniuliza nini? Hmm, Mungu wangu, kama natisha mwacheni Mwantumu akae tu. Nikae hapo mimi. Nye nao kama mapacha. Ndipo Mwantumu akiwa kasimama dirishani Alifika ule kijana aliyokuwa akitembea kuelekea uelekeo wake. Alipofika akamwangalia Mwantumu, huku Mwantumu akiwa hana jipya. Maana kaambiwa atulie. Kijana yule alimpa ishara ya afungue dirisha. Mwantumu akafanya hivyo. Kijana yule alizidi kumwangalia Mwantumu huku akinua vidole vyake na kuanza kukuna ndevu zake. Kitendo hicho kilizidi kumnyima amani Mwantumu na kujikuta anatetemeka hatari. Mwantumu kama uwezi njoo ukae ndugu yangu, usije ukapagawa na presha. Aliongea pili na kumfanya Mwantumu akose hata ujasiri wa kusogeza vidole. Wakati Mwantumu akijiangaisha hapo, macho ya kijana yule yalikuwa bado kwake. Kijana yule ambaye bado jina lake halikutambulika, ilibidi aongee. Bado hujaacha dharau zako Amina. Amina alishtuka baada ya kusikia sauti hiyo. Haijulikani kama alishtuka wakati huo au alikuwa akijishaua tu. Ah, kumbe ni farisi. Nilijua ni haji ila kwa kuwa ni wewe ngoja nisogee. Amina alitaka kuinuka ila Mwantumu akaona sio sahihi kwa sababu Amina vazi alilovaa halimpi ruhusa ya kutembea wala kuonekana mbele ya yote kwa kuwa alivaa kanga moja tu. Hapana uweze. Mwantumu aliongea huko pili akiona hajakosea. We pisha hapa. Faris alimwambia Mwantumu apishe yeye shida yake ni mdogo wake Amina tu amuone. Akiwa bado anaangaza huku akiwa kasimamiwa na baibui la Mwantumu aliyemkinga Jalia ilibidi ahoje. Na Jalia yupo humu? Faris alihoje. Ndio kaka Faris. Ila hata yupo kwenye hali kama yangu tu na hawezi kuja hapa kwa mujibu wa wapambaji. Amina alijibu hivyo. He, yani leo nazuiliwa kuona wadogo zangu kisa vibinti vidogo, hmm? Aliongea Faris kwa dharau sana na kumwangalia Mwantumu kwa mara nyingine kisha akaondoka akimweka kiporo. Mwantumu alishusha pumzi yake kwa pupa na kwa haraka sana akawahi kwa rafiki yake pili. Alikaa bavuni kwa pili huku akizidi kutumia simu ya Amina kuperuzi kwa pamoja. Lengo ni kusogeza muda tu ili ina ikauke. Baada ya masaa kadhaa kupita, Amina na Jalia walikuwa tayari wamechoka kukaa na wakahitaji kusafishwa ili wawe huru. Pili aliandaa maji na sabuni maalum kwa ajili ya kazi hiyo. Alianza taratibu kumnawisha Amina huku akihakikisha hamuumizi kwa vyovyote vile. Baada ya kumnawisha pote hivyo mikono na mtumu alimfuta huku pili akihamia kwa Jalia. Walimaliza na kuwafanya wawe huru. Amina na Jalia waliingia kuoga. Ila siku hiyo ya hina ilikuwa ni sherehe ambayo ilitegemea kufanyika jioni. Kwa hiyo pili na mtumu Wasinge ondoka haraka. Baada ya Amina kuoga alikuja kwa pili. Haraka pili alishika vipodozi vyake na kuanza kumremba. Mandalizi waliokuwa wameyafanya yalimfanya Amina aisi kama yupo da. Maana alikuwa akiwadharau kwa kuwa ni wa kijijini. Ila mambo alikuwa tofauti kwa sababu Mwantumu na pili walijipanga kisawasawa. Baada ya mapambo vazi liletwa na Jalia aliyekuwa tayari kajiandaa Alipomuona dada yake alishtuka hakuamini kama ni yeye. Haraka alichukua simu yake na kumtwanga foto huku akimuonesha ajione namna gani amenoga. Amina alibaki kadua maana alijiona kwenye kioo. Hakuwa ameamini uzuri wake ulivopambwa ila mara hii alifurahi zaidi baada ya kujiona kwenye picha namna gani alipendeza. 
Alichukua simu hiyo na kumpostia mchumba wake. Naweza sema ni mumewe mtarajiwa, aone namna gani alivyo mrembo. Jambo hilo liliwapo ushawishi mkubwa sana mwantum na pili wakijikuta kitaba samtu. Ilibidu anza kupiga picha pamoja huku Amina akiziposti WhatsApp na Facebook. Wakati huo huku nje shambla shambla zilianza kupamba moto hatari. Watu wakawa na burudika na nyimbo za kikabila huku wakipiga ngoma. Ila wakiwa kwenye zoezi hilo ghafla mziki wa kikabila ulisimama. Nani huyo? Kuna mama mmoja makamu alioje? Ah, wakubwa shikamoni, wadogo zangu habari zenu jamani. Ni kijana mmoja mtanashati sana na alikuwa na muonekano wa unyenyekevu alitokea mbele ya watu hao wakabaki wamepigwa na butwa. Bosi Haji, mbona umekatisha nyimbo ghafla jamani? Na leo ni hii na na inahusiana kabisa na kabla hajamaliza kuongea mama huyo, Haji aliingia kati na kumjibu. Naelewa ila kama kaka lazima nifanye kile ambacho kitampa furaha dada yangu. Alisogea kwenye spika akamkabidhi DJ Flashy huku akimwambia afanye mpango nyimbo zilizopo humo ndo zitumike. Alipoweka zilikuwa taarabu. Hakuna aliamini kwa sababu wanawake wale wote walitamani kucheza taarabu. Sema tu walikosa ujasiri wa kuomba kuwekewa ila sasa waliwekewa. Kila mmoja alijiachia kwa namna yake sherehe ikafaana hatari. Mlio wa Tarabu ulimfanya Amina atambue kabisa huu ni uwepo wa nani pale amefika. Haraka aliwaambia wamwaishe ili akaonea mtu huyo wa muhimu kwake. Ila kabla hawajamtoa nje, mlango uligongwa. Na saa hii tena pili alinuka kwenda kuona ni nani anegonga mlango. Jalia alikuwa akajituliza akiwa kwenye vazi lake la stara huku akisubiri kumtoa dada yake muda ukifika. Amina alikuwa bado kajituliza baada kusikia mtu. Mana aliambiwa hivyo na mwantumu pamoja na pili Bada ya mlango kufunguliwa Salam do ilisikika mlangoni kwa sauti nzito kutokia nje Walikuwa vijana wawili ambao ni haji aliyekuwa mbele na faris nyuma ya haji Na aliusika na kutoa salamu alikuwa ni haji Salamu hiyo ilimfanya pili ya kataba samu na kuitikia kwa bashasha Walekum salamu, tuasedi nini? Pili alihoje uh, Sisa tuna mambu mengi kama wakina kaka lazima tumkague dada yetu kama anafaa kutoka nje akiwa amekamilika kila idara. Aliongea Haji na hapo Amina alidakia. Mm, jamani waache waingie. Bola wao wana nidhamu kama angekuwa Yakubu angezama mzima mzima hata bila hodi. Kwa kuwa muhusika aliruhusu hakukua na sababu ya kuwazuia. Walifunguliwa mlango na kuingia ndani. Ndugu wa nne walipoonana haraka sana walikumbatiana kwa presha kwa sheria ni muda mrefu sana hawajaonana. Walikumbatiana na kupigana mabusu. Jambo hilo liliwafanya Mwantum na pili kujikumbatia wakifurahi. Faris aligeuka kwa tazama Mwantum na pili. Macho yake yakatoa kwa Mwantum ambaye alimuona wa kwanza dirishani. Mwantum akatabasamu. Faris akakunja sura ikamnyima raha Mwantum na kukosa raha. Kwa pili macho yake alitua kwa haji kijana mtanashati na alionekana mwema na mkarimu muda wote. Haji pia japo alikuwa akiongea na wadogo zake hakuacha kumwangalia pili. Hiyo ilidhisha kabisa kuna kitu kitatokea mbele yao. Ndipo alikuja Naina na kusema kwa utaratibu maana mlango ulikuwa wazi. Damina anatakiwa kumbini. Wote walitulia na kumrejesha Amina kwenye hali ya utulivu akiwa kavaga uni lake zuri sana taratibu walimtoa nje huku akiwa na tabasamu kwa kujiamini. Walipofika Sebleni walisimamishwa na babu yao ambaye ndo aliwahi kuwa diwani hapo awali. Naona makaka wanalinda mali yao. Babu aliongea kwa sauti nzito na kukoroma kwa ajili ya uzee wake. Ndio babu, abiria chunga mzigo wako. Hata hivyo unapenda kututesa. Kulikuwa na jaga gani sasa ya kufanyia haya huku? Aliongea Faris we kijana huwa sivutui na we kabisa japo na jina langu lakini huendana na mimi hata kidogo umeshindwa hata na mdogo wako haji anatambua kabisa babu kafanya kwa sababu gani hivi nadhani baba yako angekuja huku bila sababu ila kwa kuwa kesho ni ndoa ya mwanae hivyo ni lazima tu aje huku yani lazima afike huku kwa namna yote ile sawa mzee hakuna namna na hakuna asielewa propaganda zako Anaweza pia asija kwa sababu kaka zake tupo. 
Babi yake alikasirika na kuchukua mkongojo wake akapiga fimbo moja afero baada ya kumsogelea karibu. Babu, leo ni siku ya furaha. Sio siku ya kupigana pigana bwana. Haji aliongea kwa utaratibu na kumfanya babu yake atulie huko Faris akijiweka sawa na kukutanisha macho na mwantumu aliyemcheka hapo awali muda anapigwa. Mwantumu alipoona kaangaliwa haraka alinamisha macho yake. Huko Faris akimweka kiporo. Hatimaye walifika kumbini, shambra shambra zilikuwa nyingi sana muda ule na hakuna aliyetaka kubaki nyuma kwenye sherehe. Wale wote waliokuwa mechora walijitokeza na kucheza wapendavyo kulingana na michoro yao ilivyowakilisha hapo kati. Zamu ya Amina kucheza ilifika, alinuliwa na kaka zake wakaanza kucheza naye. Haji alionekana yupo vizuri sana kwenye mchezo huku Faris akionekana mzito kwenye tarabu. Ndipo tarabu ghafla ilipotea na kuweka bongo flavor. Hapo mizuka ya Faris ilionekana na kumfanya Haji akae pembeni. Kitendo hicho kilimfurahisha sana pili aliyekuwa tayari na Haji huku Mwantum akizidisha hasira maana aliamini wapenda disco ni wahuni. Ndipo Jalia akaangalia akamona mdogo wake yukubu. Kisha akamvuta Haji na kumrudisha kumbini acheze. Wakati Haji hajataka kucheza, alitokea bobi yao na kuanza kucheza. Watu wote sasa ilibidi wacheke maana hawakutarajia kama itakuwa hivyo. Da, babu kumbe anajua na kujua hivi. Sikufikiria kama ni nguli wa kucheza namna hii. Aliongea Mina na kumfanya mwatumwa tabasamu. Hmm. Na hisi hicho ndio kitu pekee kaka yako Faris Karith kwa babu yake. Aliongea mwantumu na kumfanya Amina atazame mbele ndipo akamwona Faris alivobize anashindana babu yake huku Haji akimpa support. Hakuwa akiona kila kitu maana alifunikwa na ushungi mwepesi. Ndipo akamwomba mwantumu jambo. Naomba nipeleke pale nikawasupport ndugu zangu. Mwantumu alishtuka na kumjibu, "Hapana, we ni biarusi, unafaa ukajituliza." Najua mwantumu lakini leo ni siku yangu ambayo inatokea mara moja maishani. Siwezi achia hii, naomba tafadhali. Ilibidi Mwantum amshirikishe pili. Pili aliwaza mwisho akakubali, tena akaona washirikiane kumuingiza uwanjani. Walipofika tu dimbani, Yakubu alibadili wimbo na kuweka wimbo ambao ni romantic. Na ulikuwa ni taratibu sana. Hapo babu haraka alimdaka Amina akionyesha yeye sio mshamba. Kitendo hicho kilikuwa furaha kubwa sana kwa walikwa. Na kwa ajili hiyo waliingia kwa wingi dimbani, sasa ikawa ngumu kwa Mwantum na pili kutoka. Huku MC akisistiza kila mtu amkamate wake ili sherehe zidi kufana. Pili na Mwantum walishikana mikono watoke. Ila walizuiliwa na kushikwa mikono kwa pamoja. Walipogeuka, pili alijikuta kitaba Sam rohoni baada ya kushikwa mkono na Haji, huku Mwantum akipata mshtuko wa kushikwa na Faris. Taratibu waijituliza. Sasa ilibidi wacheze hata kama wajui. Kwa pili haikuwa kazi ngumu maana Haji alimchezesha taratibu sana huku akiacha tabasamu ambalo ilimfanya azidishe furaha akiwa karibu na pili japo wakati huo hata majina walikuwa hawajuani. Huku kwa Mwantum na Faris walikuwa wakicheza taratibu tu lakini nyuso zao zilikuwa tofauti. Maana Mwantum alikuwa na uoga sana huku Faris akitabasamu kwa dharau akijua kabisa akamweza na alivyo na sifa alianza kucheza naye huko akimpapasa hali hiyo ilimnyima raha Mwantum na kuanza kujitoa kwa Faris tulia mwanamke Faris aliongea niache usinishike ovyo Mwantum aliongea tupo katikati ya watu acha ushambo wa kijijini wewe Faris aliongea na kumkera Mwantum Mwantum aliona hapa sijui afanye nini alimsukuma Faris kwa nguvu akadondoka kwa bahati nzuri waliona watu wachache kama kadondoka kwa sababu wengine walikuwa bize na kuseribuka. Mwantum aliondoka eneo hilo na kwenda pembezoni mwa ukumbi akajikuta akilia kwa jeuri ya Faris. Faris alikuja nyuma yake akiwa na hasira kwa kosa la kumdharau na kumsukuma chini. Alimfikia na kumshika bega kwa nguvu. Kitendo hicho kilimkera sana Mwantum. Haraka aligeuka akiwa na uhakika atakuwa Faris. Alimzaba kofi la haswa ambalo lilimfanya Faris azidi kushangaa. Mwantum alimwangalia tena Faris kwa sira kwa kitendo alichokuwa akikifanya kwake bila kujali yeye ni mtoto sijui wa diwani sijui ana pesa 
alihisi hasira sana. Faris alipoinuka, alimshika kwa nguvu mabegani mwa mtumu, akamsukuma tena kwa nguvu na kumzaba kofi jingine. Faris alihisi kuchanganyikiwa. Hivi, wewe unajikuta nani labda? Eh? Yaani mtu humjui, alafu namletea shari tu. Eh, kijana gani wewe wa hovyo sana? Nilipewa sifa zako. Lakini sijua kama zinazidi kiwango namna hii. Mwantumu aliongea kwa ukari na kumwacha Faris kwenye mshangao. Haraka Mwantumu aligeuka na kwenda tena huko mbeni. Alitamani amwambie pili waondoke pale ila alishindwa kwa sababu pili alikuwa na furaha akicheza mziki wa taratibu na Haji. Haji ni mwanaume na tayari alikuwa kamaelewa pili. Ilibidi amoje kwa tulivu. Unaitwa nani? Naitwa pili. Oh, pili. Jina lako sio geni masikoni mwangu. Ndio. Ah, nilikuona wapi? Nikumbushe. Ah, niliwahi kuja hapa na kaka yangu. Na ni mfanyakazi wako huko Dar es Salaam. Aliongea pili na kumfanya haja tabasamu. Ah, alafu kweli bwana. Ndio maana nilikuwa nakufananisha. Tena uko unafanana naye. Ila sikutaka tu kukuuliza. Labda ningeumbuka. Aliongea haji na kumfanya pili azidi kutabasamu. Ni dhahili walijikuta wakicheza hadi watu wote walikaa chini na kuacha wili tu. Hawakuweza hata kusanuka kama wengine wamekaa kwenye siti zao huku wakiwatazama kwa sababu walikuwa wakicheza taratibu huku wakipiga stori zao na tayari kila mmoja alimuona mwenzake kwa jicho la mbali. Kwa mwantumu alikuwa karibu sana na Amina huku akijaribu kupotezea hali iliyomtokea sio muda. Na Amina alikuwa akimpa maswali kibao kwa sababu hiyo kidogo alipotezea ila hakusahau kilichotokea kwake. Mama pili akiwa nyumbani kwake, sasa ni usiku na mwanae ameshahamia kwa mwantumu, alijikuta akiumiza kichwa kuhusu binti yake aliyeziba masikio juu ya swala la ndoa. Aliwaza na kuwazua akaona hapana, binti yake si wa kukataa kila neno lake, maana yeye hapo alitamani sana binti yake aolewe ila hataki eti kisa bado hajafikisha muda. Ah sasa pili kwa umri gani anaotaka? Mbona tayari umri wake umefika? Hajui kama ataleta mikosi kwenye familia akiwa mbishi kuolewa. Ndipo aliamua kufunga safari kwenda kwa bibi Mwantumu akijua huko atamkuta. Wakati huo mme wake dereva Bajaji alikuwa bado hajawasili. Kwa hiyo hakuwa na mashaka. Alitembea takriban dakika kumi kufika kwa bibi Mwantumu. Hodi Alibisha hodi na kuja kufunguliwa na mtoto mdogo wa kike mwenye umri wa miaka 13 hivi. Alipofungua mlango, alibaki kasimama mlangoni. Sauti ya bibi Mwantumu ilisikika kutokea ndani. Warda, sogea mgeni apite. Binti yule mdogo alipisha na kumpa nafasi mama pili kuingia ndani. Alishangazwa na uwepo wa watu wengi kwenye nyumba hiyo ndogo ya vyumba viwili, sebule na jiko la kupikia pembeni. Na walikuwa wageni wanne ambao ni mwanaume mmoja mwanamke na watoto wawili wa kike na wa kiume. Ah, mama pili, karibu mwanangu. Bibi Mwantumu alimkaribisha. Asante mama Shikamo. Alimsalimu huku akiwaangalia wageni kwa kutamani kujua ni kina nani. Na hapo tayari alianza kuwasalimia, wakaitikia na watoto wale walimsalimia. Karibu mama pili. Asante mama. Pili na wenzie hawajarejea tu. Ndiyo, naisi hawatarejea leo kwa sababu kesho ndio siku maalum kwa ajili ya ndoa. Na wao wamepata nafasi ya kumchora na kumpamba biharusi. Kwa hiyo nadhani wanafaa kuwa karibu naye zaidi. Ah, hapo sawa. Ila nilihitaji tu kujua usalama wao. Si unajua tena ni mabinti. Ndiyo, ila kama ni binti yako, unafaa kumwamini kabisa maana usipomwamini binti yako kama mama, utakuwa unamtengenezea mzigo maishani. Natambua mama yangu ndio maana ni manao wakati wote huo bimontum alikuwa akiongea huku anakorofisha mapishi jikoni ndipo mama pili akaona anachelewa kutambulishwa haraka akajiwai mama leo naona na baraka ya wageni ndio alafu nimesahau bimontum aliongea na kuinuka haraka huko jikoni akasogea sebleni na kuanza kutambulisha moja baada ya mwingine huyu ni kijana wangu Suleiman baba yake Mwantum na huyo ni mkewe pamoja na watoto wao. Huyu wa kiume ndio mkubwa, anaitwa Saif, na huyu wa kike anaitwa Warda. Ah, kumbe mwantumu huwa ana wazazi. Sasa mbona sikuwa nafahamu ile? 
Aliongea kiumbea huku akicheka cheka kinafiki. Ndio mwanangu anao wazazi na ndio hawa hapa. Ila mama yake mzazi alishafariki. Baada ya utambulisho huo, mama pili pia alijitambulisha na kisha kuaga akaondoka kurejea kwake. Moyoni alikuwa akimwazia mwanae ambaye kajiweka karibu na mwantumu ambaye ana mikosi ya maisha, ana hofu isije mpata mwanae pili. Nam. Turudi kwenye shelee. Vitu vya msingi viliongelewa mbele ya bibi harusi huku akipewa usia na walikwa pamoja na ndugu na jamaa zake. Hatimaye hitimisho lilifata ilikuwa ni sherehe ya kupendeza sana ya hena ambayo ilimpa tabasamu tele Amina na kumfanya ajione special kwenye siku yake. Baada ya hapo walimrejesha chumbani kwake kulala huko alikuwa huru kabisa. Alivuliwa nguo zile nzito na kupewa nguo zake za kulalia. Alioga na kubadili mavazi yake kisha jalia aliwelekeza mwantumu na pili chumbani chumba ambacho watalala baada ya kuwakabidhi chumba aliwaacha wakijiandaa kulala maana walichoka sana wakati jalia anaondoka kuelekea chumbani kwake alikutana na kaka yake Faris Faris alikuwa bado ana kinyongo juu ya alichofanywa na mwantumu hakutaka kumsamehe hivyo alimwomba jalia akamuite hapana kaka kama unania kumsumbua binti wa watu kwa kumkarapia kwa lolote na kwa kishia siendi muita wale mabinti ni wastarabu sana kaka aliongea jalia nafahamu ila na shida naye kwa nini mimi mwahi kuagiza juu ya binti yote kwa utaratibu namna hii ndio maana shangaa kwa nini we ghafla naogopa utamfanya kitu kibaya uenda kakukosea maana we upendi mazoea na wanawake hapana mdogo wangu kuna kitu tu kimenivutia juu ya binti yule alimwambia jalia jalia akaona okay haina shida ngoja akaongea naye Wakati huo chumbani mwantumu na pili walimaliza kuoga na kuvaa pajama zao ili wapate kulala. Walichoka sana siku hiyo ila muda wote pili alionekana kuwa na tabasamu jema huku mwantumu akiwa hana furaha. Kila akikumbuka tukio la Faris anapata kizunguzungu. Akapiga dua ili amshukuru Mungu aweze kulala. Na baada ya dua ya pamoja na rafiki yake mlango uligongwa. Pili alimwangalia mwantumu, mwantumu akainuka kwenda kufungua. Alikuwa ni jalia ndo aligonga mlango. Karibu jalia. Aliongea kwa taratibu sana. Hapana mwantumu, bora hata umefungua mlango wewe. Najua huwezi toka nje bila ushonge. Chukua ushonge wako unifuate mara moja. Aliongea jalia akiamini anakompeleka mwantumu ni sehemu salama kabisa. Mwantumu hakuwa na shaka na jalia. Haraka alichukua ushonge wake na kuondoka akifuatana jalia baada kumwaga rafiki yake. Tunaenda wapi? Ilibidi amuulize jalia. Hamna kuna mtu wa muhimu sana na kuhitaji kuongea na wewe. Na anahitaji kuongea jambo fulani tu, natumaini utaridhia. Jalia aliongea akisi kabisa hapa kaka yake ameshamuelewa mwantumu. Na hakuwahi kuwa karibu na mwanamke. Sasa kama kampenda mwantumu, taratibu atakuwa ifi yake. Jalia, najikuta napata hofu, ni mtu gani huyo? Jalia alifika kwenye chumba kimoja hivi, akafungua mlango kisha akamwingiza mwantumu. Huko alipofika alimkarisha mezani na kumwambia taratibu. Anakuja kaka yangu. Amesema nakupenda kwa hiyo usiwe mraisi kwake hata kama ukampenda kuwa mgumu ili umtese. Mtumwa alishtuka na kumwangalia Jalia ambaye hakuwa na mengi ya kuzungumza. Haraka alitoka nje na kufunga mlango kwa nje. Mtumwa alibaki akigonga mlango huku akimuita Jalia aje afungue mlango. Maana hapo alielewa tu Jalia katumika kama chambo ila huu ni mtego hatari kwake kutoka kwa Faris. Hapana mwantumu, we huelewi, huyu kaka yako mm, hapana. Hana upendo, anataka kulipa kisasi kwa ngufungua mlango. Aliongea huku akingangania kitasa cha ndani, kisha akasikia mlango ukikorokocha, akajua anafunguliwa. Kidogo alipata matumaini. Ila tumaini lake lilipotea baada ya mfunguaji kutokea na alikuwa ni Faris. Mwantumu alianza kurudi nyuma huko Faris akiingia na kufungua mlango barabara kabisa. Kitendo hicho kilimshtua mwantumu, akajiona amekwisha. Taratibu alianza kulia huko akilaumu kwa nini iwe hivi? Faris alimsogelea zaidi na kumshika mkono. Mwantumu alianza kumsukuma kwa kumtoa mkono wake. Niache mimi, naomba niache tafadhali. Mwantumu aliongea kwa sauti ila Faris hakuwa muelewa. Ndio kwanza 
alionyesha tabasamu la matamanio juu ya Mwantumu. Huku kwa pili hakutaka kufunga mlango. Alikuwa akimsubiri Mwantumu arejee. Hivyo akawa busy na simu yake. Akiwa hapo simu yake iliita na ilikuwa na bangeni. Alipokea kusikiliza ni nani mpigaji. Hello? Eh hey, mrembo. Sauti nzito na kuvutia ile sikika kutoka kwenye simu yake ya mkononi. Pili kutaka kuhoji we nani kwa sababu moyo wake ulianza kumwenda mbio. Akatambua kabisa ni Haji. Huku kwa Mwantum alifanikiwa kuponyoka kwenye mikono ya Faris akawa anatafuta namna ya kujisaidia huku akipiga kelele kuomba msaada. Baada ya Faris kuona anapiga kelele, haraka alichukua remote na kufungulia mziki wa mahaba mpaka sauti ya juu sana. Kwa hiyo kelele za Mwantum zisingemsaidia. Alizidi mfata Mwantum akaanza kuchukua vikapu vya maua na kumrushia ili asimkaribie kwa Faris. Hiyo haikuwa nongwa maana alikuwa kidaka na kuzidi kumsogelea. Mungu wangu ne kwa budu, niokoe kutoka kwa shetani huyu. Mwantumu aliongea ila Faris alimfata huku akicheza cheza taratibu. Alitambua kabisa Mwantumu atachoka. Tena atachoka sio muda mrefu. Na itakuwa ni rahisi kwake kufanya alichodhamiria. Mwantumu aliwaza kwa haraka haraka afanye nini? Akaona vikapu viwili vya maua, kimoja cha plastiki kimoja cha udongo. Na kwa kuwa kila kitu anapangua na kudaka, alianza mrushia cha plastiki wakati Faris anadaka, akamrushia cha udongo ambacho kilimpasua na kumwachia jeraha. Jeraha hilo lilikuwa ni katika mkono wake. Usimfate we shetani. Aliongea Mwantumu wakati huo Faris tayari alihisi hasira na kumsogelea Mwantumu aliyekuwa akaufikia mlango. Akakosa cha kufanya maana mlango ulikuwa umefungwa na funguo na funguo ilikuwa ipo kwa Faris. Alimshika kwa nguvu huku akimsogeza karibu yake na kumkumbatia. Mwantumu alizidisha kilio ila kilio hicho kilikuwa kama disko kwenye masikio ya Faris. Alipomkumbatia alimshika mikono yake vyema na kuanza kumnyonya denda ya lazima. Mwantumu alijitahidi kumponyoka ila haikuwezekana. Faris damu zilikuwa zikimvuja mkononi ila hakutaka kusikia maumivu hayo. Alidhamiria kumbaka mtoto wa watu. Mwantumu kwa nguvu za mwanamke na namna alikuwa tayari kajichosha kwa kukimbia asinge uweza mziki wa Faris. Faris taratibu alianza kumtoa mavazi yake huku akimsogeza kitandani. Mwantumu alijaribu kila namna kujisaidia lakini haikuwezekana. Faris alimfikisha kitandani na kufungua mkanda wa surali yake huku akizidi kumtomasa tomasa Mwantumu bila kujali analia au la. Mwantumu alitulia baada ya kuona hana msaada wote. Kwa nini Mungu nifanyie haya? Maisha yangu yote nimeishi nikikuabudu wewe tu. Sijawahi kuabudu mti wala binadamu. Leo hii naenda kubakwa ukiwa kama shahidi kweli. Uniletee hata msaada Mola wangu. Aliongea Mwantumu kimoyo moyo huku akifumba macho na kuhisi atapata muujiza. Ila siku hiyo ilikuwa ni siku ya kufa nyani na miti yote uteleza. Maana Falis alifanikiwa kuanza kila alichokidhamiria kwa Mwantumu. Na mziki ulivyokuwa mnene hivyo chumbani kwake. Alafu istoshe ni mkesha wa harusi kesho yake. Na rafiki yake pili alikuwa bize akiongea na simu na mpenzi mpya. Huku jalia akifurahi kujua kuwa kaka yake amependa. Maskini kumbe hakujua nini kinaendelea kwa Mwantumu. Basi Faris alifanikiwa kuanza kila alichokidhamiria kwa Mwantumu na Faris wakati anaendelea na shughuli ya kumfanyia kitendo kichafu Mwantumu, ghafla alishtushwa na ukimya wa Mwantumu. Alikuwa akitumia nguvu nyingi kufanya kitendo kile kwa sababu binti wa watu alikuwa bado bikra. Hajui hata heka heka za mapenzi. Kwa Faris ilikuwa kama bahati kukutana mwanamke yule. Kwa maumivu makali ayowapata Mwantumu yalimpelekea kupoteza fahamu zake kabisa na akabaki kimya. Faris aliogopa sana akajikuta anaishia njiani na kidogo roho ya huruma ikamwingia na shetani akamkimbia. Eh, Mungu wangu, nisije kuwa nimeua? Kama nimeua mimi hapa mtoto wa itakuwaje? Aliingia bafuni kwanza akabaki kuwaza huko akiwa hamini alichokifanya. Alipojitazama ume wake ulikuwa umetapaka damu. Aligundua kama sana mtoto wa watu. Istoshe ni binti mdogo kwake na amemwingilia kwa nguvu. Alichekecha kila wezavyo hakupata jibu ila ni moja kwa moja alijihisi ameua tayari. Siku zote majuto ni mjukuu. Alijikuta akikaa chini na kulaumu kwa nini kafanya vile. Yaani iliwezekana vipi akabaka? Mbona hajawahi kufikiria hata siku moja kama atakuja kubaka? 
Upande wa pili alikuwa bado anaongea na simu. Ila kitendo cha mwantumu kuchelewa kilimfanya apate hofu, akajikuta akiwaza na kushindwa kumjibu haji baadhi ya maneno kwenye simu yake. Mbona kimya pili? Swali kutoka kwenye simu lilihoje? Ah, ni kwamba sielewi mimi, nashindwa kuwa na amani. Sitoshe mwantumu ametoka muda mrefu mpaka hivi sasa hajarejea. Kwa hiyo napata hofu. Ah, yule rafiki yako ndo mwantumu? Haji alioje? Ndio huyo huyo. Haji alikumbuka kuna muda alimuona akicheza na Faris. Na sio kawaida Faris kukubali kucheza na mwanamke, tena pale mbele za watu. Estoshe mwanamke wa kijijini, alihisi kuna jambo. Na namna walivyofuatana akajua hawa watakuwa na jambo lao. Ah, kwa hiyo unataka ukate simu? Umechoka kuongea na mimi? Hapana, ila natamani kujua kama yupo salama. Kwani hajakuaga? Hapana, amechukuliwa hapa na mdogo wako, nani yule Jalia? Oh, sawa. Fanya mtafute Jalia umuulize atakuwa wapi. Si ameacha simu bila shaka. Ndiyo, yani kama ulijua vile, ila namba za Jalia sina, naomba nitumie. Okay, usijali. Haji alimtumia haraka namba za Jalia. Kisha akamwandikia ujumbe kuwa Akisha jua alipo mwantumu basi ya mtafute Pili akajibu poa Kisha akampigia jalia kumuliza atakuwa wapi mwantumu Jalia kidogo alihoji inamana hajarejea Akawa amejushtukia mwenyewe ah, Usijali pili we lala tu Fanya ulale mana mwenzako huku mwantumu kalala usingizi mzito Na hata sijui kama anamshika Jalia ilibidi adanganye mana alisi uenda kabisa Kuna jambo Haizekani mpaka sasa hivi eti hajarudi mwantumu chumbani kwao. Oh, kama ni hivyo haina shida, mwacha alale tu. Ila sikufikiria kama angelala huko, ila sawa tu. Mbona kishingo upande? Kwani kuna ubaya akiwa huku jamani? Jalia alihoji. Hamna, basi tu, usikumwe majalia. Alimwaga Jalia, Jalia akakata simu na kubaki na maswali lukuki kichwani kwake juu ya mwantumu. Ni kweli kamdanganya pili? ili asipate hofu juu ya mwantumu. Lakini huko alipo kaka yake bado anaongea naye tu, mbona muda umekwenda? Aliona hapana, acha inuke akajue kipi kimejiri hadi sasa mwantumu asirejee chumbani kwao. Pili baada ya kuhakiki mwenzake yupo salama, alivuta shuka alale. Lakini hofu haikumuisha. Alibaki kumwaza mwantumu juu ya kuamua kulala huko wakati sio kawaida kwa namna wanavyopendana na wamezoeana kulala wote. Akiwa kwenye dimbu la mwazo, simu yake ileita. Alishika na kutabasamu baada ya kumuona mpigaji, hivyo akapokea haraka. "Halo. Tabia mbaya kweli." Aliongea Haji. "Kwa nini?" "Ah, si mmevunja hadi. Ulisema utanitafuta, ila mimi ndo nimekutafuta." "Ah, nilikuwa kwenye harakati za kukutafuta. Uongo hata usijitetee." "Okay, umenibamba samani. <laughs> Eti nimekubamba. Una maneno matamu sana pili." Maongezi ya kuchombezana yaliendelea kati yao huko kila mmoja akiwa hana mada ya kueleweka kikubwa waongee tu. Jalia aliyekuwa akitembea koridoni akitafuta mlango wa Faris hatimaye aliufikia. Ndipo akamgongea huku akimuita. Kaka Faris. Kaka Faris. Faris akiwa bado kajinamia bafuni. Ubabe wake wote ulikuwa umemuisha. Alishtuka na kurejea chumbani kwake alipomwacha mwantumu. Alimkuta akihema kwa nguvu hapo ndo akagundua kuwa hakufa mtoto wa watu. Alikuwa amepoteza fahamu tu. Kidogo Faris matumaini yalimjia na kujikuta na tabasamu baada ya kuona mwantumu yupo hai. Alimsogelea na kumshika vyema kichwani. Alianza kumuita mwantumu bila hata kukumbuka jina lake. Amka we binti jamani. Amka kama upo hai. Wakati huo mlango wake ulizidi kugongwa na alitambua mgongaji ni nani. Ndipo akakumbuka mdogo wake ni daktari atamsaidia haraka. Airejea bafuni akajisafisha fasta na kuvaa mavazi yake ya kulalia. Kisha akachukua shuka kitandani ambao ulikuwa limetapaka damu na kumfunika mwatumu. Alisogea mlangoni na kufungua mlango jali akaingia kwa panic. Muda wote huo mimi na gonga kaka hata ufungue mlango. Huko pida na muulizia mwatumu yuko wapi? Alishindwa kumalizia kuongea baada ya kumuona mwantumu kafuni kwa shuka lenye damu kitandani. Alibaki elewe ongea nini. Wakati huo Faris kafunga mlango vema na kumgeukea Jalia. Jalia alipo yatupa macho yake kwenye mkono wa Faris, aliona navuje damu na anajeraha. 
Akili yake moja kwa moja ikamtuma hapa kulikuwa na mpalangano wa hatari. Na kwa jinsi vitu vilivyovurugika, basi kaka yake kaua mtu. Kaka Faris umeua? Aliongea kiwa kajishika mdomo huku akirudi nyuma baada ya kumogopa kaka yake. Maana hakutaka kuamini anachokiwaza. Hapana jalia. Sijaua. Ila ni da hata sijeni sema nini. Ni aibu kaka yako nimefanya. Alimwambia Jalia. Jalia ndo akageuka na kuelekea kitandani kumtazama Antum. Aligundua anapumua ina maana alikuwa bado yuko hai. Ndipo alipomfunua shuka Faris akafumba macho yake kwa majuto. Jalia hakuamini binti wa watu kabakwa. Kwa mtazamo tu haraka alikuwa ameshatambua binti huyo kabakwa. Kaka umembaka? Jalia aliuliza kwa mshangao na kiulizo kikubwa akiwahamini kama kaka yake ndio katenda unyama ule. Ndio Jalia. Mmejikuta tu nafanya hivyo mimi. Nisaidie mdogo wangu. Mtibu binti wa hatu. Faris alimwambia Jalia kwa unyenyekevu huko akiomba kwa uchungu sana. Jalia alisikuchanganyikiwa. Haraka alishika kichwa chake na kuanza kupiga hesabu kipi afanye kumwokoa mtoto wa watu. Ndipo akafungua mlango na kuelekea chumbani kwake. Faris alihisi amekuisha kama Jalia akimwambia yoyote kuhusu kilicho jele. Jalia hakuchukua mida akarejea akiwa na boksi la vifaa vya matibabu pamoja na pajama kama alizokuwa kavaa mwatumu. Jalia. Faris alimuita ila Jalia hakutaka maneno. Alichukua sindano ya kumpoteza fahamu maana alihisi ataamka sio muda mrefu. Alimdunga mwatumu akalala fofofo kisha akamwambia Faris akamtoe hapo amwingize bafuni. Faris hakuwa na ujanja zaidi ya kutii kila anachoambiwa na mdogo wake. Baada ya kumfikisha bafuni, Jalia alimfanyia usafi mwantumu na kumfuta vizuri kabisa na taulo. Alimwambia Faris andaye kitanda kikiwa safi. Faris alifanya hivyo kisha akarejea bafuni kumchukua mwantumu. Walimlaza kitandani, Jalia alimpaka dawa alizozijua yeye na sindano za kutosha, alimkagua vyema na kujikuta akiacha tabasa mtu. Baada ya mwantumu kukaa safi, Jalia alimvisha mavazi aliyokuwa kayaleta. Baada ya hapo alichukua mashuka yaliyokuwa yametapaka damu pamoja na paja za awali, akafungia kwenye tranka mmoja hapo ambao lilikuwa mchumbani kwa Faris. Faris hakuelewa maana ya Jalia. Shika, hakikisha mavazi haya hafikiwi na mtu. Na hakuna atakayetakiwa kufahamu kuhusu hili, zaidi ya mimi na wewe. Na kuhusu mwantumu usijali, atamka akiwa hakumbuki chochote kuhusu usiku huu. Na hatojua kama ametolea ubikra wake. We jalia, binto hatu alijitunza, vipi siku akiolewa akagundulika sio bikra, na watu wakondoa unawafahamu vya makabisa. Ah, hakuna takejua kaka kwa sababu, mwantumu kwa sasa ni bikra, japo bikra bandia, ila kadri atakafuzidi kujitunza, bikra yake tarejia vya makabisa. Sema kwa sasa tumombe uzima. Faris alikubali ila bado nafsi yake ili msuta. Jalia alimuomba kaka yake ambebe ampeleke chumbani kwake huko, na kutakuwa na usalama hata kiamka asishtuke. Faris hakuwa na pingamizi. Alifanya hivyo na kisha akarejea chumbani kwake. Alichukua ile tranka na kuliweka mahali, alikuwa na wakika kabisa tranka lile haliwezi kufikiwa. Kisha akapanda kitandani kwake na kulala. Ila usingizi haukupita kwa sababu nafsi yake ilikuwa ikimsuta sana na kujikuta anamonia huruma nyingi mwantumu. Usiku wa mambo mengi na matatizo ya kutosha ulipita na Mungu alijalia kukapambazuka Amina alikuwa na bashasha la kutosha akiwa amini kama siku hiyo anaenda kuolewa. Alijikuta akipiga simu kila kona na kuambia wajiandae kumpokea huko jijini Dar es Salaam. Kisha alimpigia mme wake mtarajiwa. Ah. Mmefika wapi baby? Aliongea kimapozi. Ah, nashangaa kwa nini mmenipa mtihani wa kusafiri na baba mkwe. Nashindwa atakuwa romantic mke wangu. Bwana Rusi aliongea na kumfanya Amina tabasamu sana. Heni wewe? Kwa hiyo hapo baba hajasikia? Ah, nimemkimbia bwana. Nimekaa siti ya nyuma. Kwa sasa tunakitafuta kijiji chenu. Jamani baby nimekumi sana. Na muda sijakuona ujue. Hmm, mke wangu na mtihani. Hivi mwanangu uko tumboni ya jambo. Aliongea taratibu hadi Amina akachekelea. Hajambo, amemiss baba yake. Anamchumu kama alivyozoea. Pili aliingia ghafla akamkuta Amina kazama kwenye maongezi na bwana harusi mtarajiwa. Akatabasamu na kumtolea salamu ya ishara kisha akakaa pembeni na kuanza kuandaa ifaa yake. Huku nako kwa Jalia alikuwa kwanza kuamka na wa kwanza kujitayarisha kisha 
akamrejea Mwantumu kitandani akaanza kumwamisha kwa kumtikisa. Amka basi mpenzi. Alimwambia kistarabu Mwantumu hakujua kama ni jalia. Ah, pili we acha bwana, viungo vinauma, yani mapaja na niuma utadhani yani nilikuwa nacheza judo. Jaya alitabasamu kuona Mwantumu hakumbuki chochote. Ila kuuma kwa mapaja ni kwa sababu ya shughuli aliyoifanya Faris. Ikiwa ni mara ya kwanza kwa msichana lazima mapaja muume. Sio tu mapaja, hata mwili unakuwa tofauti na awali. Mimi sio pili ni jalia. Nini? Mwantumu alikurupuka na kujifunua kisha akaamka na kukaa vyema kitandani kwake. Ndipo akamwangalia jalia kwa kupepesa kope, jalia akacheka. Hm. Wewe ni mlalafi? Dada jalia, nimekuja vipi huko? Ah, nilikuita ukaonane na mtu kisha nikakwambia nisubiri kidogo. Sasa ukiwa hapa chumbani nilipomaliza kujiandaa mwenzangu si ulikuwa hoi bwana umelala. Amsha amsha wapi? Hata ukuamka. Nikahisi labda wachai wameenda kukulimisha. Si unajua tena mambo ya kijijini. Ah we, <coughs> au kweli? Maana kwanza mwili wangu na niuma, mapaja na niuma, yani hapa nilipo atasiamini kama nipo hai. Yaani kama vile nilikuwa na ruka sarakasi yani. Wewe ziamini jamani. Aliongea na kujinamia kwenye magoti, Jalia alimcheka kidogo huku akimonea huruma. Fanya uende asa maana pili jana usiku alipiga simu kukulizia. Sijui kama atakuwa na amani huko aliko. Mm, kweli kabisa. Kwanza atahisi nimemtenga. Mwantumu alinuka na kuvaa marapa yaliyokuepo ndani, akapiga tu moja akaisi kama utofauti kwenye sehemu zake za siri. Jalia akawai kumoje. Upo sawa? Alisema hivyo huku akiwa kamtolea macho akisubiri jibu na rokuja. Mm, hata sielewi. Ila nipo sawa. Si nimekwambia mapaja yanauma. Aliongea kisha akaendelea kwenda akijaribu kukumbuka kilichosababisha jisikie hivyo ni kipi? Kumbukumbu ziligoma kumjia. Alipofungua mlango aligonga na Faris aliyekuwa akija chumbani kwa jalia kumjulia hali Mwantumu. Mwantumu alikuwa na bifu naye toka awali japo hakumbuki kilichomkuta. Alimpush na kuendelea na safari zake. Faris alitabasamu kumuona ni mzima. Ndipo Mwantumu akageuka na kushangaa kumuona Faris akitabasamu baada kumwangalia. Ilibidi ajikague vizuri akaisi wenda anachekwa kisirisiri ila aligundua hana tatizo lolote. Sema Faris aache kutabasamu. Mwantumu aliona yasiwe mengi. Alikimbilia chumbani kwake na pili. Kaka Faris, unashangaa sana hadi utamfanya kusanukie sasa. Jalia alimwambia, "Ah, nimefurahi kumuona upo mzima. Najikuta tu yani najutia nilichomfanyia. Selewi kwa nini yani?" Da. Jalia, kwa nani aliniloga? Kaka chana na hayo. Mwenyewe hajambo. Nenda ukajiandae kumuozesha mdogo wako Amina. Mwantumu chumbani alikuta tayari pili kaondoka. Alitambua kabisa ni wapi atakuwa. Hivyo ilibidi ajiandae haraka na ye alekeu koko. Baada ya muda alikuwa chumbani kwa Amina. Alimkuta pili akamsalimia na kumuomba msamaha. Pili alikuwa na noma alimsamee na mdogo mdogo kwa pamoja walianza maandalizi ya kumwandaa Amina. Ni vitu vingi walimfanyia ambavyo biharusi ufanywa kwenye siku yake. Baada ya hapo walianza kumvisha nguo mahususi kwa ajili ya kumpamba. Kisha walianza kupamba vyema. Baada ya kumpamba, walimvisha nguo zake, alipendeza kiasi kwamba alipojiangalia kwenye kioo mwenyewe alijisahau. Wow! Ah, dada siamini ni wewe. Jalia alimwambia, "Mimi mwenyewe nashangaa imekwaje, yani hata sielewi. Nimependeza nikapendeza tena." Kwa sababu we ni mrembo ndo maana Mwantumu alijibu Kweli damina We ni mrembo sana Kwa hiyo hakuna kipodozi ambacho kinge kugomea Wala kukataa Hata hivyo nguo yako enyewe ni nzuri Pili nae alichombeza Wakiwa hapo mlango uligongwa Amina haka muangalia jalia Haka tabasamu kwa sababu Alijua kabisa ni kina nani wamekuja hapo Nani huyo Pili alihoji Bila shaka ni kakazangu Hawezi kufanya kitu bila kuja kutujulia hali. Alifungua mlango jalia, ukawa wazi kwa ndugu zao watatu watanashati na waliojua kujipamba kwa mavazi waliovaa. Waliingia chumbani na kubaki mdomo wazi baada ya kumuona dada yao. Eh, si Amina, ni Amina huyo? Au Faris unamwonaje? Haji aliongea na kumfanya kila mmoja aje na tabasamu. Hata hivyo ni mrembo dadangu, lazima niamini. Lakini huko uendako usiende kututia aibu sasa dada yetu. Faris aliongea kauli hiyo na aliongea kistarabu tu ikamstajabisha kila mmoja maana haikuwa kawaida yake kuwa mpole na mnaio na mwenye kauli thabiti kiasi hicho 
Jambo hilo lilimfanya mwatumu ainue macho na kumtazama. Sio tu yeye, watu wote walimshangaa ila yeye macho yake aliyatua kwa mwatumu na kujikuta akiona aibu kumwangalia. Ah, siamini jamani, shetani kama malaika. Yakubu aliongea na kumfanya Faris amkate jicho. Sijamaanisha sana lakini ila dada kapendeza jamani ndio maana kaka Faris kajikuta anakuwa mnyenyekevu ghafla. Hmm, ni kweli kabisa. Hata mimi ndo ningekuwa yeye, basi ningekuwa hivyo. Sio siri, amina umenoga. Shemaji mwenyewe atakupotea. Jalia alidakia ili kupotezea mada iliyokuwa pale. Walimkumbatia ndugu yao kwa furaha sana, huku wakimwambia heri huko aendako. Furaha hiyo kidogo iwatoe machozi mwantumu na pili. Waliona upendo uliopo kati ya wili hao. Haji alimtupia jicho pili akiwa kama anamuliza kimoyo moyo. Unatamani kuungana na sisi? Pili alijikuta akitikisa kichwa kukubali bila kujua ni kipi mwenzake anawaza. Alimpa dole la vizuri sana, Haji akazidisha tabasamu. Paris na yeye alijikuta akimwangalia mwantumu kwa huruma kama anataka kutoa machozi. Ndipo mwantumu akashangaa akimwangalia na kujiuliza mbona ghafla amebadilika huyo mtu. Paris alipoona anaisiwa aliwaachia ndugu zake na kuondoka chumbani. Mwantumu nafsi ikamwambia inabidi ajue ni kipi kinamsumbua Faris. Taratibu alianza kumfata nyuma nyuma. Faris alitoka kabisa nje ya geti na mwantumu akafata. Faris alikuwa akitembea huku akihisi uwepo wa mtu nyuma yake. Alifika eneo moja ambalo kwa chini yake kuna bonde moja refu sana. Akasimama na kuanza kurusha mawe eneo lile kwa kutumia mguu wake. Mwantumu alisimama nyuma yake muda mrefu ile ikabidi asogee pembeni yake na kusimama. Umechoka kuninyatia? Faris alimhoji. Hmm, ulijua kama anakufata? Ndio, nilijua kama unanifuata mshamba wewe wa kijijini. Hmm, hmm. Ningeshangaa kuona umekuwa mpole ghafla na unatia huruma. Sijui nimesahau vipi kama dada yako anaolewa. Na hii ndo namna ya kuonyesha furaha yako. Una maana gani? Ah, unauliza kabisa na maana gani? Yaani badala ya ufurahi dada yako kaolewa kwa amani ila kwa sababu we ni mtu wa vinyongo vinyongo tu rooni lazima furaha yako ita, itakuwa chachu sio siri we bwana na roho mbaya sana mwantumu alijibu na kugeuka ondoke Paris alijikuta akikasirika tena akamshika mkono kwa nguvu kama kawaida mwantumu alijikuta akimsukuma Faris akatereza kinyume nyume na kudondokea kwenye korongo hapo ndo mwantumu akashtuka hapana Faris usishuke huko Mungu wangu Mwantumu amani ilimpotea alijikuta kijiona mwenye hatia. Alichungulia amone Faris huko kwenye korongo kama yupo mzima. Ndipo akagundua Faris kanasa baada ya kujisikiza kwenye kajiwe kadogo. Umefurahi sasa? Ah, jamani pole, leta basi mkono ni kutoe. Mwantumu aliongea huko akiusogeza mkono wake kwenye mkono wa Faris. Katafute msaada. Mtu mwenyewe nyama hata una, utanisaidia vipi sasa? Faris jauri yake inaweza mponza maana alimwona mwantumu ni mwembamba na asingeweza mvuta. Yeye ni mtu aliyeshiba, kifua kimemjaa six pack nini. Hebu acha ujinga basi. Ujue mimi kwamba naweza nikakokoa. Acha jeuri kama hivyo mimi nakuacha. Faris aliona isiwe shida, alipa mkono mwantumu akiwa hamuamini kabisa kama anaweza msaidia. Mwantumu alijitahidi kumvuta huku Faris akijivuta taratibu. Faris alifanikiwa kufika juu na kupata balance ya kujitoa mle ndani kwa fosi iliyosababisha ampite mwantumu waende chini kwa pamoja. Kitendo hicho kilikuwa cha kushtukiza kwa mwantumu. Alipiga kichwa chini na kuhisi nzi zikilia masikioni mwake. Kitendo hicho kilimfanya akumbuke tukio la kukisiwa kwa nguvu na mtu asiyemjua. Eh? Alijikema kisha akajiweka sawa wakati huo Faris aliyekuwa juu yake alijikuta akimtazama kwa macho upendo na taratibu alianza kuvutiwa na mwantumu. Mwantumu alijaribu kutoa mtandio uliozuia uso wake ndipo Faris akaushika mtandio wa mwantumu kwa huba sana na kumfanya mwantumu afungue macho yake. Alishtuka baada ya kumwona Faris anamtazama kwa huba ila na ye alitulia akimwangalia. Wakiwa hapo chini wanatizamana hawakuwa mbali na barabara. Kuna gari tatu hivi zilikuwa zikiongozana kupitia njia ile. Kuna mzee mmoja alishtuka baada ya kumwona Faris akiwa jua mwanamke. E, mtoto anatia aibu huyo. Mzee huyo aliongea na kumwomba dereva asimamishe gari maana gari yake yeye ndio ilikuwa mbele. Dereva alisimamisha gari, mzee huyo alishuka na kuanza kutembea kuelekea alipo Faris. Faris akiwa haelewi kazama kwenye dimbu la hisia akimkagua mwantumu na urembo wake 
Baada ya kutoa mtandio nywele ndefu na chache zilizokuwa zimeuziba uso wa mwantumu, alianza kuzichambua akizitoa moja huko akitabasamu. Kwa mwantumu ilikuwa ni swala geni sana ambalo lilifanya moyo wake kwenda mbio na mapigo ya moyo kukosa mpangilio. Akajikuta hawezi tena kumfukuza Faris. Na kuona upo na kazi nzito, mzee Faris. Sauti nzito ya kiutu uzima ilimshtua Faris pamoja na mwantumu. Haraka Faris alinuka na kumwacha mwantumu aliyepata aibu kubwa sana kwa kauli hiyo. Akashindwa afanye nini. Mwantumu akuelewa haraka haraka afanye nini ila alijiona ni kama kaumbuka vile. Ndipo Faris alishuka chini tena na kumfunika mtandio kisha akampa mkono ainuke. Alipompa mkono mwantumu akaona jeraha kwenye mkono wa Faris. Akakumbuka kama kuna mtu alimrushia kapla udongo lenye maua. Ila kumbukumbu zake hazikumkaa vizuri. Ndipo alijitanda mtandio wake na kugeuka upande wa baba yake Faris na kumsalimia. Yule mzee alitikia salamu. Kwa muonekano waliokuwa nao hakutaka kuongea ila aliona kabisa hawa itakuwa walidondokeana kwenye korongo. Mzee imetokea tu nikadondokea korongoni hapa. Ila kwa sasa nipo salama. Huyu binti kanisaidia. Ah hata mimi naona ila sisi tunatangulia na ukichelewa utakuta ndoa imefungwa tayari. Mzee yule ambaye ni baba yake Faris aliongea na kugeuza arejee kwenye gari. Faris alimgeukia mwantumu ambaye hakuwa na neno. Ah mimi natangulia. Mwantumu aliongea na kuondoka zake. Faris akawa anafata nyuma yake. Msafara gari uliotangulia uliishia na Mwantumu pamoja na Faris wao walikuwa nyuma akifata taratibu. Faris alijikuta akiingiwa na hisia tofauti kwa Mwantumu. Ila alipokumbuka alichomfanya nafsi ilimsuta. Mwantumu hakuwa akikumbuka japo kuna vipande vya kumbukumbu vilikuwa vikimjia. Alifika hadi maeneo getini kwenye nyumba ya diwani. Hapo alisimama baada ya kushikiliwa mtandio wake. Ilibidi ageuke taratibu alitambua kabisa ni Faris. Kuna nini? Alihoje hiyo? Ah. Naomba nisamee. Faris aliongea huku akimsogelea kabisa Mwantumu. Mwantumu alishtuka akabai kamwangalia sana. Kwa nini? Kwa nini umenikosea nini? Ah, nimekuvunjia heshima. Naomba nisamee sana. Mwantumu alihisi labda ni kwa sababu pale korongoni alipokutwa na baba yake. Alitabasamu na kumjibu bila kinyongo. Ha, haina shida, sisi ni binadamu, tumwombea makosa. Mimi ndo sababu ya yote hayo. Nisinge kusukuma usingeangukia kumle kwenye korongo. Sangapi ungenivunjia heshima sasa? Alimwambia huku akiwa akamshika Faris kiganja chake cha mkono, kumtoa wasiwasi kabisa. Faris alibaki akimtazama kwa huruma na kujiona mwenye hatia maana kama angejua sababu ya kuombwa msamaha, huenda angeshajiua tayari. Wakati wanazidi kutazamana kwa macho ya maongezi, mama pili alikuwa karibu na pale huku akizidi kwa tazama. Ajikuta kijawa na asira kwa kitendo cha wili hao kwa karibu vile. Sasa, wakati siku zote alitarajia mwanai pili angekuja kuolewa na kijana mmoja wapo kati ya watoto wa diwani. Huyu mwantumu, kazo ya kumdanganya mwanangu na kumshawishi asiwe na uhusiano wa mtu. Mm, huku ye kazi yake ni kuwatega tu watoto wa diwani. Na inaonekana kabisa tayari wana mahusiano hawa wawili. Alijiuliza swali ambalo halipo kabisa katika watu hao. Huku Mwantumu na Faris waliingia ndani na kukuta shambra shambla zikiendelea. Mwantumu alipokelewa na pili aliyekuwa kaunguzana na wadogo zake Mwantumu. Mwantumu alipoona dogo zake Walda na Saif aliwapokea kwa bashasha ila moyo wake ulimoma. Alijikuta akikosa amani kwa sababu alijua lazima na baba yake pamoja na mama yake wakambo watakuwa pale. Mmekuja na nani? Tupo na bibi. Baba na mama mmewaacha wapi? Kwa bibi? Ah, sawa. Alijibu Mwantumu na kuacha kwanza amone bibi yake. Akiwa anatembea tembea kumtafuta bibi yake, maana watu walikuwa ni wengi sana. Faris hakuisha kumtupia macho. Kitendo hicho kilimkera sana mama pili aliyekuwa akimwangalia Mwantumu kwa sira na kuwaza yake ya rohoni. Akiwa anawaza mabaya juu ya Mwantumu, mwanae pili alimfikia na kumshtua, akamtoa kwenye dimbu la mwazo na kumtikisa kidogo. Huku akimwambia, "Umevutiwa zaidi na ukumbi au na kijana wa mzee diwani mama?" Ah, hapana mwanangu. Navutiwa na shambra shambra za harusi watoto wa wengine. Huku binti yangu hataki kunielewa. Au ni yako nitia aibu kwa sababu ya rafiki wako. 
Mm, mama yangu, hapa sio mahali sahipa kuzungumzia hayo. Eh, unafaa kunisikia na kunivumilia mwanao. Hivi karibuni na mimi nitaolewa, Mungu akiwa kanipangia, mbona unakuwa kama sio wewe uliyenifunza subira na uvumilivu mama yangu? Mwanangu, simaanishi hivyo. Ila haipendezi binti mkubwa kama wewe na ambaye huna hata cha kufanya zaidi ya kuzurura na kuwapamba wengine kwenye shere zao, kubaki bila ndoa. Mama utaniudhi sasa. Sawa, hata hivyo kunyamaza nimezoea. Haina shida. Ila ipo siku utanikumbuka. Kila siku nakumbuka mama yangu. Nikukumbuke lini tena. Alimkisi mama yake na kumuingiza ukumbini. Mama yake alikutana wanawake wenzake, akaendelea kujishughulisha na hili na lile. Shughuli ilizidi kunawilika na kufana kwa jumla. Huku kila mmoja akisaribuka kivi yake. Mwantum alikuwa amekaa karibu na bibi yake ambaye Alikuwa kimtazama la mbili mbili kama kuna hisia tofauti hivi anazipata juu ya mjukuu wake Mwantum. Bibi, mbona niangalia sana? Na kuona kama unanishakia hivi. Mwantum ilibidi amhoje. Mbona hmm, unajishtukia? Ama kuna jambo umefanya ndo maana unajiwai? Eh, hapana bibi, unanipa mashaka sio serious. Hamna bwana. Sema leo itabidi ukonee na baba yako. Nimewaacha nyumbani pamoja na mama yako. Lakini bibi, wewe mwenyewe unajua Baba kaja kwa sababu gani? Sitamani hata kwenda kuonana naye. Na hizi kama vile nitamkosea heshima. Ah, haijalishi ni vipi. Bado ni baba yako. Utajua namna kumwepuka tu. Bibi alimwambia akiwa na manisha. Mwantumi kiasi fulani alikosa raha ila wakati huo alifika pili na kumuinua. Maana wakati huo walitakiwa wawe chumbani kwa bibi harusi kwa kusubiri muda mwafaka kwa ajili ya ndoa ifike. Ndio, sema nijisaurisha tu. Wai twende kwa Amina, tujue namna gani tunakuwa naye karibu. Aliongea pili na kumfanya Mwantumu awe makini zaidi na kazi yao. Walifika chumbani na kumkuta Amina akiwa na hofu sana, maana ujauzito wake ulianza kumletea shida na uoga aliokuwa nao alihisi kutapika. Mwantumu na pili iliwabidi washangae. Ah, hata sielewi yani ni ghafla tu na hisi chefu chefu, sijui ndio kiwewe. Amina alijiongelesha maana hakutaka yote yule afahamu kuhusu hali yake ya ujauzito. Na alikuwa tayari amemjulisha ndugu yake Jali ambaye alikuwa akimpatia dawa baadhi ili kuzuia viashiria vya ujauzito kuonekana. Sasa siku hiyo hakuwa ametumia. Akihofia kusinzia maana ndo madhara ya dawa hizo. Mm, usiwaze. Hata hivyo wewe ni biharusi shupavu tu na jasiri sana kuliko maharusi wengine ambao niliowahi kuona hapo kabla. Ujua na shangaa sio tu wewe hata watu wa familia yako hakuna hata mmoja aliyelia. Mwantumu aliongea. Hmm, hakuna anayeweza kulia maana kila mmoja alitamani nipate kuolewa siku moja. Aliongea Amina na kushika kifua chake haraka ambacho alihisi kinamchefua kwa kichefuchefu. Haraka alikimbilia bafuli na kutapika tena. Akiwa bafuni pili na Mwantumu alianza kujiuliza nini kinaendelea kwake? Hata kama ni uoga ndoa ndo umjie kwa kutapika. Awa nali jina harufi ya nguo nini? Pili alioje. Mm, haswa nilisahau kukwambia bwana. Siku ya kwanza ya nguo imefikishwa baada tu ya kufungua boxi, dada alipata kichefuchefu na kuanza kutapika tena. Sasa hapa ni afadhali na sasa nimemletea dawa ya kumtuliza kidogo. Aliongea Jalia aliyeingia akifahamu kabisa dada yake hawezi kuwa poa. Mm, hapana Jalia. Acha nivumilie. Vipi kama nitasinzia na muda umekaribia? Aliongea Amina akiwa anarejea kutoka bafuni. Hapana dada, hautosinzia. Na kwa kishia hata kama ni kusinzia, itachukua masaa sita tu ndio usinzie. Na tayari ndoa itakuwa imekamilika, mpo njiani kuelekea mjini. Jali aliongea kumtoa hofu dada yake, kisha akampatia dawa, japo alinywa kwa wasiwasi wa hali ya juu sana. Kabla hawajakaa sawa, mlango ligongwa kwa sheria kuna mtu amefika. Ilibidi asogee mlangoni kujua ni nani aliyewahi kufungua alikuwa ni Jalia. Ndipo alisukumwa kichwa chake na kidole kurudisha chumbani. Aliyefanya hivyo alikuwa ni baba yake. Baba ni wewe? Jali alihoji huku akimkumbatia baba yake kwa furaha, maana kujua kama atakuja. Hapana, ni babu yako. Baba yake alimjibu na kuingia chumbani. Huku alimkuta Amina akiwa mwingi wa aibu na tabasamu tele usoni mwake. Eh, binti yangu jamani. Aliongea huku akimkumbatia mwanae ambaye sio punde anaenda kuolewa. Baba. Amina alimkumbatia baba yake kwa furaha huku hata machozi yakianza kumtoka. Mwantum alipomtazama baba yao 
alikumbuka ni asubuhi tu mzee huyo kamkuta kwenye tukio tata sana akiwa na Faris kijana wake. Hivyo alijitahidi kadri ya wezavyo kuificha sura yake ili asiumbuliwe. Mm, binti yangu ni kitambo sana sijawaweka machoni. Inashangaza mmekuwa wakubwa sana. Yaani siamini mmekuwa kweli ese. Mm, kwa sababu mpo mbali na sisi mda mwingi. Kama mama ni miaka mitatu sasa. Hatujapata hata kumtia machoni. Yaani hamtutendee haki watoto wenu. Hadi tunajiona tukiishi na wazazi majina tu. Aliongea jalia kwa alama kibao. Mm, ni jukumu la kila mzazi kuelewa mnaoipitia wanangu. Ila kikubwa ufurahi sasa kwamba unaenda kuolewa mama yangu. Asante baba. Amina naye alijibu kwa fla. Usilie sasa, maana utanipa jukumu lingine la kukupamba. Aliongea pili hapo ndo akawa miharibu alichokikusudia mwantumu. Ah, nimekwisha. Alijisemea maana mzee yule aligeuka na kuangalia. Kisha akamwangalia binti yake huku akiacha tabasamu. Mm, mwanangu, umependeza sana, sana sana. Nilisahau kusema ila umependeza mno. Na ulivyo mrembo na wapambaji wamekuweza kiukweli. Na hizi kama ndo nimekupokea siku umezaliwa. Mzee wake alimwaga sifa kemkem na kumfanya Amina aishwe pozi na kubaki akicheka tu. Kwa hiyo huyu binti ndo kausika na mapambo yako mwanangu? Mzee yule alihoje? Ndio baba, yeye ndo kausika. Wao wawili tu. Si peke yake, si unaona nivyo meremeta. Aliongea Amina huku akizunguka kumuonesha baba yake uzuri wake. Mashalama binti. Mpo vizuri sana. Sasa kama mnaweza hivi, kwa nini msiondoke huku na kwenda Dar es Salaam kutimiza tu na kukuza vipaji vyenu na kule fursa na nyingi sana? Aliongea huku akiwatazama. Wakati huo pili alionesha tabasamu tele ila mwantumu alijinamia kwa aibu, hakutaka kuonekana. Baada ya mzunguko mzee huyo alitoka na kusogea mlangoni aondoke. Hapo mwantumu alinua kichwa chake ndipo alikosea maana mzee huyo aligeuza shingo yake kabla hajaondoka kumtazama binti yake na hapo ndo akagunganisha macho na mwantumu aliyekuwa akisogea kufunga mlango mwantumu aliona aibu na kuinama tena ah ulinihitaji kufunga mlango alijiwahi mwantumu ili mzee awahi kuondoka ni sawa lakini wendo mchumba Faris mzee alioji swali ambalo mwantumu lilimlemea na kujikuta hawezi kutoa jibu maana akisema hapana ataonekana ni binti asiye na heshima kwa pozi ailo kutwa nalo asubuhi. Ah, ni alishindwa kujibu. Baba, kaka Faris. Hapana, umwazo tofauti sio kirahisi hivyo. Alijibu Amina. Ni kweli baba, umwazo tofauti. Nadhani kaka Faris unamfahamu vyema. Aliongea jalia huku akiwa na mashaka kidogo. Maana ni usiku wa kuamkia leo, Faris kamtendea jambo mwatumu. Na anaonekana kumuonea huruma asija akajitangaza. Mm, ni kweli. Lakini kuna muda niliwaona na huyu binti, si ndio? Alihoji mzee yule. Muda ule alitumbukia kwenye korongo nikafanya kumsaidia. Sasa ndio bahati mbaya akawa ameniangukia. Ndio kama umefika wewe kisha ikawa hivyo. Alijibu mwantumu na kumwacha pili mdomo wazi. Mambo hayakuwa mengi sana. Maana muda ulikuwa umefika tayari wa ndoa na mzee wa watu alijiandaa kumuozesha binti yake mbele ya mashahidi wa kuwa wili ambao ni kaka zake. Mambo yalikuwa morua kwa wanandoa. Baada ya ndoa watu walikula na kufurahi. Mengine yakafata sherehe na kusherehekea kwa shangwe na kufurahi kulifatana. Ndipo Haji akamsogelea pili na kumwambia taratibu kabisa. Na wewe hivi karibuni utakuwa kama Amina. Mm. Ni kweli kama Mungu akipenda. Na kila kitu ni mipango yake ujue. Maana sijampata kumwamini hadi anichukue toka kwetu. Pili alijibu hivyo. Mm, kumbe, ila vipi kuhusu mimi au sikuvuti? Haji aliuliza swali lililomwacha pili kwenye bumbuazi. Ah, nakutania mwaya. Usije ukachukia bure. Haji alimjibu hivyo na ikampa pili kutabasamu tena. Asa kitendo hicho kilimfurahisha mama pili aliyekuwa akiwaangalia kutoka upande wa pili wa ukumbi. Ghafla tabasamu lake lilipotea baada ya kumwona mwantumu kaja na kumchomoa pili kwenye maongezi yake na haji. Huku akianza na neno samahani. Samahani kaka yangu na maongezi naye. Ah, usiwaze. Haji alijibu na kuacha ondoke. Pili, kwa sasa mimi natakiwa kuondoka. 
kwa sababu kuna kitu ghafla sana kimenyima amani. Na bibi kanieleza kuwa baba ananingoja nyumbani toka jana. Mm. Sawa mwantum lakini mbona kama ulikuwa kilia na mbona kama upo sawa kabisa? Pili alimoje? Ah, hata sieleweni kuambia nini. Ila ndo hivyo tu ana jinsi kama kosa amani naomba niondoke. Mwantum alimwaga na kuchukua begi lake ambalo alikuwa tayari kalibeba na kuanza kuondoka huku akitembea haraka na kilio cha kui kwa kikimfuatia. Pili hakuelewa ila kwa kuwa anamfahamu rafiki yake aliona amwache kwanza ataongea naye baadaye. Wakati Mwantum anaondoka huku akilia aliweza kutoka hadi nje ya geti huku akiwa hataki kusikilizana na yeyote yule ila wakati huo Faris alikuwa nyuma yake akimfuata kwa kumkimbilia. Mwatum asingeweza kumshinda mbio Faris. Hivyo Faris alimfikia na kumsimamia mbele huku akimzuia asiondoke. Tafadhali, naomba nipatie nafasi nijielezee. Faris aliongea ila Mwatum hakutaka hata kumsikia. Najua nilikokosea, lakini angalau unipe basi nafasi ya kujitetea. Ni ilitokea ghafla tu, simama kwanza. Faris aliongea huku Mwatum akiwa atake. Haijulikani ni vipi amekumbuka wakati alipatiwa dawa kabisa ya kutokumbuka chochote na tiba akapewa. Sitaki kusikiza ujinga wako, mnyama kama wewe, shetani mkubwa wewe, nikosea nini? Eh, nilikuomba mara ngapi uniache lakini ukutaka kunielewa. Na bado kuficha ukweli mmeniwekea bikra bandia ili nisuambue. Alafu nataka nafasi, nafasi gani? Watumwa dilaumu huko akizidi kutembea na kumbukumbu ya tukio la kubakwa kwake ilirejea kwenye ufamu wake wakili kama ilivyo Sasa hapa unaweza kujiuliza ilikuwaje Naomba nikurudishe nyuma kidogo wakati sherehe baada ya ndoa zikiendelea Faris alikuwa akimtazama sana Mwantum huku akijiwa na semanzi suli mwake Mwantum alibatika kumuona na kujikuta akitaka kufahamu kwa nini anaangaliwa vile wakati huo akitamani kumfata Faris alimpa ishara ya kuongea kwa sababu alidhamiria kumwambia ukweli uliokuwa ukimkereketa moyoni mwake. Mwantum alimpa ishara kuwa anakuja. Hivyo Faris akatangulia. Wakati Faris anatangulia, ndani alikutana Jalia, akamkamata mkono kwa sira kaka yake. Faris alitulia kwanza huku Mwantum akimbana kwenye kona ili asije akawavuruga ndugu wawili ambao walivutana chemba. Jalia niache siwezi kukaa kimya. Faris aliongea. Kwa nini kaka? Hivi unajua utakuwa unafanya makosa makubwa sana. Aliongea Jalia. Mm. Kumbe wana ya kwao, nimekaa hapa na muofia bure kijana wa watu. Hebu ndudu kumbini ni niwaachie ndugu aongee. Alijisemea Mwantum kupiga hatua ondoke zake. Ila ghafla, alisi kichwa chake kina sizi. Akawa amesimama kujishika kichwa. Ujue kaka nimevurugwa hapa. Na wewe unataka kunivuruga kabisa. Nilimpa Mwantum dawa sahihi kabisa lakini sio dozi kamili. Na sasa alisahau kwa masatu. Na hivi karibuni atakumbuka kila jambo. Aliongea Jalia na kumfanya Faris asheke mdomo maana alitambua kabisa Mwantum alikuwa nyuma yake na inawezekana kaja walipo wao. Ilibidi kwanza achungulie kama Mwantum atakuepo. Ila hakuona mtu. Ndipo akarudishia mlango bila kufunga. Kumbe Mwantum alikuwa chini amedondoka baada ya kichwa chake kusizi na kuanza kurejesha kumbukumbu za tukio lililomkuta. Istoshe, Faris hakumuona. Kwa hiyo Ilikuwa mbaya zaidi kwake. Wewe, ina maana Mwantum atajua kweli wote kuhusu nilichomfanyia? Faris alihoji. Ndio, na mpaka sasa naisi amesha kumbuka kaka. Da, tumeshaumbuka sisi. Na sijui utamwambia nini baba. Na sijui itakuwaaje kama binti huyu akakushtaki kaka. Jalia alihoji akiwa haelewi atapata jibu gani. Eh, Mungu we. Sijui Mwantum kama atanisamee. Sijui nitamweleza vipi ili aweze kunielewa. Unamwaza Mwantum bado? Ufikiri kuhusu baba yako, kaka wala familia yako itapitia wakati gani, eh? Huyo Mwantum hana shida sana kwa sababu kwanza bado ni Bikra, japo Bikra bandia, lakini uweza kama akitumia nafasi ya kubakwa, kutachafua itakuwaje? Aliongea Jalia, Faris akabaki kumwangalia tu. Hapana dada yangu. Siwezi fanya hivyo, lakini nitaugulia kivyangu vyangu. Sijaumbwa na moyo wa kisasi mimi ila ni vyema nimeitambua nafasi yangu kwenu. Aliongea Mwantum aliyekuwa kasimama mlangoni baada ya kusukuma kidogo na alikuwa amechafukwa na roho wakati huo tayari machozi yalikuwa yamemjaa. Usijifanye mwema sana 
ila sema nini utataka tukufanyie ili hata siku moja usiwahi fikiri kwenda kushtaki maana kama ni matibabu tayari nimekufanyia na istoshe hakuna atakayejua kama ulibakwa hata ukiolewa heshima yako itabaki pale pale bado tu utaonekana ni bikra aliongea jalia na kumfanya faris kuja juu jalia natosha sasa wewe ni ataibu mdogo wangu ah usijali haina shida haina shida sema hakukua na haja ya kunitengenezea uchafu ambao unautumia heshima hii sio heshima yangu bali ni bandia kama zilivyonywele bandia pamoja na kucha na kope bandia japo inaonekana kama ya kweli japo haiwezi badili walisio wa kitu halisi bora mgeniache hivyo hivyo tu kuliko kuninafikia da kwa nini lakini nilianza kukuona mtu wakati ulikuwa shetani kwangu najuta mimi da kilio cha mwantum kilichukua nafasi kubwa kuliko maneno na baada ya hapo hakutaka kubaki pale. Haraka aliingia chumbani na kujikunja akaanza kulia. Faris baada ya kujiona mwenye atia, alielekea chumbani pale na kuingia, maana Mwantum hakufunga mlango. Alianza kumbembeleza na kumuomba amuelewe. Ila Mwantum alikuwa bize kukusanya kila kilicho chake ili andoke. Na baada ya hapo, alitoka kijaribu kuyazuia machozi yake na kujifuta vyema ili akutane na pili akiwa sawa. Kitendo ambacho ilikuwa ni ngumu kukificha haswa kwa mtu anemfahamu kama pili. Samani kaka yangu, namongezi naye. Usiwaze. Haji alijibu na kuacha ondoke. Pili, kwa sasa mimi natakiwa kuondoka kwa sababu kuna kitu ghafla sana kimenyima amani. Na bibi kaneleza kuwa baba ananingoja nyumbani toka jana. Mm, saa mwantum. Lakini mbona kama ulikuwa kilia? Na mbona kama haupo saa kabisa? Na hata sileni kwa mbe nini? Ila tu ndio hivyo na jinsi kosa amani. Naomba niondoke. Mwantum alimwaga na kuchukua begi lake ambalo tayari alikuwa amebeba na kwanza kuondoka. Huku akitembea haraka na kilio cha kwiku kikimfuata. Pili ya kuelewa ila kwa kuwa anafahamu rafiki yake, aliona amwache kwanza atongea naye baadaye. Nitaka nikwambie nitaka nikueleze kila kitu mwenyewe kabla we kufahamu ila ni ghafla tu umefahamu kabla hata sijakwambia kikweli mimi sio mtu aina hiyo kwanza nashangaa sana na sielewi ilikuwaaje nikawa katili vile kwako nisamee na kuomba Faris alijaribu kujitetea ili eleweke kwa sababu tayari alishaanza kumuelewa Mwantum ndani ya muda mfupi sana hm eti nisamee kwani msama wako unaweza kubadili chochote Faris eh hamna kitakachobadilika zaidi nimeshadharilika na nimepoteza heshima yangu niliyojiwekea toka enzi na kibaa zaidi ambacho kitasababisha ni wachukie maisha yangu wote ni huu uchafu mlioweka kwangu. Mwantum aliongea kwa machungu bila hata kumtazama Faris usoni. Faris alijiona ni mtu wa hovyo sana maana hakuwa anaelewa ili tokeaje tokeaje akambaka Mwantum maana alikuwa mzima kabisa kiakili hata kulewa alikuwa hajalewa. Wakati akiwa haelewa fanya nini kuna pikipiki lipita ikiwa haina abiria zaidi ya dereva. Mwantumu alisimamisha ili aondoke. Hapana, subiri kwanza usiende. Paris alimzuia Mwantumu ila Mwantumu hakutaka kusikia. Aliongeza kasi kuelekea pikipiki ilipo. Alifika na kumshika bodaboda boda pande ila Faris akamzuia. Bro, tafadhali, nomba uende. Mimi nitampeleka mwenyewe. Faris alimwambia dereva pikipiki ambaye alikuwa ashapigia mstari amepata riziki kupitia Mwantumu. Hapana kaka yangu, simama kama unataka kuniokoa. Nichukulie kama dada yako unisaidie kutokana na shetani huyu. Nahitaji kwenda nyumbani. Mwantumu aliongea maneno makali ambayo yalifanya Faris amwache aende. Hakutaka tena kuvutana naye. Japo moyo ulimuuma sana. Ah. Nifanya nini sasa? Ah. Aliongea huku akipiga ardhi mateke. Akiwa hapo alipita shabani akitokea rusini. Ah, brother Faris vipi? Alimsalimia. Ah, nombo ni sadie kitu dogo. Aliongea huku akimfuata mwenye pikipiki na kupanda kisha akamwambia ifuate nyuma pikipiki ili umbeba Mwantumu. Sema Shabani akutambua kama aliyebebwa ni Mwantumu, maana tayari angeanza kumwaga sifa zote juu ya Mwantumu. Sasa huko harusini, msafara wa Bwana na Bibi Arusi ulifungamana kwa ajili ya safari kuelekea uwanja wa ndege ili waende Dar es Salaam kuendelea na harusi iliyokuwa mbele yao. Amina aliwatazama ndugu zake wote waliokuepo kwa ajili ya kumwaga. Hakumuona kaka yake mkubwa, ilibidi aoje. Kwani kaka Faris uko wapi? Jalia alishindwa kujibu. Maana alijua wapi Faris atakuwa. 
Ndipo pili akajiuliza. Mbona ukitokea mwantumo onekani basi na Faris anapotea? Mwantumo akiwepo na Faris anakuepo. Hii imekaje? Au na wao wanaviziana kama mimi na Haji? Mm, eti mimi na Haji. Ah, hamna ukweli hapo. Alijikosoa katika maongezi na kurejea kwenye tukio usika. Da, sasa nitaondoka bila hata kumuona jamani. Amina aliongea. Hmm. Ila si unamwelewa kaka yako. Ukuta hata unamtafuta hapa, alafu tayari kashafika da. Yakubu aliongea na kumfanya tabasamu. Wakati huo Haji alitoa simu yake ili ampigie Faris. Faris akiwa kwenye pikipiki, simu yake iliita. Aliona mpigaji ni nani? Akawa amekata. Hapo Haji akajua kaka yake kuna kazi imemweka bize, maana ndo zake. Ah, amekata simu. Uenda yuko bize, tuendelee tu na safari dada. Msemo wa Yakubu huenda kaanza safari ya kwenda da. Jalia alichochea na safari ikaanza. Wakati huo tayari watu walianza kusambaa kuondoka na kurejea makwao. Huku pili akimfata mwanakamati mkuu ili ampatie fungu lake yeye pamoja na mwantumu kama makubaliano. Baada ya safari iliyochukua takriban dakika 20, mwantumu alimwambia mwenye pikipiki asimame maana amefika. Kijana wa watu hakuwa na hiana, mwantumu alimpa kiasi cha pesa na kuanza kutembea kuelekea nyumbani kwao. Hapo ndo Shabani akapata picha ambaye yeye pamoja na Faris walisimama nyuma kidogo ya dereva aliyemshusha mwantumu. Sasa bro, na wewe ulishindwa kuniambia kuwa unamfuatilia mwantumu? Ndio, kwani unamfahamu? Ndio, lakini nakusikitikia. Kwa nini? Ah, ni ngumu sana ule binti. Yaani hata utumie njia gani huwezi kumpata. Wewe fanya tu usahau. Hata hivyo mjini kuna wanawake wengi na warembo sana. Aliongea Shabani na kunyamaza baada ya kukuta kakatwa jicho na Faris. Anaishi na nani? Anakana bibi yake. Vipi kuswa sasa wake? Ah, maskini. Mama yake alifariki bwana akiwa bado mdogo sana. Kisha baba yake akaoa na kumwacha yeye kwa bibi yake. Hajawahi hata kuja kumuona mwanae. Huwa anapambana tu kuhakikisha yeye na bibi yake hawakosi mahitaji yao. Faris alimwangalia Shabani anayetoa maelezo ya Mwantum kwa huruma. Hapo ndo huruma ikamjia zaidi. Akakumbuka alichomfanyia bila kosa. Kisha kapigwa makofi ndo kakasirika kiasi hicho. Falisi mdogo mdogo alianza kusogea kwenye nyumba ya kina Mwantum ili aweze kuzungumza naye. Huku ndani Mwantum aliingia akiwa amejaa machozi machoni ambayo yalikuwa yakitirika yenyewe tu. Aliwakuta mama yake wa Kambo pamoja na baba yake wakiwa wamekaa huku wanacheza bao kibarazani. Sasa kwa hasira alizokuwa nazo alishindwa hata kusalimia. Akaingia ndani Baba yake akashikwa na hasira huko akibaki kumwangalia. Mm, binti yako huyo. Eh, uliyokuja kumchukua ile akaolea na mtoto wa bosi wako. Kuna heshima hapo. Na sifa zote ulizompambia huoni kama unaenda kujitia aibu. Aliongea mama yake wa Kambo na kumjaza fiti na mme wake. Aliyeinuka na kuingia ndani, akaanza kumpiga makofi mwantumu. Baba tafadhali nisamee. Naomba uniache baba. Usinipige, nimekosea lakini nilikuwa nataka kuwasalimia babangu. Umekana bibi yako ukamuona kila mtu ni bibi yako, si ndio? Eh? Yaani unatuona na salamu watu tunashindwa kutupatia? Eh? Ndio bibi yako amekulea hivyo? Aliongea huku akimpiga Mwantumu makofi mateke hadi Mwantumu akaenda chini na kumpa nafasi ya kufungua mkanda wa suruali yake akaanza kumpiga. Sasa wakati kitendo hicho kinaendelea ndani, Faris na Shabani walifika na kumkuta mwanamke akinywa juisi pembeni iliyotengenezwa kienyeji huku ana peruzi bila shida yoyote ile. Sasa kilele za Mwantumu zilisikika kwa kila mmoja aliyekuwa nje hata kwa Faris na Shabani. Ndipo Faris akataka kuingia ndani, Mama Saifa akasimama mlangoni na kwai kumzuia. "He, we kijana unafanya nini? Hivi watu wa nchi hii mpoje? Eh? Yaani huonekani kuwa kijijini lakini unataka kuingilia mambo ya sokusu. Kwani we nani?" Faris alishangaa na kumuomba apisha ingie ndani kwa sababu kile zile zilikuwa zinamkera sana. Kilio cha Mwantumu cha bila msaada kilimkumbusha namna alivyokuwa akimbaka huko akiomba kuachiwa yeye hajari. Bro, usingilie. Ni kama vile baba yake kaja na hiyo ni kawaida ukisikia Mwantumu analia, wewe jua baba yake kaja. Shabani aliongea na kujitenga pembeni kabisa. Hakutaka kujihusisha. Mwantumu kipigo kilimzidia akajikuta hawezi kuvumilia kupigiwa ndani na haraka aitafuta upenyo na kutoka nje ambapo mlangoni aliparamiana na mama yake wa Kambo akawa kadondoka chini kwa kasi aliyokuja nayo Mwantumu. 
Faris alijikuta akisimama pembeni na kushangaa namna Mwantum katapaka alama mwilini mwake ya kupigwa na mikanda wakati ni mtoto wa kike na ni mtu mzima tayari. Huu ni ukatili wa nyumbani. Baba yake Mwantum alimuinua mke wake kwanza na kumsogelea tena Mwantum aliyesababisha mke wake kadondoka chini. Ha? Yani ye mtoto kwa jinsi ulivyozaliwa na laana hata matendo yako pia ni ya kishetani vile vile. Yaani bila hata aibu mimi sana mama yako alafu na nisukuma. Nene hilo lilimkera Faris na kubaki ajui achague kipi. Baba yake Mwantum aliinua mkanda juu ili amshushie Mwantum mkanda mwingine. Maana alikuwa na hasira naye sana. Ila Faris akamzuia kwa sauti ya juu. Inatoshe mzee. Aliongea Faris ambaye Mwantum alikuwa bado hajamwona. Ndo alitupa macho mbele na kumuona akijikuta anazidisha hasira zaidi na kuzidisha kileo. Baba Mwantum ilibidi ageuke ili amjue huyo anemzuia yeye kumwadhibu mtoto wake mwenyewe. Ni nani? Unasemaje wewe kijana? Alihoji baba Mwantum. Inatosha sasa. Nimeshindwa kuendelea kukuvumilia. Hivi inawezekanaje mtu mzima kama huyu unampiga na mikanda kama mwizi? Na bila hata huruma, alafu ni mtoto wa kike. Faris aliongea. Ba, mimi niliyemzaa na fahamu ni wa kike. Kwani nimewahi kusema ni wa kiume? Eh? Ni wa kike ndio, na ndio maana anakosa adabu. Ni wa kike na ndio maana anapita bila kumsalimia mzazi wake. Eh? Ndio maana hata ananiona mimi ni wa nini? Kwa hiyo nataka kujua sababu ambayo zimenifanya nimwadhibu binti yangu mwenyewe au Hapana mzee. Lakini huyu ni mtu mzima. Ni kitendo tu cha kuongea naye mkayamaliza. Faris aliongea akijua anamtetea mtu bila kujua ndo anazidi kumchimbia kabuli akiwa hai. Ah kwa hiyo kumbe wewe ndio unempa kiburi eh? Wewe sababu mpaka analala nje ya nyumba, si ndio? Baba yake Mwantum alihoje. Na inavyoonekana huyu jana kalala na mwanaume neno ambalo alitamka mama yake wa Kambo na Mwantum liliwaacha mdomo wazi Mwantum na Faris. Ni rahisi sana kwa mwanamke mtu mzima kuelewa juu ya kile kilichotendeka kwa mtoto wa kike aliyekutana na mwanaume kwa mara ya kwanza. Hii ni kulingana na uzefu wake. Hapo Faris alipagawa kwa kupigwa na butwa huku Mwantum akizidisha kilio. Maana kilichoongelewa ni ukweli mtupu. Wewe mwanamke nyamaza. Hebu nyamaza bwana. Sasa unataka kuvuka mipaka yako. Eh? Anaweza akawa muhuni ila sio kufikia hatua hiyo. Babake Mwantum kwa mara ya kwanza alimtetea mwanae. Kitendo ambacho Mwantum alikishangaa haijawahi tokea. Kweli mume wangu, wewe uweze elewa ila subiri bibi yake aje umwambie mkague ahakikisha kama ajalala mwanaume utaniambia. Hebu nyamaza sasa. Haya na wewe Mwantum ingia ndani kabla sijakasirika. Mwantum alinuka kwa kuchechemea na kuanza kusogea ndani akiwa na maumivu makali sana mwili mzima. Macho yake ya machungu na hasira aliyageuzia kwa Faris ambaye hakuwa na neno naye maana alijua kabisa tayari kamsababishia tatizo kubwa sana binti wa watu asiyenatia. Aliondoka na Shabani huku akiwa kajaa mawazo mengi sana kuhusu namna atakavyomsaidia Mwantum. Jioni ilipita usiku liwadia. Usiku uliokuwa furaha sana kwa pili na mara hii alienda nyumbani kwao akiwa kaongozana na mama yake. Alionekana mwenye tabasamu pana sana anapokuwa na simu yake kwa sheria kuna mtu alikuwa akimpa furaha. Kitendo hicho kilimpa mama yake tabasamu sana. Leo huendi kwa Mwantum? Ah, Ndiyo, naendaje sasa wakati kwao kuna wageni? Baba yake na mama yake pamoja na ndugu zake wamewasili nyumbani. Sasa na nyumba yao ni ndogo, tawezaje kulala? Pili alijibu kiongwana. Ah, hata hivyo sio mbaya. Leo na mimi ninamfahidi binti yangu. Maana kuna jambo naona linampa furaha ambalo litanipa furaha na mimi. Mm, mama sasa ushaanza zako na wewe. Kipi hicho sasa cha kukupa furaha? <laughs> Ivu nadhani sijue. Najua sana kama wewe na mtoto wa mzee diwani mna ukaribu na namna fulani hivi. Na nimeona leo. <laughs> Umeona sasa mama? Ndio maana huwa sipendi hata kulala hapa. Maana mada zako ni zile zile kila siku. Mwantum alimjibu mama yake kisha akainuka kwenda jikoni kutafuta chochote kitu akawa amesahau simu yake sebleni. Mama yake akaishika simu na kuangalia mtu ambaye mwanaye alikuwa kichati naye. Mtu huyo aliuliza meseji ya mwisho ambao pili hakuwa kaijibu. Mbona usimi tarehe yako kuzaliwa ni lini? Pili hakuwa kaijibu. Hivyo mama yake akamsaidia kumjibia na kuituma. Pili akawa amemkuta. Mama unafanya nini kwenye simu yangu? 
Hamna nimemalizia tu kutuma message iliyokuwa inaninginia. Mm, mama ona sasa ulichokifanya ah sio poa kabisa mimi sijapenda. Pili alichukua simu yake na kuingia chumbani kwake akafunga na mlango kabisa akimwacha mama yake anachekelea. Usiku huo ulikuwa ni wa machozi mengi na majonzi makubwa sana kwa mwantumu aliyekuwa kwenye wakati mgumu sana. Maana aliambiwa ajiandae ili bibi yake akija amkague. Mwantumu mwanangu, ukiachana na wote we ni mwanangu na mjukuu wangu wa pekee kabisa. Kwa hiyo naomba niambie kweli, usinifiche kitu. Mimi najua vipi nitakusaidia. Najibu basi ni kweli ulala naye. Bibi, mbona mnapenda kuninyima amani bibi? Kwani ilikuwaje mimi nikazaliwa katika familia yenu jamani? Mbali na familia, kwa nini nilizaliwa? Kwa nini mama alinizaa? Mwantum alijibu kitu tofauti kabisa na alichohojiwa. Mama, usitaki niingie huko. Eh, itabidi unipe jibu sahihi kuhusu huyo mjukuu wako. Tusije kwa tunafuga kaaba ndani ya nyumba bila kujua. Baba yake alichochea akiwa nje ya chumba cha Mwantum. Lakini mwanangu, itakuwaje kumwamini binti yako kiasi hiki? Mama, naona nanitania mama. Eh, sif, hebu ingia na wewe uhakikishe. Baba Mwantum alimtumia mkewe pia akamkague Mwantum ili kujihakikishia kama Mwantum alilala na mwanaume au hapana. Nafasi hiyo alikuwa akitamani sana ndo akaingia na yeye. Haya sasa, mimi sina mbaba kwa sababu unatakiwa kuolewe na mtoto wa bosi wake na mume wangu. Alafu kutwe mchafu, kwa hiyo kaa vyema nikuangalie. Mwantum kwa mama yake huyo anaga ujanja. Ndio maana huwa hatamani hata kuona wakija kijini kuwaona. Lakini mamdogo, yawezekana kweli amniamini ila bola niwaambie ukweli kuliko kunikagua na huku ni kunidhalilisha na kuninyima haki zangu zaidi. Mwantum aliongea kiupole huko akilia. Nyamazo ya binti, unadhani utaaminika hapa? Hebu tegua miguu yako ni kukagua usinipotezee muda mimi. Mama yake wa Kambo alimsogelea na kumlaza vyema kisha akaandaa vidole viwili ili amkague Mwantum. Mm, hapana mkwe wangu. Acha, mimi nitamkagua tu mwenyewe. Japo na muamini mjukuu wangu. Bibi Mwantum aliongea na kumfanya Mwantum afumbe macho maana alijiona kabisa kaivunja imani ya bibi yake. Mjukuu wangu, na kuhofia kabisa kama jani umelala na mwanaume. Kwanza nilipokuona asubuhi nilipata mashaka na wewe. Lakini namuomba Mungu aifanye shaka yangu kuwa ya uongo. Bibi Mwantum aliwaza huko chozi likimdondoka. Na taratibu kwa hofu sana aliweka kidole chake kimoja sehemu za siri za Mwantum ili kumwakike. Mwantum alibaki kulia kwa kui na kuzidisha kulia maana alitambua bibi yake atadanganywa na utepe usio kuwa halisi. Kweli kabisa bibi yake alitabasamu kwa furaha huku akimshukuru Mungu kwa kuitetea imani yake. Hapo ndipo mamdogo alishindwa kuelewa na kumsogeza pembeni mama yake mkwe kisha akaingiza vidole viwili kisha vikafuatia vinne ambavyo vilishindwa kupita na kubaki kumuumiza Mwantum. Inawezekanaje? Hm? Na uhakika kabisa huyu binti hawezi kuwa salama. Alijiongelea mamdogo huku bibi akimsukuma kumtoa kwa Mwantum. Inatosha sasa. Mjuku wangu, inuka ukaoge uvae na ule ulale. Menichosha bwana, ikibidi muondoke tu mrudi huko mjini kwenu. Kila mkija huku tu ni vimbwanga, eh? Kwa sababu yako mwanangu mwenyewe hata ameshashindwa kuniheshimu. Aliongea bibi kwa hasira. Mm, hii ni ngumu. Bintu yana wezaje kuwa mzima mpaka umri huu? Na istoshe nilipata hisia kabisa kuwa atakuwa kakutana mwanaume na tayari hawezi kuwa msichana tena. Sasa mbona? Mm. Mamdogo alikuwa akijiuliza maswali ambayo hayana majibu. Wakati huo mama mkwe alikuwa akimfokea kwa tabia yake mbaya. Hapana mama, sio kwa ubaya, isipokuwa tu nilitaka kwa hakiki kwa sababu mwantumu anatakiwa kaolewa na kijana wa bosi wetu na maanisha tajiri wa mwanao. Sasa Vipi kama angeenda akiwa nusu mwanamke nusu msichana? Ingetutia aibu kubwa jamani. Ina maana nyie hamkuelewa nilivyoambia kuwa ni mzima. Eh? Kwa hiyo inamaanisha mmetilia shaka malezi yangu, si ndio? Yuko wapi kwanza huyu Suleiman mjinga sana huyo? Bibi alitoka huko akifungua mlango kwenye chumba cha Mwantum kuelekea alipo mwanae. Na wakati huo mkamwana wake alimfata nyuma na kumwacha Mwantum mwenyewe. Kilio ndo kilikuwa zawadi yake. Hakujua analilia kwa sababu ipi ko. Mana alikuwa na maumivu ya kubakwa. Pili kilichomuumiza ni kumdanganya bibi yake kwa mara ya kwanza na kuvunja imani yake. 
cha tatu ni taarifa za yeye kwenda kuolewa na mtu asiyemfahamu. Hapo hakuelewa kinachomdiza kikubwa ni kipi. Ila alikumbuka bibi kamwambia akaoge ale alale. Basi tukiachana na huko turudi kwa upande wa Farisi. Farisi aliingia chumbani kwake akiwa mwenye mawazo mengi sana. Alijikuta akiwa na huruma pamoja na hofu kubwa juu ya kitakachomtokea mwantumu. Maana taarifa alizondoka nazo ni kwamba atakaguliwa kama kuna mwanamume alilana naye basi kitamkuta kitu ambacho hatosahau katika maisha yake yote alichukua begi lake alilokuja nalo toka mjini na kufungua akatoa chupa moja ya kevante akataka kuanza kugida kinywani mwake ila kabla hajanywa sauti ya mguno ilisikika mlangoni mwake mm. aligeuka kwa mshtuko na kushangaa ni babu yake alikuwa akimwangalia ilibidi asogee hadi alipo mjukuu wake ambaye alitambua kabisa ana tatizo hivyo haikumzuia Faris kuelekeza Kevanti mdomoni kwa hiyo unahisi ukinywa hiyo pombe kali ndo tamaliza matatizo yako si ndio babu yake alimhoje hapana babu hata kuisha na hayawezi kuisha ila afadhali nitapata kusinzia mm. tangu ni kule ni kukuze hadi ufikie hatua ya kwanza kujitegemea sijai kuona ukiwa katika hali hii mpaka kufikia hatua hii basi ni tatizo ulio lisababisha wewe na sio dogo tu ndio mzee farisi yani mpaka sielewi nimemsababishia mtu matatizo alafu matatizo makubwa sana ambayo hata kwa Mungu ni aibu kuomba msamaha mzee Faris. Yaani hapa ni hatari sana. Sijui utanielewa iwapo nitakwambia kuwa nimetenda dhambi kubwa. Alikuwa akiongea huku anavuta maneno yake. Dhambi kubwa? Dhambi gani wewe Faris? Au umeua? Mm, babu sio hivyo. Ila ni sawa na kuua. Maana kumpotezea mtu heshima yake na kumzidishia matatizo nayo ni sawa na kumuua tu akiwa hai. Kwa nini umemfanya nini? Eh? Kwanza ni wa kiume ama wa kike? Babu, ni wa kike. Mm, ni wa kike. Ina maana ume ndio babu. Sielewi nilikumbwa na nini. Ila nilitokea tu nikajikuta namfanyia hivyo. Na nifanya kama anamkomoa kumbe binti alikuwa bado hajawahi kugusa na mwanume yote. Aliniomba na kujitahidi kadri ya wezavyo nisimfanye chochote lakini sikuwa muelewa na binafsi wangu ushetani ulinijaa nikambaka babu yangu nimembaka mtoto wa watu Faris aliongea huku akilia na kumwegemea babu yake begani babu aliyekuwa kwenye hali ya bumbuazi kwa taarifa alizopewa alibaki kumkumbatia mjukuu wake huku akimsubiri atulie ni sawa kijana wangu sikatai ulichofanya ni dhambi kubwa ila nafurahi kuona unajutia kosa lako hii inaonesha wazi huku dhamiria isipokuwa ilitokea bahati mbaya. Kwa sasa tulia, halafu kesho tutapata jibu nini cha kufanya. Babu alimwambia Faris na kumtolea chupa mkononi. Siku hiyo ilipita vyema sana. Na sasa ni asubuhi, Haji akiwa chumbani kwake, aligongewa mlango na babu yake kistaarabu sana, alifungua na kumkaribisha. Na kuona unapambana na usingizi wa asubuhi asubuhi tu, kwa sababu usiku ulikesha na simu. Inaonekana mkija kwangu ndo huwa mnapata wakati mzuri sana wa kupumzika kuliko huku mjini, si ndio? Babu alihoje? Ah, yaani mzee Diwani hujui tu namna gani huwa tunapitia wakati mgumu kazi zinapotuzidia. Ila huku angalau na hisi za muhimu naondoka na mke kabisa. <coughs> Uhakika kwa sababu kuna binti mmemuelewa na nimesha kusoma tayari. Sio kidogo babu. Ila kwanza nitoke kwenye sherehe ya Amina, alafu Utakuja nisaidia babu sawe? Ndio, ila kabla hapo naomba unisaidie kitu kimoja mjukuu wangu. Kama namna ulivyosema wewe unatamani kuondoka na mke, basi sio kwako tu, hata kwa kaka yako Faris. Kwa hiyo ombi langu moja tu. Miongoni mwa mabinti ambaye mmoja wapo wewe umemuelewa, kuna rafiki yake ilikuwa naomba kuongea naye. Haji alitabasamu maana hakuelewa babu yake kamjuaje mwanamke ambaye yeye amempenda. Babu utasemaje hivyo? Wewe umejuaje kama mimi nimemchagua mtu tofauti? <laughs> mimi mtu mzima. Nimekula chumvi nyingi, kwa hiyo nimeona mengi sana. Kamuite mwantumu. Hapo Haji ndo akaelewa kumbe babu yake hana utani kabisa. Alimhakikishia atamleta hivyo alitoka akiwa na tabasamu na kuamini hisia zake zilikuwa sahihi. Alimpigia simu na kuomba kuonana naye. 
pili bila hiana wala kinyongo akamkubalia akiwa anaongea na simu mama yake alimuona akaamua kumfuatilia binti yake alipokuwa akitoka wow naona sasa nyota ya mwanangu inaanza kungara hebu nikamuone kijana aliyemtunuku sana mama pili aliongea huko akitabasamu na kuzidi kumfuatilia pili haikupita muda walikutana haji na pili ila pili alionekana mwenye hofu ya hali ya juu mbona muoga hivyo kama unaoga nje Neno hilo lilimwacha pili mdomo wazi. Nini tena? Ilibidi haji aoje. Ah, kumbe hata wanaume mnaweza kuchamba. Hmm, vibaya mno. Ila sio desturi yangu. Haya, twende kwenye point. Wewe mwantumu wa nini au ndo ushaanza kumuelewa? Pili aliongea kimasihara ila akiwa siri azikuona jibu atakalopewa. Maana kwa muda huo yupo nyanga nyanga kwa haji ambayo isogea. Haji alitambua kabisa hilo ni swali la mtego. Hivyo akajaribu kumuumiza roho pili asirudie utani wa namna hiyo. Mm, ndio naisi hivyo. Naisi kumpenda sana. Ndio maana namhitaji. Haji alijibu kwa hisia na kuliondoa tabasamu la pili usoni huko akimsoma. Kisha pili akaangua cheko na kumnyima haji fra. <laughs> Hadi ra jamani. Kumbe umempenda mwantumu? Ni habari njema hizo. Acha tu basi. Nimpende vipi? Eh? Blo wangu kamuelewa. Alafu ba zaidi hajui kutongoza. Yaani kashazo ubabe tu. Yaani mambo yake ni ukali 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 tu. Na hisi kwa ajili hiyo alimfanyia kitu cha kumkwaza hadi mwantumu akaondoka. Na kwa jinsi alivyoondoka kwa sira jana. He. Kwa hiyo babu anataka kumsaidia ili wajue wanapitia njia gani wawili hao waone. Pila itabasamu na kumwangalia haja aliyekuwa akitoa maelezo marefu kwa ajili ya ndugu yake. Utafikiri yeye ameweza kutongoza japo mpole. Bora hata kaka yako ni domozege lakini anachukua hatua. Pili aliongea kimtego tu ambao aliulenga kwa haji. Okay, kanitia kanitia basi. Alimsistiza pili akakubali na kuondoka kinyonge akimwacha haji anamwangalia tu. Hali hiyo ilimkosesha raha mama yake aliyekuwa akiwachungulia bila kuwasikia wanachozungumzia. Pili alifika kwa Mwantum akamkuta akifua nguo zake huku akiwa mwingi wa huzuni. Pili alisogea karibu baada ya kusalimiana na waliopo akaanza msaidia nguo. Pili acha tu usijichoshe. Mm, we miss jichoshe. Ila na hasira uliwezaje? Eh? Uliwezaje kwa muda wote huo bila kupokea simu zangu wala kujibu tiketi zangu? Ah, we acha tu. Baadaye nakuja kwenu nitakuja nikueleze kila kitu. Ah, mwantumu sawa, lakini kwa sasa ninao dharura na nahitaji kukutanisha wewe na mtu fulani hivi muhimu sana. Naomba twende ukaona naye. Pili alimwambia na kumfanya mwantumu aulize. Mtu wa muhimu? Yupi tena huyo? Maana mimi wa kawaida mimi kuitwa na mtu wa muhimu. Atakaye kutia haraka namna hiyo ni nani huyo? Aliongea mwantumu huku akianika nguo kwenye kamba. Ah, yani hata sielewi ni sema nini. Ila wewe twende tu bwana. Pili alimwambia na mwantumu baada ya kuanika nguo zake, pili alikuwa akimsaidia kusafisha vyombo alivyokuwa akitumia. Kisha mwantumu alijimwagia maji meguni hakuwa na sababu ya kuoga maana alimuona pili ana haraka sana. Alimuita Warda ambaye ni mdogo wake, akamfata huko akiwa anamtazama mama yake kama atamzuia. Mama yake alitamani kufanya hivyo ila alisita kwa sababu alikuwa amekaa na bibi ambaye ni mama mkoa wake. Hivyo, ilikuwa rahisi kwa Warda kwenda kwa dada yake Mwantum. Hmm. Kanileta mafuta chumbani kwangu bwana nipake. E, nenda na haya makarai ukayaweke vizuri sana saa mdogo wangu. Aliongea huku akimalizia kujifuta maji maji yaliyokuwa yamemtapaka. Wakati huo baba yake hakuwepo. Alitoka kwenda kupepesa macho kwenye mji wa kwao ndipo Waida akarejea na mafuta akamkabidhi mwantumu. Asante mdogo wangu. Alijibu na kuchota mafuta kiasi kisha akamrejeshea arudisha chumbani. Huku yale aliyoyachukua akaanza kupaka. Wakati anapaka alijikuta akitoa mlio kidogo wa maumivu na hiyo ikamshangaza pili. Alimwangalia kwa makini. Wewe mwantumu kuna nini? Pili alihoji na haraka alimfunua sketi yake aliyokuwa kavaa ambayo ilikuwa imeoficha mwili wake. Akagundua mwantumu ana alama kubwa iliyovimba kwa sheria alipigwa. E, pili alishtuka sana kujikuta akihuzunika kwa alichokiona. Wewe mwantumu ulipigwa? Ah, pili achana nayo. Kikubwa ni mzima mimi na nipo salama. Acha nimwage bibi basi tukaonane na huyo mtu muhimu. 
Mwanchumu alijibu bila kujua huyo mtu anaenda kuonana naye atakuwa nani. Bibi yake anamwamini sana na hakuwahi kumwekea hiana. Hivyo anatambua kabisa mjukuu wake aende kwenye baya hasa anapokuwa na pili. Kwa ruhusa bibi aliondoka ila njiani ilibidi amulize pili kabla hawajamfikia haji. Mpili, kwani nani huyo ambaye anaenda kuonana naye? Uwe twende tu bwana. Sio naanza kuuliza uliza tena. Kwa nini naweza kukuuza? Kwa jibu hilo Mwantumu alikaa kimya na kufatana naye mwisho walimfikia Haji aliyekuwa amegamia pikipiki yake huku macho yake yakiwa mbali kwenye simu yake. Mm. Huyo si ni mjukuu wa pili wa diwani? We pili we. Anataka nini kwangu? Kikweli naisi uoga. Mwantumu aliongea maana tangu lijitokeze tukio la Faris basi amekuwa akiwaogopa sana watu wa familia hiyo. Mm. We naye Asa anashinda na wewe mara moja tu kisha anaondoka zake. Alafu Mwantumu, unajua kuna kitu kinainchanganya. Ila ni lazima nikwambie. Hebu msikilize kisha nitakwambia na wewe ukiwa unanielekeza yale ukusibu. Pili aliongea akiwa na maana anatamani amjuze kuwa yeye tayari ameanza kumpenda Haji taratibu. Mwantumu alimuitikia na kumuomba wasogee wote kwa Haji. Walisogea lakini wakati huo wote mama Pili alikuwa akiangalia na kuzidi kusoma mchezo mzima baina ya mabinti hao. Ila wakati huo fla ilimpotea maana alisi kama binti yake apendwi. Salamu. Mwantumu alimsalimia Haji, aliyemjibu vile vile na kumwambia kilichomleta hapo. Mm, mimi nimeambiwa unahitaji kuongea na mimi. Mwantumu alimhoji maana hakuwa amemzoea kabisa. Ndio, lakini sio mimi mwenye shida na wewe. Sema rafiki yako haja kuelewesha tu. Mwantumu aliposikia hivyo akajua moja kwa moja basi Haji atakuwa katumwa na Faris. Hivyo akajikuta anawahi kujibu kabla hajapewa mada. Mm mm, mm hapana kwa kweli. Kamwambie tu huyo mtu kuwa mimi sipo tayari kuonana naye. Alafu acha kabisa kunifuatilia. Sio tu kunifuatilia, asiwahi hata kuniulizia. Mwantumu alimwambia Haji aliyebaki mdomo wazi pamoja na pele. We Mwantumu, unakataa wito wa mzee diwani? Pili alimhoji. Hapana pili. Kwa sasa sina imani na yote zaidi yako wewe na bibi yangu. Sidhani kama mzee diwani ndio kaniita. Hii ni mbinu tu ya kunikutanisha na kaka yake. Kamwambie tena umwambie kabisa kwamba Mwantumu hayupo tayari kuonana naye. Eh, Mwantumu. Kwani kinaendelea nini kati yako na Farisi? Pili, samani sana pili. Tunaona baadaye. Mwantumu alijibu huku akiondoka wakati huo Haji akimbembeleza abaki ili waongee ila Mwantumu hakutaka kuelewa. Aliondoka zake. Hali hiyo ilimnyima haja raha na kubaki akibabaika maana alitambua hana ujumbe mzuri kwa babu yake. Alijikuta akita kwa huruma. Mwantumu tafadhali. Alinyoosha hadi mkono wake kwa sheria alihitaji kueleweka. Ndipo pili alimwambia asijali watatafuta njia kisha pili aliondoka na kumwacha haji akikosa amani zaidi. Wakati wote huo bado mama pili alikuwa kishuhudia na kujakikishia kabisa kuwa mwanae ni muunganishaji tu. Alafu Mwantumu ndo anayependwa. Kwa ajili hiyo aliona asiandikia mate, akamuuliza mwanae. Mwanangu. Pili alishtuka baada ya kumwona mama yake maeneo yale, ikabidi amwangalie mara mbili mbili. He, mama, ulikuwa hapa? Ndiyo. Kwa muda gani? Kuanzia muda unatoka ndani kwenda kukutana naye. He? <laughs> wewe, hebu nipe jibu moja tu. Huyo kijana anakupenda wewe au Mwantumu? Mama yake alioje hivyo sasa ikamfanya pili kutabasamu kwa huzuni maana mama yake amekuwa kama kero sasa kwa masuala hayo. <laughs> okay. Mama yule pale anampenda Mwantumu na alipitia kwangu ili amfikie Mwantumu. Na kama Mwantumu atakubali basi tumekula ubwabwa si jambo jema hilo mama yangu eh? Alijibu pili na kuondoka. Akijua akamkomesha mama yake asiendelee kumfuatilia ila hakujua kama amemtengenezea mwenzake kizaa zake kubwa. Bora angesema kweli. Haji airejea kwa babu yake mzee diwani akiwa ni mwenye huzuni kubwa sana. Alipofika kwa babu yake, kaka yake ndo alikuwa wa kwanza kumpokea, lakini pia kaka yake hakuwa mtu wa kukaa, alionekana kama ana safari. Wewe dogo mbona umenyoa sana? Au ndo umearibu na wewe kwa mwenzako? Eh? Ili tuweze kuwa sawa. Hebu acheze bana. Wewe sio mtu wa mambo mengi. Dogo na kuelewa sana. Farisi aliongea. Ah, wewe acha tu. Mia kwangu hayana tabu isipokuwa nawaza sana kuhusu wewe. Nilifurahi baada ya kukuona kwa mara ya kwanza umekuwa karibu na mwanamke. Ila sijui ni kipi umemfanyia. Najikuta naumia kujua 
hatamani hata kusikia jina lako. Yaani sio lako tu, hata wito wa babu ka ukataa, akisi ni mtego. Aliongea Haji na kumfanya Faris apate huzuni zaidi. Kama amekataa mwache, ni haki yake. Nitajua mimi kipi nifanye Faris. Faris, uenda tu, kuna umuhimu wa wewe kwa hii kazini. Babu aliongea ili wajuku zake wasipoteze tumaini na hilo lilimfanya Faris kumtazama babu yake akiwa na matumaini makubwa juu yake. Ila hakuwa na muda mwingi sana kilichofuata aliingia kwenye gari yake akawasha ondoke zake. Kwani babu, bro kafanya nini? Ilibidi Haji amuulize babu yake maana haelewi ni kama Faris anajuta sana. Hapana, sema ndugu yako amependa vibaya sana. Na hisi ni kwa sababu hakuwahi kupenda. Hiyo ilimpa Haji mashaka hakuamini kauli ya babu yake. Ila kwa kuwa hakuwa mdadisi sana, aliona ya simuhusu, aliingia ndani. Upande wa mwantumu wakiwa meka nje kwenye mkeka wanakula familia nzima, mchana huo baba yake alionekana ni mtu mwenye tabasa mpana huko akimwangalia mwantumu. Mwantumu aliona hilo ila hakutaka kufatiria tabasa hilo kwa sababu, alijua ni launafi kitu. We mtoto, kuna nini kumuangalia mjuku wangu huku na tabasamu? Au nasubiri muandalia janga lingine? Bibi aliongea. Ah, hapana mama. Ila nawaza kuondoka naye kesho ili akaonane na mtoto bosi wangu. Ni muhimu sana mama. Na furaha yangu ni namna binti yangu Mwantumu alivyo mrembo sana. Na uhakika atakubarika moja kwa moja. Mwantumu alijisikia vibaya kwa sababu hakuwa akifahamu ni mtu gani huyo anakwenda kuonana naye ila alitulia kimya kujua mwisho wa yote ni nini. Maana kama angeweka pingamizi ingekuwa shida sana kwa upande wake kuto kumwandama tu mjuku wangu unezaje kuchagua eh? na sipo lidhia sasa kuolewa itakuwaje utamlazimisha ama hapana mimi ni baba yake kwa hiyo najua ni ipi sahihi ya maisha yake hivyo hana budi kuridhia au kuna uongo hapo mwantumu alihoji baba yake lakini mwantumu alibaki kimya tu bila neno lolote majila ya jioni mwantumu alijongea mpaka nyumbani kwa kina pili Alimkuta pili akiwa bize kupasi nguo za babu yake huku akimba imba. Mwantumu alisalimia kama kwa dada yake baada ya kuitikia salamu kisha alisogea na kuanza kumwandalia pili nguo. Mama yuko wapi? Alihoje? Ah, mama yako mkaji? Hayupo. Hata na leo hajaenda kazini. Sijui atakuwa misele ya wapi. Pili alimjibu rafiki yake ambaye alikuwa amepoa sana. Ah, we bishoga, mbona hata sikuelewi? Yaani Sijua tupo na shida gani. Pili alimhoji huku mwantumu akimkumbatia na kuanza kulia maana kama bibi yake angekuwa mwenyewe angemalizia machungu yake lakini uwepo wa familia yake ulimnyima nafasi. Mwantumu mpenzi, tulia kwanza basi unaelezea shida nini? Pili alihoji. Natamani na mimi ningekuwa na mama pili au hata angekuwepo mama yako. Ningemkumbatia nikamaliza machungu na unisibu. Na hisi kama moyo wangu utapasuka kwani mama yuko wapi? Alihoji Mwantumu. Mwantumu, mama hayupo. Lakini hisi atarudi. Hebu niambie kwanza nini kimekukuta? Kisha mama akija utamueleza kivyake. Pili alimwambia Mwantumu, lakini wakati huo hakuwa akielewa kabisa Mwantumu alikuwa na tizo gani wala mama yake yuko wapi. Nijioni sana kijiji cha Handeni kilionekana kuwa na utulivu mkubwa sana kiasi kwamba kila mmoja alifanya mambo yake kivyake. Na jioni hiyo mama pili anaonekana katikati ya shamba ambalo lijitenga mbali na kijiji hicho cha Handeni. Ndani ya kijumba kidogo kabisa cha majani kilichojengwa kwa mzunguko, mama pili alikuwa akiongea na mwanaume mmoja aliyekuwa kavaa kanzu nyekundu na kitambaa cheusi kichwani. Mzee, mi nimerudi kwako. Nahitaji msaada wako kwa hali zote. Nimeona kama ulivyosema maisha ya mwanangu yamezungukwa na balaa kibao. Jamani, na hisi kama binti ule kamzibia riziki zote. Eh, mwanangu atakuwa na mwafaka gani mganga? Aliongea hivyo. Usijali, yote unanipa kama marudio tu. Lakini ukweli binti yako hana mwisho mzuri hata kama akiolewa. Kwa sababu nyota yake sio safi sana. Ila mwenzake hivi karibuni ugeni utamjia. He, una maana gani kusema hivyo? Ina maana binti yangu hata olewa isipokuwa ile binti mwenye mikosi? Hapana, simaanishi hata olewa. Lakini itachukua muda sana yeye kuolewa. Maana ilionekana nyota yake ni ya mvutano sana. 
ila mwenzake ataolewa hivi punde kwa sababu hatima yake inasema hivyo. Mm. Hapana jamani. Hebu naomba unisaidie kitu. Kuna kijana hapa mzee diwani niliona ni chaguo bora kwa ajili ya mwanangu. Lakini naona kama anaenda uelekeo mwingine mganga. Unanisaidia vipi hapo? Mm. Sio tu uelekeo mwingine. Isipokuwa hivi karibuni binti huyo posa kutoka kwa mzee diwani itamjia na hivi tunavuongea mzee diwani mwenyewe anapanga mipango ya kwenda kumchumbia. E mganga hapana, sitaji we hivyo, mana binti huyu kamzebeza sana mwanangu na kumcheresha sana hadi mwanangu akate wengi. Naomba siolewe kiraisi hivyo, tena na watu wenye hadhi ya juu kama wao, bora aende kwingine. Lakini hatima yake ni ya kuolewa, una la kubadili. Hatuwezi pingana na hatima yake, labda unaweza isumbua hatima yake. Ndiyo, fanya hata hivyo, fanya hata hivyo tu, kikubwa asiwe katulia. Ni sawa. Lakini natakiwa uwe makini sana na hili ambalo ninakueleza. Mganga aliongea na kuchukua kibuyu chake kimoja miongoni mwa vibuyu vingi akampatia mama pili. Sasa hiki ni ah, ah, nyamaza. Fatisha maneno yangu. Sawa mzee. Mimi mama pili kwa kinywa changu naomba mizimu na mababu na mababu wote wa handeni mliofia katika ardhi hii. Mweze kumsaidia binti yangu pili apate mume ambaye namtarajia mimi na wakaishi kwa furaha kama ambavyo impendezavyo mwantumu na mme wake. Maneno hayo aliyatamka mganga na kumfanya mama pili areje. Mganga alimwambia polisi mara tatu ndani ya kibuyu na kweli alifanya hivyo. Kisha akampatia kibuyu kingine na kumwambia afungue na atoe kitu kilichopo ndani. Mama pili hakuwa na hiana alinamisha kibuyu na kutokea panzi mdogo mwekundu akiwa na mabawa pia alikuwa na kiwewe cha kutaka kuruka mama pili aliogopa sana na kujikuta akitaka kumwachia usifanye kosa hilo tafadhali mganga aliongea na kumshtua mama mwantumu kosa kosa gani hilo nisikilize sasa ni hivi panzi huyo uliyemshika ndo ataisumbua hati mabinti ule siku akiwa anachumbiwa Inabidi uhakikishe unamwekea huyu panzi katika sehemu ile ya mwili wake. Na baada ya kumwekea utanena maneno haya. Nenda mwatumu. Nenda kaishi maisha yako kama panzi huyo. Asiyeweza kusimama na kutulia katika tawi moja la jani. Nawe hayo yakawe maisha yako. Usiwahi tu katika jani moja. Mama pili aliyarejea maneno hayo ili asije kuyasahau. Kwa hiyo mganga hivyo tu ndio kwa sababu iwapo ukimwekea panzi huyo basi panzi ataanza kurukaruka mpaka pale atakapofia na hayo yatakuwa maisha ya mwantu mpaka kifo chake ila hakikisha panzi huyu haanguki kwenye mwili wa binadamu mwingine aliongea mganga sawa mzee na kuahidi kwa sasa unaweza kuondoka ila hakikisha humtoi panzi huyo mpaka siku usika Kusu uhai wake usiofie wala kujikuta unafungua kibuyu kwa sababu ana uhai maalum ambao umewekwa ndani yake na mizimu. Mganga alimsima mapile kisha akamruhusu ondoke. Upande wa mwantumu na pili walikuwa wakinyamazishana kutiana moyo kulingana na hali alionayo mwantumu. Kikweli pili alikuwa na moyo wa kipekee yake kabisa. Alijikuta akiumia na kusikitika kwa matatizo anayokumbana nayo rafiki yake mwantumu rafiki yake ambaye amemchukulia kama dada kuanzia akiwa watoto wadogo mpaka kufikia umri huo. Ah, sasa mwantumu. Unasema baba yako anampanga kukozesha kwa mwanaume usemtambua huko mjini. Na huna msaada. Hivi kwa nini usimuombe bibi yako akusaidie uweze hata kuolewa na Farisi? Maana tayari ametangaza nia na haji kanipa taarifa ya kwamba hivi punde babu yake atakuja nyumbani kwenu kuleta barua ya posa. Mwantumu alishtuka maana hakuwa akamuelezea rafiki yake kabisa kuhusu ukatili aliotendewa na Faris. Na mbaya zaidi hakumwambia mtu yeyote. Mwantumu mdomo wake ulikuwa mzito ila alijikuta ni mwenye hasira sana. Hapana pili, utanisamee kwa sababu kwa mara ya kwanza napinga jambo hili. Ila kiukweli siwezi kuolewa na Faris. Sina sababu ya maana sana lakini kiukweli simpendi. Simpendi kabisa mwanume yule. Hiyo ndio njia pekee ya kukunusuru mwantumu. Hebu fikiria kwa kina na utafakari maisha unayopitia pale ambapo familia yako huja kijijini 
na angalau huku yupo bibi yako na wakai sana ila unateseka. Waza ukienda huko unakoenda. Wakakupelekwa kwa huyo mtu sijua na umsema wao, alafu akaukataa. Utaishi kwa msaada wa nani wewe? Lakini pili, nisaidie basi njia nyingine. Fikiria tafadhali, mimi siwezi kuolewa na farisi. Mi na mchukia sana mwanume yule, yani simpindi hata kidogo. Siwezi msahau kwa sababu ya hasira tu ni zonazo juu yake. Hivyo tu. Hmm, mwantu muna mana gani? Kwani amekosea nini? Huoni kama ni hatari sana ukikataa posa yake. Eh, tuseme umeenda kuolewa na huyo mwanaume, labda usiye mtambua huko mjini. Kaanza kukunyanyasa. Kuna mtetezi, utakimbilia wapi? Baba yako mwenye unamfahamu. Hakuwai kuwa upande wako. Huyo mama yako akambo mwenyewe ndo kabisa ana hata huruma. Weka chuki pembeni kikubwa farisi anakupenda. Na hata kulazimisha chochote atakuwa kikuvumilia tu. Pili alimwambia Mwantum ila kwa Mwantum ilikuwa ngumu kumeza haswa akikumbuka namna alivyokuwa akimlilia Faris amwachie kwa vigumu hakumuelewa. Hatimaye akambaka. Sasa iweje ampende ghafla na yeye kwa ujinga akubali kuolewa naye hapana kwa mwantumu huo ungekuwa mtihani mkubwa sana hakuweza mkubalia rafiki yake pili sasa wakati wanazidi kushauriana mama yake pili aliwasili mwantumu alimuona na kutabasamu haraka kisha akaenda kumkumbatia mama huyo bila kufahamu kuwa mama huyo hakuwahi kumpenda kwa dhati hata siku moja zaidi ya kumnafikia tu na kumpangia mabaya maskini bintu wa watu asia tanatia kweli katika dunia Unaweza kuzaliwa ukiwa na bahati mbili na kidogo na ustambue ila baadhi ya binadamu waliopo kando wako au tuseme wanaokuzunguka wakatambua kuhusu mngao wako na kuamua kuutumia kama fursa maisha ni mwao. Na hicho ndo kitu kilichomfanya mama pili asimzuie binti yake kukaa mbali na mwantumu. Japo alikuwa hampendi kwa sababu ya harakati zake za kishirikina, aligundua kuwa mwantumu ana nyota kali sana. Nyota yenye mvuto mkubwa na mngao wa hali ya juu katika sekta zote. Yaani katika biashara, katika malezi ya familia, ni mtu mwenye nyota watu wengi. Hata ikitokea amepata mwanaume akaolewa naye, basi mwanaume yule atafanikiwa sana. Na kwa binti yake alikuwa ni binti mwenye nyota kawaida sana. Yaani ni binti wa kuridhika na hali yoyote, haijalishi atangara au la. Kikubwa anapumua bila matatizo. Kwa hiyo alitamani nyota mwantumu ingekuwa ya mwanae, lakini ilikuwa vigumu kuibadili hatima hiyo ndo maana akamweka karibu na kumuonyesha upendo ili siku moja amnase katika kumpatia maisha mazuri binti yake pili Mama ulikuwa wapi jamani? Yaani nimekusubiria sana mama yangu, mwanona matatizo. Mwantumu aliongea huko akiwa bado kamkumbatia mama pili aliyekuwa akikwepesha mkoba wake usipokelewe na pili. Ah pili, acha maana ngoja niingie kwanza ndani. Mwantumu mwanangu Nisame ila nimekuja sasa kwanza hebu ngoja niingie ndani kisha nakuja sawa eh Alimwambia na kwenda ndani kuweka vitu vyake Alitoa kibuyu kwenye mkoba na kuhakikisha amekihifadhi vyema mahali ambapo aliamini hatofika mtu Kisha alitoka nje na kuwakuta wanae wanachambua mboga Mm mabinti zangu hao mafundi katika upishi jamani Aliongea huku Mwantumu akijisogeza karibu yake na kumkumbatia Mwantumu unapenda kudekezo wewe eh? alitoto jamani pili aliongea ah sio kosa lake sema kalelewa na bibi yake ndio maana akazoea kulelea miguuni kwa baba yake ah sawa lakini mama ujue mimi nipo nje ya panda yani hapa nilipo na matatizo kibao na ananiandama ona kwanza hizi alama hapa mwantumu aliongea huku akimuonyesha alama za mwili wake namna alivochafuliwa na kipigo cha mkando wa baba yake bila sababu maalum hadi Mama pili alishtuka. Mm, wewe mwantumu. Baba yako ndo amekupiga hivi? Kwanza mbona sikujua kuwa kama unaye baba? Kwa sababu natamani na hata nisingewahi kuwa naye mama. Unakumbuka kuna kipindi niliwahi kwenda mjini. Sio siri nilijuta kuzaliwa naye. Maisha niliyokuwa nayeishi yani alinifanya ni wasifu kwa unyanyasaji wao wa nguvu. Mm. Mwantumu alizidi kumweleza matatizo yake. Mwisho alifikia mada ya kuhusu kuondoka nao ili akaolewe na mtoto wa bosi wake au akae ili aikubali posa mjukuu wa mzediwani. Hapo mama pili kwanza alitafakari. Alitamani amruhusu mwantumu aondoke zake akaolewe huko mjini 
ili binti yake apate mwanya wa kuolewa na mjukuu mzee Diwani. Lakini bila kujua kwamba hapo kila mmoja anafatwa na mtu wake. Mwantum anafatwa na Faris, huku pili akifatwa na Haji. Ila aliona endapo Mwantum ataondoka na kwenda kuolewa huko mjini, vipi kuhusu kazi aliyopewa na mganga haitotekelezwa na hilo itakuwa tatizo kubwa sana kwake. Kwa hiyo mwanangu kwa maisha unayopitia kwa huyo baba yako na mama yako akambo. Mm, mimi sikushauri uende huko kwa sasa. Na usikubali kuolewa bila kumtambua. Bora uwe mvumilivu tu na posa mjukuu wa mzee Diwani. Haijalishi mpende kikubwa yeye anakupenda. Atakuvumilia. Mama huyo aliongea na kumvunja moyo mwatumu kabisa. Maana lihisi labda anamuelewa na kutafuta njia nyingine tofauti na yeye kuolewa na Faris. Mama, hamna njia nyingine kabisa labda hata nitoroke. Eh, alafu ruke mkojo ukanyage kinyesi, si ndio mwanangu? Mwantumu hakuwa najibu. Zaidi aliaga na kuinuka aondoke zake. Maana sasa usiku ulikuwa kiwadia. Alimwaga mama pili kwa kumbato la huba. Mwisho alianza kutembea huku akielekea nje ya nyumba hiyo kabisa, huku pili akimsindikiza. Siku hiyo ilipita na usiku huo wa mawazo mengi kwa Mwantumu asiyelewa afanye nini. Ulipambazuka na kugeuka asubuhi. Siku hiyo mvua ilikuwa ikinyesha, ilikuwa ni kinyesha tu kiasi fulani hivi huko nje. Mwantumu aliambiwa akae chumbani kwake na bibi yake maana alipewa taarifa ya ugeni wa heshima nyumbani kwake. Ugeni ambao mwanaye aliupinga ila kwa lazima yake ilibidi akubali. Lakini mama, nimeshakuambia kabisa Mwantumu anatakiwa akaolewe na mtoto wa bosi wangu. Tunasaje kubokea wageni wanaoleta posa kuja kumwa binti yangu? Hebu kwenda huko bwana. Unataka kumuozesha ama unataka kwenda kumuuza mjukuu wangu? Unadhani sielewi? Umuozeshe kwa mtoto wa bosi wako ili uzidi kufaidika, si ndio? Ah, umeona sasa mama Olivio. Mimi nafanya hivyo kwa mstaka wa maisha binti yangu. Ila kwako wewe unaona kama namfanya kwa bidhaa, si ndio? Wakati wakizidi kusozana, mama pili pamoja na mme wake waliwasili na kuingia ndani. Maana bibi Mwantumu aliwaita kama wazazi wa saidizi wa Mwantumu walimsalimia na babu Mwantumu pamoja na mke wake kisha akazidi kutumia vinywaji huku hadithi zikizidi kumiminika. Mwantumu akiwa chumbani kwake pamoja na shoga yake pili simu yake iliita na haraka akaiwai huku akijiuliza atakuwa nani mpigaji. Kama huwezi kujua anayepiga simu kama hujapokea simu na kumuuliza ye ni nani. Aliongea pili na kumfanya Mwantumu apokee bila matatizo. Halo Aliongea Mwantumu huku akisikiliza sauti ya mpigaji. Halo Mwantumu. Sauti nzito ilisikika kutoka upande wa pili wa simu aliyopokea Mwantumu na kumfanya abaki amedua. Kisha alimhoji kwa upole sana baada ya gundua ni mwanaume. Ndio, ni mimi Mwantumu. We nani? Alihoji huku pili akimgeuzia macho maana huo starabu ulizidi kipimo. Mwantumu tafadhali. Naomba kuongea na wewe hata kidogo tu. Usikate simu na kuomba. Alipongea hivyo ghafla mwantumu ili wake ulisisemka na kujikuta na kosa balance. Alikaa kitandani baada ya kugundua alimpigia alikuwa ni Faris. Faris. Mwantumu aliita na kumfanya pili atabasamu na kusogea karibu ili mwantumu aongee na Faris bila kupoteza wakati. Alianza kumpa ishara atulie. Mwantumu alimwangalia pili na kutulia kweli. Mwantumu. Faris aliita na kusikiliza Aliongea akiwa serious, kumaanisha bado hajasahau kitendo alichofanyiwa. Hii ilimnyima pili raha, maana aliona Mwantumu ana kisirani sana kwa Farisi bila sababu. Najua bado una hasira, ila nakuomba usikatee posa yangu. Aliongea Farisi kwa ustaarabu sana. Sauti yake ilimfanya Mwantumu atulie huku akitafakari kuhusu Farisi ambaye amemtia jeraha la maisha na kubaki akimganda kumuitaji kama udi kwenye uvumba. Mhm. Kingine. Mwantumu alihoje? Ah, na unaendeleaje? Faris alihoje? Haikuso. Kama huna jingine, hebu futa namba yangu. Na swali tena nitafuta. Kwa sababu hata posa yako sitaipokea. Aliongea Mwantumu na kumfanya Faris aheme kwa sauti. Tafadhali nisamee. Alimwambia huku Mwantumu akimkatia simu na kisha akaitupia kitandani bila kupoteza muda. Alijikuta akianza kulea na kulalia mto uliokuepo kitandani. Pili alimwangalia sana rafiki yake na kubaki akijiuliza maswali mengi kuhusu anaumsibu. 
imekuwaje na Faris kuwa kwenye mgogoro mzito ambao unamfanya mwantumu awe mgumu kiasi hicho na hiyo ya Faris kumpenda mbona mwantumu hajamwambia tangu awali hadi alipoambiwa na Haji ilibidi amsogelee mwantumu kwanza na kwanza kumbembeleza nyamaze kisha alimtaka mwambie ni kipi kilijiri kati yao mwantumu jamani mbwa cha kulia basi acha kulia na unieleze kuna nini ambacho alikutendea kiasi kwamba ni kila ukimsikia unakasirika sana Nombo ni same pili Maisha ni mwangu sijawahi kuficha chochote lakini kwa hili mm -mm. acha tu libaki kuniumiza tu Acha Mwantumu alijibu huku akilia kabisa Sawa Kama utaki mista kulazimisha lakini naomba usilie nikiwepo Utafanya na mimi jinsi yani ndo mbaya kwako Nombo nyamaze Pili alimwambia Mwantumu ambaye alijitahidi aache kulea Upande wa Sebleni wageni walikuwa tayari wamewasili hapo na tayari mzee Diwani alikabidhi barua iliyoletwa na kupokelewa. Walizungumza machache wazee hao na mwisho walirafikiana na kuaga ondoke. Ila mzee Diwani alizungumza machache kabla hajaondoka. Hakikisha bi Mwantumu tafadhali. Alazimishwe kuolewa. Mwache liwe chaguo lake. Alongea mzee Diwani. Mjuku wangu sio mtu wa kuchaguliwa kitu kila jambo analifanya kwa mamzi yake mwenyewe wala usiofu mzee Diwani bibi aliongea kwa kujiamini huku akitambua kabisa kwamba mwanaye hafurahishwi na hilo ila anajilazimisha kutabasamu wageni waliondoka na kwenda zao huku mzee Diwani akitoa simu na kumpigia mjukuu wake ampatie taarifa alizonazo usio na shaka mjukuu wangu unachotokea kwa sasa ni kujituliza na kusubiri binti apoe ili aweze kufanya maamuzi sahihi ya maisha yake. Babu, unahisi maamuzi sahihi kwake mtakuwa mimi? Ana sielewi mpaka sasa hivi yani kama ataniamini tena. Wewe si waze. Hapa cha msingi tusubiri majibu ya posa atoke ndio tutajua kipi kifanyike. Faris alikubaliana babu yake lakini hakuwa na uhakika sana na majibu atakayo yapata. Wakati huo alikuwa akiongea na simu akiwa pembezoni tu mwa jiji la Dar es Salaam akiwa ni mwingi wa mawazo na alienda eneo hilo akiwa na adhima ya kutuliza akili yake maana kazi zilimlemea sana. Ah, Mwantum. Sijui umenipa nini hadi nakuwaza namna hii. Najikuta kilema wa mawazo. Kila nikikumbuka nilichokutendea ila bado nahitaji kwa karibu yako. Alijiongelea na kurejea kwenye gari yake kisha akayondoa eneo hilo kuepo. Turudi upande wa Mwantumu alikuwa akiagana na pili baada ya muda mwingi kupita ila alimuuliza swali kabla pia hajaondoka. Lakini pili ibikwaje kwa kubaliana na swala la mimi kuletewa barua ya posa na kunishawishi ni mkubali Faris wakati bado sijatimiza miaka ishirini. Na wewe bado hujampata wa kukuoa. Swali lake ilimfanya pili acheke kwanza kisha karejea kitandani na kumshika mkono Mwantumu. Muone. Hm, Sasa basi acha nikwambie ukweli wangu na mimi. Si unamfahamu Haji? Mm, si ndio mdogo wake Faris, namjua. Mhm. Mm Basi ndio huyo huyo. Hivyo ishangai kwa nini na kulazimisha uolewe na Faris? Eh? Kwa hiyo kumbe we na Haji Mwantumu kabla hajamaliza kuongea pili alimziba mdomo. Ah ah usongee sana bwana mama atasikia. Mama ananifuatia sana na mimi sitaki ajue chochote mpaka siku mwafaka. Na hapo ni mpaka Haji akirejea huku tena. Pira alimwambia Mwantumu, Mwantumu akajikuta na furai na kumkumbatia kwa shangwe akiamini urafiki wao ni mzuri zaidi. Yaani da siamini jamani. Hapo sasa sitakuwa na pingamizi kumkubali Faris. Japo simpendi. Lakini kikubwa nitakuwa na wewe. Mwantumu aliongea akiwa na raha moyoni kwa sababu aliamini akiwa na pili hakuna kitakachoharibika. Hatimaye pili aliaga na kuondoka akimwacha Mwantumu mwenye furaha. Mwantumu akiwa na furaha chumbani kwake alisikia mama pili akiaga na kuondoka pamoja na familia yake kisha bibi yake aliingia chumbani na kumkumbata kwa furaha sio na kikomo bibi hivi kweli unafurahia kutenganishwa na mimi mtu mwalimuhoje hapana bibi sifurahishi kutengwa na wewe sipokuwa furaha yangu ni kwa sababu natimiza ahadi niliyompa mama yako kukulea ukakuwa hadi kufikia wakati wa kujitegemea bibi yake alimwambia hivyo mm, bibi unaongeaje hivyo Vipi kama nikamkataa huyo kijana mwenyewe? Kwanza siku yenyewe ya kwanza sikumpenda bibi. 
maana alianza kuona mabaya yake siku na muona. Nafahamu mjuku wangu. Lakini hivyo ndio namna binadamu tulivyoumbwa. Tena shukuru Mungu kwa sababu mabaya yake uliyaona siku ya kwanza. Lakini bila shaka mazuri yake yanatoka ndani ya nafsi yake. Ah, bibi, acha kurahisisha tu. Yule kijana sio mwema hata kidogo. Mjuku wangu usikatae. Kwa sababu kikataa kuolewa na mjukuu wa diwani. Basi tambo utateseka sana maana baba yako na mke wake mwenye tamaa hawataacha kukulazimisha kuolewa na mtu wao. Natambua kama ukiongozana nao maisha yako hataenda kuwa mabaya sana. Na mimi sipo tayari kwa hilo. Naomba unielewe. Mwantum alijisikia vibaya sana kwa kauli hiyo kutoka kwa baba yake. Alijikuta hata chuzi likimshuka na kumuuliza bibi yake. Bibi, kwa nini baba ananichukia namna hiyo? Au mimi sio mtoto wake wa kumzaa? Mjukuu wangu Mwantum, swali gani hilo? Kwani huoni unafanana na mimi? Na kama ungezaliwa kiolela olela, basi ninge ningekubaliana nawe lakini ulizaliwa ndani ya ndoa. Kwa hiyo usiona mwazo mabovu mjukuu wangu. Itabidi kwa sasa ukaipambane furaha yako sawa mjukuu wangu eh. Bibi yake alimwambia huku akiwa kamlaza mapajani kwake anambembeleza kwa kumpapasa nywele. Mwantum alijikuta akikumbuka uzuri kidogo wa Faris. Kabla kukumbuka ubaya wake alitabasamu. Ulikuwa sahihi bibi. Kila upande mbaya wa nje basi kwa ndani yake lazima kuna upande mzuri. Yule kijana ana tabia mbaya sana hadi sielewi ni mweke kundi gani. Hmm, lakini mpaka kaamua kukooa nafahamu ni kipi kinaendelea mimi sio mtoto anakupenda kwa hiyo huo ni uzuri tosha usimfikirie kwa ubaya wake tu hebu mfikirie na kwa mazuri yake pia kuanzia sasa hivi bibi aliongea na kumfanya mwantum atabasamu ni wiki mbili zilipita baba yake mwantum aliondoka na kumwacha mke wake pamoja na wanaye ambao walikuwa likizo sasa lengo la kumwacha hapo ni kuhakikisha anamshawishi mwantum kwa namna yoyote ile asikubali kuolewa na Faris na wafanikishe lengo lao la kumuuzisha kwa kijana wa bosi wake jambo ambalo bibi Mwantumu hakulipa nafasi. Siku hiyo ilikuwa ni njema sana kupili. Mani ilikuwa siku yake ya kuzaliwa. Sio tu kwake, maana ndio siku ambayo majibu alikuwa amerejeshwa kwa Faris na kutambua kuwa Mwantumu kakubali kuolewa naye. Hivyo ilikuwa ni furaha kwa wote wawili. Japo Mwantumu bado hakuwa kamsamehe Faris isipokuwa alikubali kwa kuwa alijua kabisa baada ya yeye atakayefuata ni pili. Hivyo watakuwa pamoja kwa mara nyingine. Na istoshe, bibi yake alimsistiza ili asije kuingia kwenye mtego wa baba yake. Heri ya kuzaliwa mpenzi wangu. Mwantum alimwambia pili wakiwa kesimani wanateka maji. Asante mrembo. Alafu kwa nini unakuja kwenye maji wakati tayari uwe mchumba wa mtu? Eh, nimeanza maswali yako sasa. Haitakuwa ajabu nikakubali uchumba alafu eti ghafla ni ukatae. Mtu mwenyewe hata siwasiliani naye. Hmm, Mwantum, kwa hiyo inaonekana kabisa alikukosea pakubwa japo anakupenda. Na kwa ninavyofahamu lazima alimsema vibaya marehemu mama yako ndo maana unasira naye sana eh. Pili aliongea hivyo akijua hivyo kwa sababu hilo ndo huwa kosa kubwa sana kwa Mwantum katika maisha yake yote. Ila haikuwa hivyo. Hilo lilimpa Mwantum kutabasamu maana kama pili angejua kitu gani katendewa na Faris. Sidhani kama hata angemshauri au leo naye. Mwantumu alimwangalia pili bila kumpa jibu zaidi, alishata kutabasamu. Mama pili alikuwa bado hajafahamu anayekwenda kumoa ni nani. Na kwa kuwa aliona karibu wa Haji na pili siku kadhaa nyuma hadi akaisi labda moja kwa moja wenda ni Haji. Hiyo ilimpa sira zaidi ila shida yake ni Mwantumu kuolewa na mjukuu mmoja wapo wa mzee Diwani ili hali binti yake bado yupo tu. Usiku huo aliona isiwe taabu alimuita binti yake Sebleni azungumze naye. Mm, ndio mama. Pili aliongea. Sasa pili kama ni miaka ishirini, tayari umetimiza. Na kama ni mwantum tayari kachumbiwa. Vipi kuhusu wewe mwanangu? Mbona unajisahau sana? Mm, mama. Kwa nini mama yangu napenda kulizungumzia hili swala? Mara nyingi nakwambia kama muda ukifika mbona nitaolewa tu mama? Alafu istoshe mama mtu haolei kwa kutaka yeye ni mipango ya Mungu. Kwa mwanzo mimi sikuwa nimekuwa vizuri kiasi cha kuwa eti mke wa mtu na hata sasa mama yangu au umenichoka? Mhm. -mm. Sijakuita hapa tulumbane pili. Isipokuwa nakwambia kama mwenzako ambaye ulikuwa ukimpenda sana amekubali kuolewa kwa nini usiwe wewe? Hebu tafadhali niheshimishe basi mama yako. 
Maana imekuwa mara nyingi unazungumziwa vibaya kuwa huna nyota kuolewa. Sasa mimi kaulio inaniuma sana. Ah, mama, hebu achana na hiyo kauli lakini. Afu mbuka mwanao nishasema sifanye kitu kumfurahisha mtu. Haswa naangalia flangu mwenyewe. Kama nimeweza kujisimamia hadi sasa, sina budi kuendelea kujisimamia mpaka pale ambapo wakati wangu utafika mama. Hmm. Mama nielewe. Siwezi kuolewa kiolela olela tu kama alivyo mabintu wengine wa pakejeni. Mimi ninachotaka ni kuwa na subira tu ili nimpate mimi aliye sahihi kwangu. Hebu naomba nipe muda mama. Pili alinuka kwa hasira na kuelekea chumba yake. Akajitupia kitandani ambapo alikuta simu yake ikita. Alishika na kuona anempigia ni kaka yake. Kwa hasira alizokuwa nazo alishindwa kuipokea zaidi, alitoa sauti na kuiweka mbali naye kabisa. Asubuhi iliyokuwa ikipendeza kwa mwangaza mwanana anajiunda Dar es Salaam pelika pelika za watu zilizidi kupamba moto. Na katika mtamu moja hivyo kifahari sana kuna nyumba moja iliyokuwa imejitenga peke yake. Katika nyumba hiyo kuna kijana alionekana akiamshwa kitandani kwake. Wekato. Sauti ya mwanamke wa makamo ilaita na kumfanya kato ageukie pembeni kisha akavuta shuka lake vyema na kujifunika. Umeona sasa bibi? Eni huyu sio kuamka hivi hivi. Aliongea binti mdogo wa miaka minane. Alikuwa kashika hela mkononi ambayo aliwasha na kusogea mahali kato alikuwa akageukia kisha akamwekea alamu ile sikioni. Kato alisikia hasira na kuanza kunyosha mkono wake ili aishike alamu izime endele kulala. Kato. Kama huwezi kuamka na kumwagia maji sio muda. Ah, bibi na wewe. Mimi nimechelewa kulala alafu nawahi kuamka. Hii sio sawa jamani. Ah. Ailalamika kisha akaamka kwa kulazimisha. Baada ya kuamka alika kitandani huko akikuna kichwa chake. Mm, umeona sasa kama sio kali hakuna mtu ambaye angeamka hapa bibi. Aliongea binti wa miaka minane. Marina, sipendi uchonganishe ujue. Kijana yule aliongea na kuinuka kuelekea bafuni. Tukiachana na huko turejee kijijini. Siku hiyo pili aliamka na kukumbuka kabla hajalala alipigiwa simu na kaka yake. Hivyo akachukua na kuanza mtafuta haraka. Ah, ni ujiga wangu tu. Hasira zangu zisababisha nishinde kuongea naye. Alipiga simu ambayo iliita bila kupokelewa, akaona apige tena. Alipiga na kupiga ila haikuza matunda. Aliweka simu pembeni kisha akaamka kujiandaa haraka sana. Baada ya kujipanga na kujiweka sawa, alifika Sebreni, akawasalimia wazazi wake wa kinywa chai, kisha akachukua kipande cha mkate na kutoka nje mbio. Pili, ungekando utumie chai. Mama yake aliongea. "Hapana mama, mtu atachukia na leo kama unavujua ni siku yake muhimu, lazima niwe karibu yake." Alijibu akiwa anamalizia kuvaa viatu vyake mlangoni na kuondoka hapo haraka sana. Baba yake alikuwa akifurahia hali ile huko akitabasa mtu. Hadi mama pili ikabidi amuulize. Sasa kipi kinakufurahisha? <laughs> Nikona namna gani binti yangu anaofurahia urafiki mwema. Unajua ni ngumu sana kupata urafiki kama wao katika maisha haya mke wangu. Ni kweli kabisa. Ndio maana anakuwa mkaidi hata kwa mama yake. Mama pili alimjibu mume wake ambaye alibaki kumcheka na kuendelea kunywa chai. Mtumwa alikuwa na uoga wa hali ya juu chumbani kwake huko akiona kila kitu ni karama machoni pake. Alikuwa anakaa na kusimama na kuzunguka bila kuelewa shida yake kuu haswa ni ipi. Aliingia pili haraka na kumshtua. Unafanya nini? Mtumwa alipomuona baada ya mshtuko, aliwahi kumkumbatia pili huko akimwambia. Ah, sitamani kumuona kabisa. Sio siri, sitamani kumuona farisi. Nambi nifanye nini? Mtumwa alimwambia pili huko akiwa hajui ni kipi afanye. Ah, sasa takwaje? Eh, na inawezekanaje ukatae kumuona wakati leo ni siku yenu? Na maanisha ni siku muhimu kwenu siku ya uchumba sasa. Unata, unata, unataka ukataa kuvishe pete? Eh? Ah, pili, ndio maana nakwambia mimi ni pembini bwana. Ki kweli nahisi kabisa yani nikimuona basi yani itanifanya nivuruge mambo. Kwa hiyo kama inawezekana mimi nipe basi utaratibu nifanye kitu gani ili nisonane naye? Hmm. Lakini kwa nini mwantumu? Kwa ni farisa ni kufanya nini? Na kama unamchukia kiasi hiki, utaweza vipi kuolewa naye sasa? Ah, pili mimi hata sielewi yani. Kikubwa yani istumbuki kwenye mtego wa baba yangu mwenyewe. Alimjibu pili huko akisubiri taarifa kutoka kwa pili, kipi afanye? Sasa huko nje shambla shambla zikwazi kiendelea, wapambaji wa ukumbi waliandaa ukumbi vyema kwa ajili ya uchumba. Lakini 
mamdogo, mama yake wa Kambo na Mwantum. Hakuwa na furaha kabisa. Alikuwa akijiuliza ni kitu gani afanye ili amzuie Mwantum asichumbiwe na mwanaume huyu aliyemtolea posa. Aliwaza na kuwazua mwisho alipata jibu. Alisogea eneo ambalo ukumbi ulikuwa ukizidi kupambwa. Akaomba atoe msaada ila akakataliwa na wanazengo kwa kudai yeye ni mama shuhuri. Kwa hiyo hafai kujishughulisha na hayo mambo. Aicho kipanga kilifeli ila akiwa hapo kuna tazi lililetwa kwa ajili ya kunakilisha ukumbi yani we na mvuto zaidi. Alipata wazo na kuangalia ni maeneo gani watafungia ili kama ikiwezekana asababishe shoti mambo yakana zidi kuna wili. Basi upande wa Faris alikuwa kwa babu yake pamoja na mdogo wake Yakubu. Alikuwa akiangalia picha ya Mwantumu na kubaki kitamba samtu. Aliyori mfanya mdogo wake kupagawa maana ni kipindi kifupi sana kaka yake amebadilika na kuwa mtu mpya. Sio mtu wa hasira tena, amekuwa mpole na unaweza kumfanya mfano wa kuigwa. Yakubu alijikoolesha ili kaka yake akumbuke uwepo wake. Mm. <coughs> Faris alishtuka na kumgeukia mdogo wake kisha kamoja. Eh, bado kwa hapa? Ndio, kwani nilikuwa naondoka? Da. Unajua dogo, huwezi naelewa katika hizi siku chache, yani nimejikuta ni tofauti sana. Sasa sijui ni kwa sababu unaenda kooa. Anyway, ukikuwa na wewe utanielewa. Faris aliongea maneno ambayo hayana maana kabisa kwa Yakubu. Hapana. Hmm, ni sababu umechangonywa na mtoto wa kijijini. Yakubu aliongea hivyo. Hm, yawezekana. Lakini kwa kweli nimemiss sana. Yaani natamani hata kumuona. Hm, kwani huwezi kumuona? Nitumie ujumbe, mwambie ajiibe mwonane ila usibaki kukaa kimya tu. Mwisho utakufa na stress bwana. Hm, Yakubu, natamani hivyo. Lakini sio tu kumuona. Yaani hayupo tayari hata kuongea na mimi. Sasa kumuona na muonaje? Ah. Hey. Aongei na wewe Faris ila sioni ajabu maana bado ni binti mdogo kwa hiyo lazima uende naye taratibu bila hivyo utabaki umolewe ila usijali nitafanya utaratibu unane naye kabla uchumba au hata kuongea naye Yakubu alimwambia kaka yake kisha akatoka nje Sasa mwantumu kama alikubali posa yangu Kwa nini akatai simu yangu kupokea Alafu istoshi ameni block kabisa da na vimlia yote haya kwa sababu nilikukosea ila bila hivyo <laughs> sijui hata ningekufanya nini alijisemea Faris na mwisho alitoka nje kuendelea mandalizi mengine upande wa Mwantum na pili alikuwa tayari kama andaa vya marafiki yake kwa kuwa ni rafiki yake basi alihakikisha kampa nafasi ya upendeleo bila kubania kipondozi chochote kile alimremba na kumrembua kiasi kwamba Mwantumu alijihisi kupendeza kabla hata ya kujiteza makunyekio. Majira alisogea huku mandalizi na kikamilika taratibu sana. Kwa mama pili ilikuwa ni jioni na ndo muda ambao alikuwa kijanda vyema ili atoke kuelekea kwenye shule. Alikuwa hana raha maana alitamani iwe siku kwa ajili ya binti yake na sio huyu binti mwenye mikose. Ila alitabasamu baada ya kukumbuka na jambo lake alipewa na mganga siku za hivi karibuni. Haraka sana alisogea na kuchukua kibuyu chake mahali ambapo alikuwa amekificha akakiweka mkobani akiwa mwenye furaha sana Sasa asira za muda mrefu zitaondoka We binti mwenye nuks ulijifanya rafiki wa mwanangu huku ukiwa mwenye bahati zaidi yake Na mimi kama mama siwezi ruhusu furaha hiyo iwe kwako peke yako huku mwanangu akiwa mchacho wa furaha na mafanikio Kwanza kwa nini ni wewe uzaliwe mwenye nyota kali kuliko mwanangu pili Aijiongelea mama pili kisha akafungua mlango na kutoka chumbani kwake akiwa na mkoba wake. Msafara wa Faris na babi yake uliodia katika ukumbi mdogo sana kwenye nyumba ndogo ya kimaskini yana maanisha kwa kina Mwantum. Faris alipotazama nyumba ile alikumbuka siku ambayo Mwantum alitoka nje akipigwa na baba yake mzazi huku mama yake wa Kambo akichochea mambo mengine esu mazuri kwa Mwantum. Alibaki kusikitika kwa sababu ni maisha ambayo hayakumfurahisha rajikuta kiisi mateso wa mwantumu kifuani kwake. Walikaribishwa vyema na kuonyeshwa sehemu yao ya kukaa na aliyekuwa akiwakaribisha ni mama wa kambo wa mwantumu. Alitabasamu baada ya kuona dhamira yake inenda kwa milika huku akiangalia nyaya za taa. Yakubu alikuwa akitafuta mbinu ya kumfanya kaka yake akutane na mwantumu kabla ya kuanza swala la uchumba. 
ila haikuwezekana kwa sababu hakupata mtu akumwagiza shit sasa nifanye kipi kaka tashia kuniita tu ruza tena ataniita ruza kila siku kwa sababu hakuna kitu naweza mimi akiwa naongea hivyo alimuona pili akiwa kaongozana na warda wametoka ndani haraka alimwahi pili na kumsimamisha pili baada ya kumona Yakubu alitabasamu huko akiamini kabisa atakuwa shemeji yake wa baadaye ah, samani nimekuzoea kuendelea safari yako <laughs> najua lazima utakuwa na jambo tu ndio ninalo mhm <laughs> ongea ni kaka farisi kaka farisi itamani kuna na biarusi wake kabla hajavishana pete kwa hiyo kama unaweza fanya basi mpango wa kutane maana amesema hawapo sawa hata kwa mawasiliano hivyo alitamani azungumze pili alimwangalia akakumbuka kitu ambacho amepanga yeye na rafiki yake hivyo akamwahi kwa kumjibu msamani bwana shemeji ila mwambie kaka yako ombi lake limekataliwa pili alijibu na kuanza kuondoka taratibu mm, unamaanisha nini limekataliwa ah usio hivyo basi e, ujue kaka yangu anateseka sana kwa kujihisi mwenye hatia muda wote kwa kosa ambalo kamkosea mwantumu jamani Na mimi sifahamu wewe kamwambie tu hivyo bibi harusi wake yupo tayari kuonana naye kwa sasa ila Yakubu alitega sikio kwa makini kuielewa hiyo ila ila sasa baada ya uchumba mwambie baada ya uchumba nitawebia muda wake pamoja wazungumze hivyo asiofu aliongea pili na kumfanya Yakubu atabasamu huko akashukuru sana eh jamani asante asante sana hilo ni wazo zuri Yakubu alijibu na kuondoka huko akimwacha pili kwenye tabasamu nene akimfikiria rafiki yake. Una bahati sana mwantumu shoga yangu. Na hisi kama ukiolewa na Faris yani utaishi ukinyenyekewa kama malikia. Hmm, kwa nini unasema hivyo? Kwani huyo mume wake ni mfalme? Waida leoji. Eh, ni zaidi ya mfalme. Eh, kwa hiyo nitakuwa mdogo wake malikia na shemeji wa mfalme. Alijibu Waida huko pili akimwitikia. Hatimaye wakati uliwadia mwantumu akiwa na pressure nyingi chumbani kwake. Aliwasili pili na kumfunua mtandio uliokuwa umempa uzio soni. Alishangaa baada ya kuona jasho jingi ambalo lilivuruga makeup yake. Mwantumu nini hiki sasa? E, Nimekuwekea hadi kiyozi cha betri ili makeup yako isiharibike. Lakini wewe umeruhusu mijasho kutoke na machozi juu jamani. Ah, pili sielewi, yani mimi Yaani naogopa mno na hisi kama kuna bali tanikuta pili. Eh mwantu mwibu acha uoga na wewe. Eh ukiendelea kuwa hivi mimi na kutoa mtandio. Na hii itasababisha sasa umuone Faris na yeye kuone. Hapana ah, usifanye hivyo pili. Kwa sasa na kuahidi nitajituliza kabisa. Yaani natulia. Pili alimwangalia na kujikuta kitabasamu na hatimaye alianza kumrekebisha tena na kuhakikisha anakuwa vizuri zaidi. Wakati huo walianza kuitwa na kuambiwa kuwa wanahitajika kombeni. Faris macho yake yote yalikuwa mlangoni akisubiri mwantumu atoke. Huku akijiuliza atatokea vipi ama kwa staili gani? Huku mdogo wake akimwambia tulizane. Mda huo mamdogo alisogea karibu na eneo ambalo nyaya za taa zilunganishwa. Akawa anamsubiri tu mwantumu atoke, akifika tu kumbini na kupokelewa na bwana harusi wake basi afanye jambo. Lengo ni kuvuruga uchumba usifanikiwe. Wakati mwantumu anatolewa nje, mama pili alimuona akajikuta kigeuza macho yake pembeni kwa kero iliyomjaa moyoni na namna watu walikuwa wakipiga vigaregere. Sasa wakati anageuza macho, alisi kama kuna mtu kajibanza nyuma ya ukumbi wa sherehe. Hii ilimtia shaka. Hivyo akawa anasogea taratibu kumuona mtu huyo. Hmm. Huyo atakuwa nani na anafanya nini hapo? Mama pili aliwaza maana muda huo tayari ni usiku japo Sio siku sana ila kijijini giza huwa linachukua nafasi kubwa sana kutokana na uhaba wa umeme kwenye nyumba za watu ambao hawajavuta. Mwantumu taratibu alisogezwa akiwa kasindikizwa na rafiki yake pili pamoja na mdogo wake Walda. Walimfikisha sehemu usika ambayo alitakiwa kukaa. Faris alikuwa na shauku kubwa sana ya kumuona hivyo alijikuta kitamani kumfunua ushungi aliofunikwa akazuiliwa na mdogo wake. Tulia blow sio na papara bwana. Huyu ni wako. Yakubu aliongea Faris akawa katulia. Sasa ulipokuwa amesimama Faris pamoja na Mwantumu, kulikuwa na meza ambayo imeandaliwa hususan kwa ajili yao. Sasa chini ya meza kulikuwa na nyaya zilizochomekwa kwenye beseni la maji. Na beseni hilo lilifungwa kamba ili kama nyaya zikigusanishwa tu basi livutwe na kuleta madhara kwa wili hao. 
Na huo ndio ulikuwa wakati sahihi wa mamdogo kufanya kazi yake. Maana aliona akichelewa anaweza haribu kila kitu. Na mwisho watu wakachumbiana. Akiwa anahangaika kusababisha mambo baada ya kufanikisha kuchomeka nyaya zake kwenye betri la sola lililokuwa likiruhusu mwanga katika sehemu zote za ukumbi. Alijua hapa tayari shoti ishatokea. Kilichopo ni kuvuta kamba ili majanga yatokee. Sasa ile ameshika kamba vyema haivute. Alishuka begani na kushtuka huku akiachia kamba haraka na paparajo. E, kuna nini? Alihoji na kugeuka alishangaa baada ya kumuona mama pili nyuma yake akiwa kamuangalia kwa jicho la ukari. Ha, we naye mbona inaangalia hivyo? Alijiulizisha huku akinuka kwa sheria hakuwa akifanya chochote. Ha, hakuna kitu isipokuwa hili sio eneo sahihi kukaa we mama shuhuri. Twende tu kumbini. Mama pili alimwambia huku akichomoa zile nyaya kwenye beti. Mamdogo kwa kuwa hakuwa na cha kujitetea ilibidi amtii mama pili huku akiwa na hasira kuharibiwa mpango wake. Baada ya kurejea ukumbini walikaa kuona sherehe ikiendelea taratibu. Na hapo ndipo muda wa kuvishana peto uliwadia. Ikabidi bwana harusi akae standby kwa ajili ya zoezi hilo. Ila kabla ya hapo alitamani amuone mwantumu kwa hamu zote ila ilikuwa ngumu kwa sababu alikuwa akizuuliwa na mdogo wake. Kwa mvumilivu bwana. Aliongea kubu na kumpatia peto amvisha mwantumu. Basi mwantumu alitoa kidole chake huko akiwa kainamisha sura yake atake hata macho yake amwangalie Farisi hata bahati mbaya ila kamla hajamvisha pete MC aliongea na kumwambia Farisi Bro angalia usije wakao umebadilishiwa na kupigwa za kichwa fanya ujihakikishie kauli ya MC iliwacha watu hoi kwa kicheko ikabidi pili asogee kisha akamnongoneza mwantumu hatuna chaguo itabidi uinamishe macho yako usimwangalie ila ye itabidi akuone Alimnongoneza kisha taratibu akamfunua mtandio kabisa na kusababisha watu wote wamuone mwantumu alivopendeza na kuanza kupiga vigeregere maana ilionesha dhahiri walitamani kumuona na wao haswa bibi yake alikuwa mwenye furaha kupita maelezo Ikawe heri kwa kwa mjukuu wangu Kwa nafiki mama pili na mamdogo wao walionesha furaha ya kulazimishwa maana hawakuwa akilia fikiri hilo jambo katika wote waliokuwa na furaha, hakuna hata mmoja alimfikia Faris, maana alihisi kama mlipoko moyoni mwake hakutegemea kama mwantumu ni mrembo kiasi hicho. Hiyo ilimfanya mkumbuke kutokea siku ameonana naye na baadhi ya matukio. Taratibu alimshika mkono kwa hisia sana, huku mwantumu akiwa anampatia bila kusita. Ila hakuthubutu kuinua macho yake kumtazama Faris usoni. Jambo hilo Faris aligundua, hii ikamnyima raha. Ila baada ya Faris kumvisha pete mwantumu, pia alichukua pete na kumshika mkono Faris na kwanza kumvisha. Ila wakati akimvisha, hajikuta kikumbuka tukio ambalo Faris alimfanyia. Hiyo ikasababisha anze kulia taratibu. Faris alipata wasiwasi na kuona anamnyima amani. Aligusa kwenye mfuko wa koti lake, akatoa leso kisha akamfuta machozi taratibu. Jambo hilo lilikuwa likiwapa raha watu. Na wakiona namna gani Faris alikuwa akimpenda mwantumu kisha akamshushia mtandio wake ili azidi kutulia. Alina makaribu yake kisha akamwambia polepole. Nisamee. Haikuwa dhamira yangu kukunyima raha. Faris hakutaka jibu, alijiinua na kusubiri taratibu nyingine ziendelee. Kwa kuwa jukumu la kuvishana pete lilikamilika, msafara wa bwana harusi haukuwa na budi kuondoka. Ila wakati wanaondoka, mwantumu alibakishwa kumbini azidi kupewa husia kutoka watu wazima. Ndipo pili alinuka na kumfata Faris ambaye aliondoka akiwa hataki bado anatamani kuongea na mwantumu. Alisimama kwenye gari na kuanza kuipiga mateke. Babu yake akamkuta. "Wewe utajiumiza bure bwana. Mapenzi ni vilivyo." Mzee Diwani aliongea na kuingia kwenye gari yake kisha akaondoka. "Bro, usiwe na haraka. Shemeji ataletwa tu. Umoni pia rafiki yake yule pale." Aliongea kubu na kumweka Faris standby. Ah, ongea na sana shemeji. Pili aliongea na kumfanya Faris aitikie huku akimwekea umakini. Najua najiuliza nimefata nini ila nimekuja kusaidia ni kukutanisha na mwantumu mmalize tofauti zenu. Aliongea pili. Hmm, kiaje sasa? Faris ilibidi aulize. Hapo pili alimkonyeza Yakubu kisha Yakubu akawasha gari na kuondoka akiwa mwenyewe. Faris hakuelewa lakini ilibidi awe mpole tu. Baada ya hapo mambo yalikuwa mengi sana na mwisho watu mbalimbali walianza kutoa usia wao huku akiongea yao 
ila mama pili aliomba apatiwe nafasi ya upendeleo maana mwantumni kama binti yake katika hilo hakuna aliyempinga alisogea hadi walipokuwa wamekaa mwantum na warda alimuomba warda ainuke ili abaki yeye wakati yote anaendelea mamdogo alikuwa akisonya tu mama nashukuru sana mwantum aliongea ah haina haja mwanangu kwanza mimi ni mama yako Lazima niwe karibu yako siku kama ya leo ili usiwe mpweke. Alimwambia huko akitabasamu kama kweli kabisa anampenda Mwantum. Ndipo aliushika mkobo wake na kufungua. Haraka akamkumbatia Mwantum na kufanya kila moja asione kinachoendelea. Aliweka mkobo wake nyuma ya mgongo wa Mwantum na taratibu akafungua kiboyo na kumdaka yule panzi aliyechomoka kwa papara. Alimsogeza hadi kwenye bega la Mwantum kisha akanena maneno aliyoambiwa na mganga na kuongeza mengine yake na kutuma wewe panzi uishi kupitia kivuli cha binti huyo na umfanye kuwa kama wewe umfanye kuwa jamii yako yani Aisha kiruka ruka toka tawi moja kwenda jingine toka jani moja kwenda jingine mpaka mwisho wa kifo chake alinena maneno hayo kimoyo moyo kisha akamwachia panzi yule akaanza kupaa kisha haraka akamrejea mwantumu nafurahi sana binti yangu kuona umechumbiwa Aliongea huko akitoa machozi ya kinafiki. Mama ni kweli lakini yote ni kwa sababu ya ushauri wako. Bila nyewe watatu maisha yangu hayana ukamilifu. Mwantum alimwambia mama pili ambaye akili yake ilihama na kumuona panzi akizidi kupaa huko akitafuta mlango wa kutokea kumbini mle. Watu walikuwa wengi hivyo ilikuwa ni ngumu kwa panzi kuponyoka. Ila mwisho alifanikiwa kuona mlango akawa ametoka. Hapo mama pili alipata kupumua ila ghafla Pumzi yake ilikata baada kumuona kijana mmoja mrefu kidogo mtanashati akiwa kamshika panzi yule mkononi mwake. Jamani, habari zenu? Nimekuja kwa kuchelewa lakini natumaini mama yangu yuko hapa. Aliongea akiwa na mwangalie yule panzi anavohangaika kuponyoka mikononi mwake na mwisho alimwachia panzi akawa amepaa kwa uhuru kabisa. Jambo hilo lilimfanya mama pili kufunga mdomo wake kwa mshtuko na mshangao maana yule alikuwa ni kijana wake. Basi Watu wengi walibaki wameduaa maana wanaume walikuwa wameisha kumbeni na waliobaki ni wanawake. Licha hivyo, wanamtambua huyo ni kijana wa mapili ila huwa haishi hapo, mara nyingi sana yupo mjini. Mama pili alinuka akiwa na butwa sio kwa sababu anamuona kijana wake baada ya muda mrefu hapana, ni kwa sababu kijana wake kaingilia kazi. Haswa alipomkamata panzi na kumwacha akaondoka kwa uhuru. Jambo hilo lilimpa uoga mama pili na kukumbuka maneno ya mganga panzi huyo hakutakiwa kumgusa mtu mwingine maneno hayo yarejea kwenye ubongo wa mapili akajikuta anashika kichwa chake kwa butwa zaidi na machozi kwanza kumtoka mpaka watu wakaanza kumshangaa mm, mama mbona hivyo kwamba umenimisi namna hiyo aliongea kijana yule na mwantumu ilibidi asogee mpaka alipo kijana yule taratibu alimsalimia baada ya kumfikia Salamu kaka Omari. Ah, mwantumu mdogo wangu. Ongera sana. Alimpongeza kwa tabasamu tele huko akimvuta kumkumbatia pia. Asante kaka Omari. Mwantumu alijibu kisha akajitoa na kukaa pembeni. Bibi yake alikuja na kumchukua ili ampeleke ndani maana hafai tena kukakaa hapo. Mama jamani, utaniangalia hata usoni. Eh, angalau basi hata unite jina langu. Omari aliongea na kumrejesha mama yake kwake. Mwanangu jamani, nisamee nimejikuta mwingi wa hisia. Aliongea mama Mwantumu huku akiwa na mazito moyoni. Baada ya muda, starehe iliisha baada ya watu kutawanyika. Omari alimwambia mama yake amsubiri pili kisha waondoke kuelekea nyumbani. Pili huku alikuwa gaganda kwenye mlango wa Mwantumu kwa mbali alimuona bibi yake akimleta. Haraka, pili alimwahi bibi yake na kumshika Mwantumu. Vipi tena pili? Ah, bibi, kwa sasa mwantumu ni jukumu langu. Naomba nikae naye hata kulala na nalala naye leo. Maneno ya pili yaloshtua mwantumu na bibi yake, ila kwa kuwa wanamwamini hakuna aliyeshakia chochote. Bibi hakuwa na ajizi zaidi, alimkabidhi pili mjukuu wake kisha akaondoka zake. We pili, kaka Omari kaja. Yupo nje na mama. Nenda haraka umwai. Mwantumu alimwambia pili aliyekuwa anafungua chumba chake kwa umakini mno 
wakaingia ndani kisha pili haraka akafunga mlango mwanchumu akiwa elewi elewi yani pili mbona kama una kiwewe mwanchumu alihoji ndipo akatupa macho mlangoni alishtuka sana baada ya kumona Faris chumbani kwake wewe mwanchumu aliita kwa mshangao na kwa sauti ya juu unafanya nini Haraka Faris aliwahi kumziba mdomo kwa papara zao na ukilinganisha na udogo wa chumba cha Mwantum wajikuta wakiangukia kitandani. Pili alibaki kuangalia akiwa hana la kumwambia huku Mwantum akiwaelewi tena kinaendelea nini. Alibaki kumwangalia Faris aliyemlalia juu yake huku kamziba mdomo wake na kiuno kamshika wakati huo. Sasa kwa Faris pia ilikuwa hivyo alibaki kumwangalia tu Mwantum huku mapigo ya moyo wake yakiwa kasi. Na jambo hilo lilimpa furaha sana. Ilichukua dakika kadhaa ile hao akiwa wamegandiana kama sumaku. Ikabidi pili awashtue na kuwakumbusha uwepo wake. Mwantumu alishtuka na kumsukuma Faris pembeni huku Faris akijinua taratibu na Mwantum pia. Walikaa kitandani huku Mwantumu akiwa mwingi wa sira na Faris akabaki kumtazama tu. Uh, sasa basi Mwantumu utaki kusababisha fujo yote umdani. Mana nimemuingiza Faris kwa siri na nitamtoa kwa siri. Inabidi uwe mpole ili mwiongee mwiamalize. Mimi natoka naenda kutana kaka yangu lakini pia nitafuta kisingizio cha kubaki hapa sawe. Pili aliongea Mwantumu akiwa kimya huku Faris akimwitikia. Pili alitoka nje na kuondoka huku Faris akinuka kufunga mlango. Mwantumu alibaki kujinamia kwa hasira. Faris akiwa kasimama mlangoni, mlango uligongwa. Mwantumu mjuku wangu, nimekuletea chakula, niji nikulishe. Bibi yake aliongea na kumshtoa Mwantumu. Haraka alijikuta kimwangalia Faris ambaye hakutarajia kama atamwona siku hiyo. Faris alionyesha hofu huku akimwangalia Mwantumu kusudi aone atachukua mamzi gani. Mwantumu jamani, usiki, nataka niingie nikupe chakula alafu tuzungumze. Bibi aliongea hapo Mwantumu akahisi kuchanganyikiwa. Mwisho akapata jibu. Hapana bibi sijisikii kula. Eh? Sawa na ndio maana nataka niji nikulisha hadi ukubali kula. Haya sasa fungua mlango. Hapo Mwantumu alichoka na kuona amekwisha. Akiwa pale aliona Faris akishika komeo na kutaka kufungua haraka Mwantumu alisogea na kumshika mkono huku akimlalamikia pole pole. Una kichaa wewe? Unataka kukute makubwa eh? Taratibu sana Mwantumu aliongea na kumtoa Faris mlangoni. Kisha yeye mwenyewe akamsogeza hadi kwenye kabati la nguo amwingize Faris akagoma. Unafanya nini wewe? Eh? Ile maana unataka kukuta hapa, uniingize kwenye matatizo, si ndio? Aliongea Mwantumu, Faris akaona hapa hapa. Ni sawa, bora tukute hivi. Nini wewe? Una kichaa eh? Ndio. Sasa kama utaki kunisamee, mimi nifanye nini? Natamani kuongea na wewe hata usiponisamee, basi tuongee. Alongea Faris Mwantumu akapagawa huku bibi yake akizidi kumgongea. Saa bibi nafungua. Alijibu kisha akamrejea Faris aliyekuwa kakazia mada yake ya kuongea na Mwantumu. Jamani wewe mkaka kwa basi muelewa? Sitari nimekubali kuolewa na wewe ama Mwantumu aliongea sauti ya kumbembeleza ila Faris hakunasa kwenye mtego wake. Akama unipi nafasi kuzungumza na wewe singi kabatini. Faris alikaza na kukaa kitandani. Mwantumu mjuku wangu, kwani kuna kitu unanificha mpaka ushindwe kufungua mlango? Bibi aliongea kutokea nje ya chumba. Hapana bibi yangu, alimjibu na kumrudia Faris ambaye. Alimuinua Faris alipoinuka haraka, alimkumbatia na kumuomba akubali kuongea naye. Mwantumu hakuwa na namna zaidi ya kukubali. Sawa nimekubali. Nimekubali kuongea na wewe lakini niaidi utakaka kabatini. Ndio naidi. Faris alijibu kwa tabasamu kisha mwenyewe akielekea kabatini na kuingia kwa kujibana. Maana kwanza kabati ilikuwa dogo sana. Hapo Mwantumu alipumua na kusogea mlangoni ambapo alimfungulia bibi yake aliyekuwa kashapata hasira tayari. Jamani bibi, nyanya nyinyi nyinyi nyinyi, tena ukome mjinga we. Hivi mimi na uzee wangu ni wa kusimama masaa tisa mlangoni kwa mjuku wangu mwenyewe. Bibi aliongea huku akiingia kuweka chakula mezani. Nisamee bibi yangu, yani sijisikii poa leo. Aya sabas, imekusame, njo hapa ule. Bibi yake alimwambia kwa kuwa alitaka amridhishe kwa kila kitu. Ilibidi ya mtii hata kwa kula kidogo tu. Bada kula, bibi yake alianza kuongea machache nae. Upande wa pili, alikuwa tayari 
kakutana na mama pamoja na kaka yake. Alifurahi baada ya kukumbatiana na kaka yake kisha wakaanza kujuliana hali na kaka yake huku akifurahi sherehe inayoendelea hapo. Lakini wakati wote huo mama yao hakuwa na furaha kabisa maana alikuwa hajui ni kipi kitamsibu mtoto wake huyo. Mm, nafaa kabisa kumpa bosi Faris Ongera jamani. Lakini pili hata we Ongera maana duh. Mm, kaka Ongera nini? <laughs> Kwani sijui wewe na haji eh? Ukiachilia mbali ni bosi wangu. Lakini bado ni rafiki yangu. Umemteka kijana wa mzediwani. Kauli ile ilimtoa mama pili kwenye dimbu la mwazo na kujikuta kitabasamu huku akimwangalia wanae. We Umari unasema nini? Ndio unasema hivi amefanikiwa kumteka kijana wa mzediwani. Binti yako ni msiri sana. Hajakwambia kwani? Hmm, wala hajaniambia kitu chochote. Kwanza mimi rai ni danganya kuwa Haji ndio eti atamwoa mwantum. <laughs> Hamna, pili ni muongo huyo. Bosi wangu Haji kaniambia kila kitu walichopanga kwa hiyo we mama jiandae kupokea ugeni. Ni baada ya kaka yake kuoa tu, basi anafata pili. Omari aliongea kumwambia mama yake aliyepata mashaka na kujikuta kioje. He, ina maana kama Faris hajamwoa mwantum basi na pili haolewi. Swali lake liliwalegeza kidogo, ikabidi wamuhoji kwa wakati mmoja. Mama unamaanisha nini? Ah, hamna, namaanisha yani mpaka ndoa ya mwantum na Faris ikamilike ndo nami napata ugeni nyumbani kwangu? Ah, mama ndo hivyo. Alijibu Omari na kumchanganya zaidi mama yake. He, kwa sababu bosi wangu anataka ndoa yake iwe ya kipekee kwa namna alivompenda pili. Basi hataki mchanganyiko wa mambo, yani nataka wapate utulivu na wakianza kila kitu kiwe kwa utulivu. Mama pili itabasamu huko akimwangalia binti yake mwenye furaha pamoja na kijana wake. Baada ya mazungumzo yao, Omari aliomba ondoke, ila pili alisita maana ana jukumu la kumtoa Faris nje. Kwa nini sasa bado tu unaweza kubaki kwa mwantumu? Mama yake alihoji. Ndio mama, kuna jukumu nafaa kutimiza usiku huo. Pili alimjibu mama yake ambaye hakutaka. Mama jamani. Pili alimuita kimadeko ikabidi kaka yake amsaidie. Eh, yani mama na wewe. Umemsahau mwanao kwa mwantumu muhambiriki jamani, eh? Basi muache tu kwa sababu mwantumu mwenyewe hana siku nyingi. Anaenda kwake na yeye anabaki mwenyewe. Omari aliongea na kumfanya mama yake awe hana chaguo zaidi ya kumruhusu mwanae aende kwa mwantum. Huku chumbani, bibi aliaga na kuondoka baada ya kumpa usia wa kutosha binti yake ambaye ni mjukuu wake wa peke yake. Mwantum alikuwa na bibi yake lakini mawazo yake yote yalikuwa kabatini. Mwisho bibi yake aliondoka na yeye akarejea chumbani akiwa kafunga mlango na kushusha pumzi kwa pupa. Akiwa na shusha pumzi alimwona Faris akitokea kabatini huku akijinyosha kisha akasogea kitandani kwa Mwantum akapanda na kulala. Mwantum alikasirika na kumsogelea kisha akaanza kumvuta ili amtoe kitandani kwake. Wewe, unawezaje kujieleza kitandani kwangu kirahisi? Wewe mtoka haraka. Aliongea Mwantum ila Faris hakujali zaidi alimvuta mkono na kumkalisha kitandani. Wewe ni mchumba wangu kwa sasa. Alafu ufai kuniona mpita njia. Ila kuna Kiswahili kinasema mipango sio matumizi. Na usitangaze uchumba, tangaza ndoa. Mambo yanaweza kubadilika. Mimi bado sijawa mke wako. Jibu la Mwantum lilimpa hasira Faris. Akainuka kitandani kabisa sio tu kulala hata kukaa hakuweza kukaa. Hiyo inamaanisha unatafuta njia ya kunikomoa ama umekubali ni kuchumbie halafu mwisho wa siku unikatae. Eh? Sindio? Faris. Kwa hiyo ukiuliza hivyo unataka mimi kujibu nini? Inawezekana pia kama itasaidia kuondoa machungu yangu yote juu yako. Mwantumu alijibu kwa kiburi na jeuri. Faris akawa mpole akamsogelea na kupiga magoti mbele yake kisha akamshika mkono Mwantumu ambaye alikuwa bado kamshangaa maana sio heshima kwa upande wake kupigiwa goti na mwanaume hata kama akakosewa. Sio adabu kwake. Wewe unafanya nini? Hebu inuka bwana mimi sio sawa kunipigia goti. Mwantumu aliongea. Hapana Mwantumu. Kama hii itakufanya Usinikataye siku yenyewe basi naomba nisamee. Faris aliongea huku Mwantumu akiwa haelewi na kuzidi kumsistiza inuke. Faris, ndo aina gani hiyo sasa ya kuomba msamaha? Kumbuka mimi ni mwanamke. Lakini wewe kwangu ni zaidi ya mwanamke. Na mimi ndo sababu ya wewe kuwa mwanamke baada ya msichana. Eh? Hiyo ndo sababu nipo tayari kukufanya chochote. 
Aliongea Faris na kumfanya mwantumu apate gugumizi. Alijikuta hata chuzi likimtoka. Haka muinua kutoka chini huku akimwambia Sawa nimekusamee. Lakini weni haidi jambo moja. Lolote lilewe sema tu. Faris alimwambia mwantumu huku akiwa hataki kuinuka bado. Mm, ni kwamba huto ndazimisha chochote baada ya ndoa. Nitafanya kila jambo kwa ridha yangu mimi aswa tendo la ndoa kwa sababu ukikweli bado sijakupenda. Mwantumu aliongea huku akiangalia pembeni. Faris alimwangalia na kugundua kabisa mwantumu anaongelea hasira. Hivyo alitulia kwanza kisha akamshika mkono na kumwambia. Ndio na kwaidi. Chochote kile na kila kitu utafanya pale ambapo moyo wako utaridhia. Hapo mwantumu alimwangalia na kupiga magoti pia huku akimkumbatia maana hakutegemea kama atakubali kiraisi hivyo. Nimekusamea lakini ni hakikishie huto nifanya nilie tena. Mwantumu, na kuhakikishia kwa sababu nakupenda sana mwantumu. Aliongea Faris na kumkumbatia mchumba wake. Wakiwa kwenye hilo pozi mlango uligongwa na pili akaongea ili wasiwe na wasiwasi. Mpenzi nimekuja. Hapo mwantumu alitabasamu na kwenda kufungua mlango. Pili alipoingia aliwaangalia kwanza na kumuona kila mmoja na tabasamu. Akaamini hapo tayari kila kitu kimekuisha kati yao. Wa wapenda nao sasa hao. Basi bwana Shemeji huna muda wa kuendelea kukaa hapa. Kama tulivyoingia ndivyo tunavotoka, sawa eh? Alimwambia huku Faris akimwangalia Mwantumu. Nenda Faris. Sauti ya Mwantumu ilimshtua na kubaki hana kauli. Kweli taratibu alitoka kimya kimya huko Faris akiwa kavishwa dera na mtandio mapenzi <laughs> ya cheni tu. Mwantumu alibaki akicheka maana hakujua ni vipi waliingia akiwa kavaa dera. Baada ya kutoka kabisa ilifika gari yake aliyekuwa akiendesha ni Yakubu alipomwona kaka yake akivua dera alianza kucheka ila kaka yake alibaki kumwangalia tu huko akiwa na sera. Sasa nao unacheka nini? Alioje kwa sera? Ah uh, <laughs> nawaza namna mapenzi yanaweza mbadilisha mtu jinsia. Hebu acha ufara dogo. Shemeji asante sana. Faris alimkabidhi dera pili na kumshukuru. Pili alipokea na kuaga akawa amerejea ndani baada ya kuhakikisha hakuna aliyemwona. Alifika ndani na kumkumbatia rafiki yake aliyekuwa mwenye furaha. Hmm, sasa je, furaha yako naridhisha ni kiasi gani ulikuwa umemisi kuongea naye? Pili aliongea hivyo. Ah, hata sijui, nimejikuta tu yani ni mwenye furaha baada ya kumuona. Ningejua kama yani nikimwona sira zangu zinaisha basi ningeruhusu kumuona mapema sana. Kauli yake ilimfanya pili atabasamu sana. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa furaha sana kwa mwantumu na pili maana kila mmoja alipigiwa simu na mtu wake. Ila karaha kubwa kwa mamdogo pamoja na mapili ambao kila mmoja alikuwa na jambo lake baya juu ya mwantumu. Huku mama pili akimhofia zaidi mwanae. Haswa kila akikumbuka namna alimnasa panzi na kumpa uhuru mwenyewe. Na haswa akilichomtisha zaidi ni kauli ya mganga kusema panzi huyu asigusane na mtu mwingine zaidi ya mwantumu. Alikosa amani na kumwangalia mme wake aliyekuwa kalala kwa utulivu. Asubuhi kulipambazuka huku akiwa na wazo moja tu kwenda kwa mganga ili akajue ni yapi ya tajiri baada ya kijana wake. Ila alishindwa kuondoka haraka haraka maana kijana wake alimzuia kwa sababu alimis kukaa na mama yake. Hivyo ilibidi aingie jikoni kwa ndake fungua kinywa na Omari akawa anamsaidia kufanya usafi. Babake alikuwa akirekebisha bajaji yake yenye hitilafu huku akisubirishia kifungua kinywa kiwive. Baada ya muda walikaa mezani kutumia kifungua kinywa kwa pamoja na wakati huo pili aliwasili akiwa ni mwenye furaha sana tena zaidi ya jana. Alifika na kuwasalimia wazazi wake kisha akamkumbatia kaka yake. Mama yao alipata hofu baada ya kuwaona akaona sasa kawaweka wanae wawili matatizoni. Baada ya chai baba yao aliondoka kisha na yeye akaongozana na mwanae Omari dukani kwake ambaye hakutaka kukaa mbali na mama yake. Kama ujuavyo, mtoto wa kiume na mama yake alafu huwa hayupo muda mwingi humwambie jambo. Alikuwa akiongozana naye kila kona ila wakati huo mama yake alikuwa akitafuta upenyo wa kwenda kwa mganga lakini alishindwa vipi afanye? Akawa mtulivu tu mpaka wakala cha mchana. Sasa majira ya jioni aliona sasa hapo siwezi, lazima aende. Alimdanganya mwanae anaenda kwenye kikao cha kina mama vikundi hivyo. Sasa inabidi abaki dukani muda wa kufunga ukifika basi afunge. Ndivyo ilivyokuwa. Hakuwa mbishi na hapo mama pili alipata nafasi haraka na kuondoka hapo. Alitamani hata aweze kukimbia ili awai kufika kwa mganga, lakini mambo hayakuwa hivyo. 
lakini hatimaye aliwasili kwa mganga japo kwa kuchelewa sana. Mm, kama umepaniki usiingie. Punguza kwanza sera zako huko nje. Mganga aliongea baada ya kuhisi ujio wake. Mama Pira ijituliza kwanza akafuta pumzi ndefu na kuishusha kisha akaingia kwa tulivu. Mm, na kusikia ongea. Mzee huyu ziamini jamani. Ulisema panzi asimguse yote lakini ajabu akiwa ameondoka kijana wangu alimdaka mikononi mwake na akamwachia sielewi nini kitamkuta. Aliongea mama pili. Mganga alikuwa akipiga manyanga yake huku kamwangalia tu anavutia huruma. Mwisho aliyaweka pembeni na kuanza kumwambia. Umekosea pakubwa, sio kidogo, yani ni pakubwa sana. Najua mzee, sasa unahisi litatokea taizo gani? Kijana wangu atakuwa salama kweli? Mm. Ndio hivyo kwa sababu kijana wako amerizoa balaa. Amerizoa balaa, balaa ambalo hawezi kulipotezea. Balaa ambalo kalitafuta mwenyewe hajatafutiwa. Mm, unamaanisha nini sasa? Namaanisha kwamba kijana wako kamfungua yule binti. Yaani yeye ndo atakuwa jani la mwisho kurukiwa na panze. Yaani atamnasa binti ule na kumtoa kwenye matatizo kisha atakaa sana kijana wako atapoteza maisha kama umonavyo panzi ule. Mganga aliongea huku akimuonyesha mama pili panzi wake ambaye alimpatia na kumfanya mama pili ashtuke. Maana huyo panzi ndio panzi aliyemnenea mabaya mwantumu. Sasa iweje awe pale na tayari amekufa? Hapana mganga. Alikuwa kule sasa kama ni kupaa si angepaa huko. Mbona kaja kufia hapa? Kwa sababu hiyo ni hatima ya kijana wako atakuja kufia hapa. Huku akimtafutia tiba yule binti. Umeshakosea pakubwa sana. Sina msaada zaidi ya hapo. Mganga aliongea na kumfanya mama pili kuogopa hadi akaanza kulia akiomba kusaidiwa. Hapana mganga. Uwezi niacha hivi hivi. Uwezi niambia kuhusu kifo cha kijana wangu? Tafadhali mganga, naomba niokoe, muokoe mwanangu. We ni mganga lazima unajua namna ya kumsaidia. Aliongea mama pele. Ndio, namna ipo. Ipo kabisa lakini ni ngumu sana. We naambia tu, kwa ajili ya mwanangu nitafanya kila jambo. Sasa basi, mara hii usifanye makosa. Ndio na kuhakikishia. Itabidi ulete damu ya ubikra ya yule binti. Kauli ya mganga ilimwacha hoi mama pele, akabaki haelewi. Mganga ana maana gani? Mganga, sijakuelewa unamaanisha nini? Namaanisha damu ya binti yule, damu yake ya usichana, yani shuka lake la kwanza ambalo litampa uhai kijana wako na balaa kwa binti yule litaendelea. Hiyo ndio njia pekee itabidi ulete damu ya kwanza bila kumshurutisha iwe ya ridhaa yake mwenyewe. Shariti la mganga lilimwacha hoi mama pele. Maana kuelewa vizuri ila kwa sababu ya mwanae Ilibidi tu akubaliane na mganga maana hakuwa na namna nyingine. Aliwaza sana mwisho alikumbuka siku yenyewe ya uchumba alimuona mama wa Kambo wa Mwantum. Alitaka kusababisha balaa. Akaona huyo akipanga naye mpango, anaweza msaidia. Kidogo alipata matumaini na kumwambia mganga. Sawa, na kwa hili nitaleta. Ila kijana wangu si ataondoka kwenye balaa? Kabisa. Mganga alijibu na kumpa ruksa mama pili aondoke. Aliondoka akiwa na wazo la kukutana na mama wa Kambo wa Mwantum ambaye ni mama Warda. Hivyo alipitilia moja kwa moja hadi kwa mkina Mwantum, alipiga hodi kama bahati hivi, alimfungulia ndo alimfata. Mama Warda baada ya kumuona alivuta midomo yake maana hakupatana naye toka jana. Haya, karibu mgeni usiotarajiwa. Alimwambia mama pili, "Asante ila singe ndani na shida na wewe." "Shida na mimi? <laughs> Kwanza ni cheke." Mimi naweza kukusaidia hasa. Naweza mimi kukusaidia nini wewe? Achana na haya bwana. Shida yangu ni kama shida yako tu. Eh, mwenyewe nataka kuvuruga hii ndoa ya Mwantum. Aliongea polepole kumwambia mama Warda ambaye aliona mbona ni zari, akatoka na nje kabisa kisha akaanza kwenda naye kama anamsindikiza mapele. Ehe, nambie, unataka nini kwake? Eh, wakati tunajikuta mama yake mzazi? Yaribidi mama Warda amjibu. Mwe nae, ebu acha tu hizo ni hadithi ndefu bwana. Ila acha nikusimlie. Mama pili aliongea kisha akajifuta jasho na mtendo wake na kuanza kumwambia. Unajua mama Warda, we ni mwanamke na ni mtu mzima. Na unatambua kabisa mwantumu ni mtoto wa mume wako na ni mkubwa. Kwa hiyo una ofisi siku moja unaweza pata tatizo baba yake akampa imani mwanae na wanao akabaki hawana chao. Ndio maana unamchukia. Hmm. Hiyo sio hadithi niliyotaka kusikia toka kwako. We naambia kwako bwana. 
au okay, basi sawa kama ulikuwa hujui mwantum ananyota kali sana ya pesa yani kali sana na hapa nilipo nimetoka kwa mganga nilikuwa nikienda huko mara kwa mara ili antengenezee namna ya kumweka karibu mwantum ili kusudi nizidi kufaidika kupitia nyota yake na kwa hilo nimefanikiwa pakubwa mama pili alipumzika kuongea kwanza kisha akaendelea hivyo hujiulizi kwa nini najikomba sana kwake kwa sababu ya nyota yake tu sasa hapa kuna huyu kijana Faris mtoto wa diwani ni tajiri sana lakini hujiulizi kwa nini mtu kama yeye mwenye pesa zake tena aache wanawake kibao kwa mjini eti aje amoe mwantumu hujiulizi kwa nini eh? ni kwa ajili ya nyota yake kwa sababu anatambua kabisa endapo atamwoa mwantumu basi atafanikiwa pakubwa zaidi ya alipo Mama Warda alibaki mdomo wazi huko akimwangalia mama pili kisha kamuuliza. He? Na kwa nini unaniambia haya mimi? Kwani kuna ulazima mimi kujua? Mhm. Hmm. We naye usijifanye utaki kujua mimi nataka nikupe mbinu bwana. Ona sasa, nafahamu kama unatamani mwantumu akaolewe na mtoto wa boss wa mume wako, si ndio? Sasa kwa nini usinipe nafasi nikusaidie akaolewe naye? Mhm. Alafu kinisaidia, utataka nikulipe nini? Eh? Wewe mwanamke vipi wewe? Eh, bwana we, mimi sitaji pesa wala mgao wote. Maana nafahamu mnafanya hivyo kwa maslahi yenu. Ila kuna kitu kingine kidogo nitahitaji kutoka kwako. Ila kwanza ni kusaidia mwantumu asiolewe na huyo kijana. Akaolewe huko ili mfanikiwe nyie. Mama pili alizidi kumpa mama Warda maneno matamu ya ushawishi. Hatimaye akaingia King na kukubaliana naye ila pamoja na yote hayo, mama pili lengo lake moja tu, shuka la kwanza la usichana la mwantumu. Bila kujua kama mwantum shuka lake tayari linamilikiwa na mtu mwingine kabisa ambaye ni mchumba wake Faris na kibaya zaidi mganga kasema damu ya bila shuruti wakati huo ilimtoka kwa shuruti maana alifanyeje alibakwa tunafahamu kabisa Faris alimbaka mwantum na mganga anasema anahitaji damu iliyomtoka bila shuruti hii picha bado mbichi basi upande wa mjini huku Dar es Salaam kwenye nyumba ambayo tuliiona hapo awali kijana Kato aliwasili majira ya usiku sana nyumbani kwao alishangaa kumkuta mzee Suleiman alifika na kumsalimia kwa adabu zote pamoja na mzee aliyekuwa amekaa naye ambaye ni baba yake Mzee Suleiman mbona usiku sana Kato alibidi ahoji maana ni saa tano kuelekea saa sita kwa sababu imebidi ni muite aje anipe mwafaka kuhusu binti yake kuolewa na we mwanangu Mzee yule aliongea. Ah, baba, lakini ni usiku sana. Kwa nini usinge muita kesho? Ah, kwa sababu usinge kuepo. Maana hii mada inakuhusu. Hapo kijana Kato ilibidi akae kwa utulivu. Sasa Suleiman alimweleze. Ah, ndio boss Kato, tayari binti yangu ameridhia kuolewa na wewe. Sasa kikubwa ni wewe tu kujiandaa kesho kutwa kufunga naye ndoa kuhusu kuonana, ameomba muonane siku mkishafunga ndoa. Mzee Suleiman aliongea huku Kato akiwa kamwangalia. Alitamani kuongea jambo ila baba yake akamkata jicho na kumfanya baki kimya kabisa mwisho alitoa mrejesho. Sawa nitafanya hivyo. Nipo tayari kufanya hivyo hata kama ni usiku huu. Kato alijibu kisha akainuka kuelekea chumbani kwake akiwa hana raha maana kwanza ni kijana mdogo sana. Yaani ana umri wa miaka 22 tu. Alafu akua na mpango wa kuoa akiwa na umri huo. Lakini hana namna kwa sababu kuna jambo lilimfanya akubali kuwa kwa shuruti. Kwa Mwantum alikuwa busy kuongea na simu yake. Hana mwingine wa kuongea naye zaidi ya Faris. Ukiachana na hilo kwa sasa muda mwingi yupo chumbani, hana cha kufanya. Hatoki nje ya nyumba kwenda kuzurura kwa hiyo muda wote alikuwa anahitaji kampani. Kama pili hayupo, basi ni Faris. Unajua Mwantum, sipati picha siku ambayo nitakufikisha nyumbani kwangu. Yana maanisha kwa wakati huo patakuwa kwako kabisa. Hakuna bugu za mtu yeyote zaidi yangu na wewe itakuwa raha sana. Hm, we nayo unawaza mbali kweli. Sio mchezo kuwa mke wa mtu, alafu mtu mwenyewe wewe yani uchelewe kwa sirika. Hm, mwantum. Kwa sasa nimebadilika sana mwantum wangu. Hm, hmm, hata siamini. Ah, ni sawa usiponiamini ila nimekumisi sana. Neno hilo lilimfanya mwantum akae kimya na kujikuta hana neno tena kwa Faris. Wakati anaongea na simu, mamdogo wake alikuwa akimsikiliza tu hapo mlangoni. Na mwisho aliondoka huko kitabasamu kwa kujisemea. Hmm, ongeeni mtakavyo ila na kuhakikishia kabisa. Huu ndio usiku wako wa mwisho kufurahi na kuanzia kesho hutokaa upate tabasamu tena. Na ikiwezekana sahau kabisa kuhusu kuolewa na huyo mwanaume unayempenda kupita kiasi. 
Alijiongelea mamdogo kisha akachukua simu yake na kupiga sehemu huku akitoka nje kabisa. Simu yake ilipokelewa kisha akaongea. Mume wangu, usiwe na papara, kesho kila kitu kitakuwa sawa. We asubuhi fanya tu kutuma nauli mengine niachie mimi. Mke wangu, umwezaje kumshawishi mwantumu hadi ameridhia kuolewa na mtoto wa bosi wangu? <laughs> Kuwa na imani na mimi. Eh, huku nioa bure. Suri nipendea akili zangu, si ndio? <laughs> na kuamini mke wangu. <laughs> ndio. Alikata simu na kurejea ndani kulala. Asubuhi kulipambazuka vizuri tu. Mwantumu alikuwa amezoea asubuhi bibi yake akiamka basi lazima aende chumbani kwake kabla ajaanza shuri yoyote ile. Ile siku hiyo mambo yalikuwa tofauti maana bibi hakutokea kabisa. Masaa alisogea, akaanza kuingiwa na hofu. Mpaka majira ya saa bibi yake hakuja kumuona chumbani kwake. Ikabidi sasa amuite mamdogo wake ili amuulize. Mamdogo wake hakuitika, hivyo alipata hofu zaidi akatoka nje ya chumba chake na kumkuta akiwa amekase bleni. Alimsalimia kwa bashasha mamdogo alitikia. Marehaba mwantum, hujambo mwanangu? Mwantum alishtuka kwanza kisha akamwangalia tena. Ndipo akakumbuka kumuliza. Kwani bibi yuko wapi? Alihoji kipole. Mm, kuhusu bibi yako, ah sifahamu, labda akamwangalia chumbani kwake. Mamdogo alimjibu akiwa mtulivu sana. Huku anashushia matunda mdomoni mwake kwa furaha. Mwantum alishia kumwangalia na mwisho Alijongea mpaka chumbani kwa bibi yake. Alishtuka kumkuta bibi yake amelala akiwa hoi anatoka jasho jingi sana na mdomo wake ulianza kukauka. Bibi, Mwantum aliita huko akipiga kelele na kumuita mamdogo wake ambaye alikuja bila hofu wala wasiwasi wote ule. Mamdogo, njomo ni bibi yangu jamani atakufa. Aliongea Mwantum huko machozi anamtoka wakati huo chumbani kwake Faris alikuwa akimpigia simu. Wala hafi kama utatekeleza nitakayokwambia maneno ya mamdogo yalimtisha mwantumu. ikabidi amwangalie kwanza mamdogo wake mamdogo bibi anaumwa alafu unaongea kuhusu nini hmm, naongea kuhusu hivi ukitaka bibi yako kizee apone nisikilize kile ninachosema kwako sawa alimwambia mwantumu akabaki hamuelewi maana bibi yake ndo kila kitu kwake alafu eti yupo kwenye hali mbaya hawezi hata kuongea Mamdogo akaona isiwe tabu, alikuwa kavaa pensi, kisha kajifunga kanga, alidumbukiza mkono wake mfukoni akatoka na kichupa kidogo. Kama cha dawa hivi, kisha akamrushia Mwantumu. Mwantumu alishika na kukiangalia kichupa kile, akawa haelewi, ikabidi aulize. Kwani hiki nini mamdogo? Ah, uh, hiyo ni chupa ndogo ya sumu. Aliongea bila uoga, wala hofu, huku akimwacha Mwantumu kwenye mshtuko mpaka akakitupa kichupa chini. Sumu Alihoji baada ya kudondosha kichupa. Mamdogo alinama akakiokota kisha akakifunga vyema maana mfuniko ulilegea kisha akamwangalia Mwantum na kumuinua kichwa chake maana alikuwa mbali kimawazo akamwambia. Ndio hivyo sasa. Bibi yako nimemwekea sumu kwenye chakula usiku wa jana. Ndio maana leo yupo hivi. Hafi haraka kwa sababu sumu hii inatafuna taratibu na hata kuitibu pia ni taratibu na una siku moja ambayo imebaki ambayo ni kesho. Unafaa kumkomboa bibi yako maana tiba yake ni nayo mimi. Mwantum alijikuta akiregea mwili wote. Nywele mpaka roho. Akakaa kabisa chini na kujikunja kama mtoto atima. Kilio ndo kilimliwaza kwa wakati huo huku machozi yakimtoka ya kutosha. Kwa nini mamdogo? Kwa nini bibi yangu akosea nini jamani? Mbona huwa hawaingilii kwenye mambo yenu? Eh, kwa nini umemfanyia hivi bibi yangu? Machozi yaliyopitiana na kamasi yalijiunga kwa Mwantum na kuendelea kumwagika. Ah, hapana alichokosea yeye. Yaani ni ile tu kukupa kiburi wewe mpaka ukatae kuolewa na mwanaume ambaye umechaguliwa na baba yako. Kisha ukaolewa na mwanaume ambaye bibi yako kakushauri uolewe naye. Kwa hiyo unaona kama ndio kosa lake. Hapana, bibi yangu hajafanya hivyo. Faris ni mwanaume ambaye nimemchagua mwenyewe kwa sababu nampenda sana. Mwantum aliongea kwa ukari kidogo kumwambia mamdogo wake. Ha, wewe, <laughs> hebu sinifokee sawe. Itabidi ufate ninachotaka. Sasa, bibi yako kabakiza siku ya leo tu na kesho hana muda mrefu. Sasa basi, haraka sana toka hapa mpaka kwa huyo mala ya mwanzako. Sijui ndo fa, sijui ndo fanisi, sijui farasi, sijui farisi, aho utajua mwenyewe. Haraka sana kamkatae na urudi hapa tuje tuanze safari kwenda mjini. Mandalizi yafanyike ili kesho uolewe sawa. 
mamdogo aliongea akiwa serious anamaanisha hana utani. Mwantumu alipigwa na butwa alibaki elewe mpaka mdomo wake aliwacha wazi kabisa. Hana ambacho kinamwingia kilini. Yaani kavishwa pete jana tu na farisi wake, alafu leo tena akamkataa na kwenda kuolewa na mwanume mwingine. Hapana jamani, haiwezekani si ukweli mamdogo, si ukweli. Siamini kama upo hivyo mamdogo, eh? Hebu naomba niache, siwezi mimi, siwezi kuolewa na mtu mwingine, nampenda Faris peke yake. Anaongea Mwantum akiwa anambembeleza mamdogo wake kwa kumshika miguu, asimfanyie hivyo ila hakuelewa. Zaidi alimpush na kumwambia kama hataki basi amwache bibi yake afe na yeye ajari furaha yake ya kuolewa na mwanume anempenda. Mamdogo taratibu aliondoka chumbani akimwacha mwatumwa analia bila chaguo. Alipofika mlangoni alikumbana na Warda akiwa kashika simu ya mwatumu. Wewe, hiyo simu ya nini tena? Mama, shemeji kapiga sana hata dada hajapokea. Nimepokea nikamwambia acha nimpelekee dada. Warda alijibu na kumpatia mama yake simu. Saa mwanangu, kamuita kaka yako umwambie mama kasema tujiandae tunaondoka jioni. He, kweli mama tunarudi nyumbani? Ndiyo fanya haraka mwanangu. Warda alifurahi na kuondoka huko mamdogo akirejea chumbani alipomwacha Mwantumu na kumpatia simu Mwantumu. Simu ilikuwa hewani muda huo. Mwantumu mpenzi, simu yako ye, mumeo mtarajiwa napiga. Sijui amekumisi sana. Aliongea mamdogo huko akijua kabisa ana msanifu Mwantumu. Alichukua na kuikata. Farise huko kwao alishtuka baada ya kuona simu yake imekatwa na kujuliza mengi sana juu ya mwanamke huyo. Ah, nini hiki? Eh, huyu mwanamke ana tizo gani tena? Faris alibaki anajiuliza. Mrumi mkatia simu yake. Mamdogo alimwoji mwantumu ambaye hakuwa na jibu zaidi aliinuka huko akimwangalia bibi yake na mamdogo wake ambaye alitamani hata ampige ila uwezo huo hana kabisa. Alifungua mlango wa chumba cha bibi yake akatoa nguo zote alizokuwa akajitanda kama mchumba wa mtu. Alibaki na kimtandio chepesi sana. Kisha alianza kutembea kuelekea ulipo mlango wa kutoka nje. Mamdogo wake alimfata nyuma aone kipi anaenda kufanya. Mwantum alitoka kabisa nje ya nyumba ili hali ni makosa kisheria. Alitakiwa akae ndani mpaka siku ya ndoa yake ila kwake alikuwa tayari kashaona kesho yake isiyo na mwangaza. Alitembea njiani huku akikutana na watu ambao tayari wanafahamu kachumbiwa wakimshangaa sana. E, jamani, huu si mwantumu huyo? Hmm, ndiyo ni yeye. Sasa mbona na randa randa barabarani? Kasau ye ni mchumbo wa mtu tayari. Hmm, labda uchumbo umevunjika. Minungono ya watu haikuacha kusikika masikuni mwake ila haikuwa sababu ya yeye kuendelea na safari yake. Alifika hadi kituo cha mabuda boda, akaita boda boda, na boda boda wake hakuwa mwingine zaidi ya shabani ambaye aliogopa kumuongelesha kulingana na hali aliyomwona nayo. Nipeleke kwa mzidi wani. Mwantumu aliongea shabani alitaka asite, maana sio ruhusa na itikadi zao mkamwana kwenda ukweni kabla ndoa, ili hali akiwa kwenye uchumba bado. Ila aliona siku hiyo acha afunike kombe tu. Alikanyaga mafuta vyema na safari ikaanza mpaka kwa mzediwani. Nyumbani kwa mzediwani, mzediwani alikuwa meketi yeye pamoja na mjuku wake ambaye ni wajina wake Faris. Hakukua na mtu mwingine kwenye nyumba hiyo zaidi ya wafanyakazi wao pamoja na walinzi. Taratibu walikuwa kicheza karata huku anishushia vinywaji taratibu wanamwagiria moyo. Mbona kama haupo sawa? Maana unacheza karata kwa sira hadi zinatamani zikugeuzie kibao. Mzediwani alimoji mjuku wake. Ndiyo mzee. Zingweza zingenipiga kabisa. Tena sio kidogo maana nimechanganyikiwa. Mm -hmm. Tayari hapo mkeo mtarajiwa kakuchanganya. Nilijua tu kisha mchumbia kila kitu kitakuisha. Ah, babu haijawa hivyo. Aliongea Farisi wakiwa bado wanajadiliana kuhusu mwantumu. Ghafla kwa nguvu sana geti la wangia kwa mguu lilifunguliwa na mlinzi. Na kwa shari sana mwantumu alingia ndani na kuwafanya washangae maana sio kawaida. Mwantumu alitakiwa awe ndani kama mwali asubiri kuolewa. Mwantumu alitembea kwa sira, Farisi kabidi asimame maana alisi kama ndoto hivi kumuona Mwantumu pale. Mwantumu, umwezaje kuja hapa? Eh? Au hata siku hizi hawafuatilii mambo ya mila? Faris alijikuta akiuliza huku akimsogelea Mwantumu. Mwantumu ambaye alimfikia na kumwangalia sana Faris ambaye hakumuelewa bado. Mwantumu, una nini? 
sauti ya vibao viwili kutua kwenye mashavu ya Faris ambaye alishindwa kumalizia kauli yake vilisikika na babu yake alikuwa amekaa sasa alijikuta akiacha kumwagilia moyo na kusema majue kipi kimejiri Montum umekuta na nini wewe Faris alihoje kwa sira maana hakuwa akielewa chochote Nimekuta na nini He, Unadhani sielewi eh Unajifanya unataka kunioa wakati unalako jambo Sasa basi Sipo tayari kuolewa na wewe kibaka mkubwa wewe. Kauli hiyo ambayo alitoa mwantumu kwa sauti iliwafanya hadi wafanya kazi na walinzi kusimama washuhudie kinachoendelea. Faris kwake ilikuwa bado ni picha isiyo na direkta maana hakujua kilichomsibu mwantumu. We mwantumu, upo saa kweli? Muna ghafla sana. Faris licha ya kupigwa bado alitamani kujua kipi kimemkuta mkewe mtarajiwa. Alinyosha mikono yake walau amshike ajue kipi kimemkumba. Niacha usinigusa kabisa. Na mioyo yako ya kishetani sikupendi na kuchukia. Yaani uswahi kunitafuta na tusijuane, mimi sikujui. Yaani naanza ilikuwaaje nikakubali kuolewa na wewe wakati tayari ukinidhari. Hey binti, inatosha sasa. Ilibidi mzee diwani aingilie kati maana aliona mjukuu wake anazidi kudhalilika bila sababu za msingi. Ndio, inatosha kwa sababu sina kauli. Ila huyu mjukuu wako unajua ni kitu gani alinitendea huyo? Sasa bas ikiwezekana mimi mchukue tu vitu vyenu na sijui sijui mahali sijui nini vyote mlivoleta hamna kilichotumika na lipetela kuchukua na usinitambue kibaka wewe Mwantum aliongea huko akivua pete yake kwa machungu makubwa sana moyoni akamtupia Farisi kisha akageuka kuondoka Farisi hakuelewa kilichomsibu mpenzi wake hivyo ikawa ngumu kwake kujizuia Haraka akawa anamfata ili ajue nini kimemkumba hadi waachane. Unikome, usinifuate wale kunifuatilia, tusijuane. Na kama ulikuwa hujui kesho naolewa. Na hivi hapa, naenda safari na huko niendako, naenda kuwa mke wa mtu. Hivyo basi punguza kunifuatilia. Ikiwezekana na bangu futa. Yaani usitake kunijua na usitake kufahamu mimi naenda wapi. Na ikiwezekana kama kuku block ni block kabisa. Mwantumu aliongea na kondoka zake. Faris akiwa haelewi moja kwa moja ni kipi kimemsibu Mwantumu. Akili yake iligoma kupokea taarifa za kuachwa. Alianza kulisogelea geti lakini ghafla sana kichwa kilianza kumgonga na kujikuta akianguka chini kama mzigo. Mwantumu alirejea mpaka nyumbani mahali ambapo alimkuta mama yake mdogo kashapakia vitu vyote muhimu pamoja na bibi yake akiwa kapakiwa kwenye gari ndogo ya kubebea mizigo. Mwantumu aliwahi bila kuuliza akamoni bibi yake anaendeleaje? Alimkuta bado yupo kwenye hali mbaya tena mbaya zaidi. Gari iliwashwa maana hakuna aliyekuwa amesalia kupanda. Mwantumu alianza kulia huku akimbembeleza mama yake mdogo ampatie tiba bibi yake. Mamdogo jemani, mbona tayari nimefanya ulivyotaka? Tayari nimeachana na Farisi na kwa namna yote ile hawezi nifuate jamani. Naomba mtibu bibi yangu. Mwantumu aliongea huko akimwomba mama yake mdogo aliyekuwa bize kuchati na mme wake akimwambia kila kitu kitakuwa sawa Mwantumu aliondoka hata simu yake hakuikumbuka aliacha chumbani kwa bibi yake na wakati huo nyumba iliachwa bila hata kufungwa Pili alikuwa akimpigia simu simu yake ilikuwa inaita tu mpaka inakata na hii kampa hofu maana sio kawaida na ukizingatia Mwantumu ni mtu wa ndani sasa iweje asipokee simu hmm, Mama kuna kitu sielewi Pili aliongea kumwambia mama yake. Huelewi nini tena? Mama alimoje. Mwantumu naona apokee simu. Na ni muda sasa kuanzia nimeanza kuipiga simu yake lakini apokee. Aliongea pili akiwa na maswali kibao kichwani mwake. Ndipo kaka yake akajitokeza nje akiwa na mabegi yake ndani kwa sheria na safari. He, kaka, kuna nini mbona ghafla? Pili alimoje. Ah, nilijua nitakaa muda lakini kuna kazi ya ghafla imejitokeza mbayo itanihusu mimi kiasi kikubwa. Kwa hiyo lazima niondoke. Omari aliongea na kuanza kupakia mabegi yake kwenye gari yake. Mm, jamani kaka, wewe ulisema utaondoka na Farisi, siku akiwa anaondoka. Ndio, ila haiwezekani tena, na itabidi tu nipite kumwaga. Mama yake alimfata mwanae na kumuomba akawe makini huko aendako, maana ana hofu kubwa sana kwa mwanae huyo na hofu yake ni kuhusu panzi aliyemnasa na kumponyoka akaenda kufia kwa mganga. Mama, siku umekuwa na uoga kupita kiasi, mwanao nitakuwa salama tu mbona? 
Ah, ni sawa lakini hakikisha unaongeza usalama. Mama yako sina raha maana muda mwingi mwanangu yani yani hayupo yupo mahali ambapo sipafahamu ila tambua na kupenda sana mwanangu. Aliongea mama pili na kumkumbatia mwanae kisha wakagana. Aliondoka huku akimwacha pili mwenye mawazo mengi juu ya mwantumu asiyepokea simu zake. We naye tulia basi. Si akiona simu zako atakutafuta tu bwana. Ah mama mimi sidhani kama naziona. Mimi naenda huko huko bwana. Aliongea pili na kujitupia mtandio kichwani kisha akaondoka kuelekea kwa mwantumu. Wakati huo mwantumu na familia yake tayari waliwasili stendi ya mabasi na taratibu kuanza kupakia mizigo kwenye gari ambayo iliwapokea vyema ni dhahiri kabisa ilikuwa na taarifa na ujio wa watu hao. Hivyo haikuwa ngumu kuingia na mgonjwa kwenye gari. Mwantumu alikuwa ni mtu wa kulia tu kila akimtazama bibi yake huku akiwa hana neno juu ya anachoambiwa. Alihisi kama alizaliwa kulia tu. Hakuwahi pata furaha kila akutanapo na baba yake. Na hiyo ndio sababu siku zote alikuwa akimkwepa na sasa tayari katenganishwa na farisi. Alijikuta akimkumbuka sana maana alikuwa tayari amempenda licha hadithi yao ya mapenzi kuwa mbaya lakini tayari alimpenda sana. Upande wa Faris alikuwa akirejewa na fahamu kutoka kwenye usingizi mzito uliomkumba muda anamfata Mwantum. Kumbukumbu yake ilimrejesha kwenye tukio la mwisho la kuachwa na Mwantum njia panda. Haraka alikurupuka na kujikuta anaita. Mwantum. Baba yake alikuwa pembeni yake. Alikuwa akimwangalia tu anavotabika kuinuka kwa asiwasi. Tulia Faris. Huna jipya tena. Huenda kwa sasa ashanza safari kwenda kuolewa. Babu yake aliongea hivyo. Hapana babu. Siwezi ruhusu alewe na mtu mwingine, ni wa kwangu yule. Faris aliongea kwa machungu huku akivaa marapa yaliyokuwa karibu yake na taratibu alianza kufata mlango aende kwa Mwantum. Hivi, uoni kama utakuwa unajidhalilisha mjukuu wangu? Hebu fanya utulie bwana, yule hakuwa wa kwako. Hapana babu, yule ni wangu, leo kesho na hata keshkutwa. Mwantum hawezi kuniacha mi bila sababu. Na atambua maisha anayoishi na hisi kuna sababu nyuma pazia lazima niende kumsaidia babu. La sivyo nitakuwa nimemwacha tumbike kwenye kisima cha mamba iwapo nitamwachaniza kwa sira. Faris aliongea kumwambia babu yake ambaye alishindwa kumfanya chochote kile kwa sababu anaujua vyema moto wa mapenzi. Sawa. Hakuna mkubwa kwenye mapenzi. Ila anatambua kabisa utarudi hapa ukilia. Babu aliongea baada ya Faris kuishia. Faris alifika getini na kugongana na Omari aliyekuja kumwaga Faris kwa haraka zake. Hakutaka kujua Omari kafata nini ila alimwambia tu ampigie simu pili amuulize Mwantumu alipo. Lakini bosi, ah ah, hao sio muhimu. Muulize pili kuhusu Mwantumu, nahitaji kujua. Faris aliongea kwa hasira mwisho akajishtukia akamwangalia Omari ambaye alipata mawazo ya ghafla juu ya Faris. Okay, samani, sikufaa kuwa mkali hivi ila sikia Ilibidi amsimlie situation ya Mwantum ilivyokuwa hali ambayo ilimshtoa Omari pia maana Mwantum na pili anawafahamu vyema sana. Anamuona Mwantum kama anavyomuona pili. Sasa iweje ghafla namna hiyo Mwantum abadilike? Sawa bosi, acha nimuulize. Omari alijibu na kupiga simu ambayo iliita kwa pili. Akashindwa kuipokea kulingana na situation aliyokuwa nayo. Pili alikuwa amekaa kwenye nyumba ya kina Mwantum akiwa haamini nyumba iko tup na haina watu. Na simu ya Mwantum ipo chumbani kwa bibi yake ndio maana ilikuwa ipokelewi. Kilichomchosha zaidi ni tairi za gari kwa kuwa alimfahamu vyema Mwantum haraka alijiongeza na kutambua kabisa wapi watakuwa melekea. Pili alijawa na huzuni kubwa sana akiwa haamini kama makubwa yamemkuta rafiki yake. Akiwa amejikalia huko akilia hajui nini cha kufanya simu yake iliita tena mara hii alipokea na aliyekuwa akimpigia alikuwa kaka yake. Haro kaka Sauti yake ya machungu na maumivu iliwashtua Omari na Faris ambao hawakutambua ni kipi kimemkumba pele. Halo pele. Kuna usalama huko? Mbona kama unalia? Omari alioje? Mwantum kaka. Mwantum ameondoka kaka. Na isima mdogo wake kamchukua kwa lazima. Pili aliongea na kuwashtua zaidi hapo Faris uvumilivu ulimshinda na haraka alichukua simu ya Omari japo ilikuwa loud speaker. Wepili, unasemaje wewe? Unamaanisha mtumu wangu hayupo? Na kama hayupo atakuwa wapi? Shem, tumeshachelewa. Kwa sasa mtumu atakuwa amepelekwa Dar es Salaam mahali ambapo yeye mwenyewe hapajui. Sasa selewi ni nini kitamkuta? P, 
pili aliongea huko akelea. Unamaanisha nini? Hebu kuwa straight kwanza. Hebu kaa vizuri unielezee nini chanzo cha yote. Pili alijikuta akitokwa na machozi ila hakuwa na budi kumwambia nini kimejiri ama nini chanzo. Aliwelezea situation nzima ilivyokuwa hapo awali baada ya wazazi wa mwantumu kuwasili na lipi lilikuwa lengo lao la kuja. Na kama wameondoka, ni ngumu sana kumrejesha mwantumu kwa sababu haitajulikana ni wapi alipo japo ni Dar es Salaam. Hapo Faris alihisi kuvurugwa kabisa na akili. Tena alipokumbuka siku amekuta mwantumu akipigwa na babake mzazi, hapo ndo akavurugwa kabisa. Sasa bosi, utafanya nini? Omari alimuoji baada ya pili kukata simu. Tutaondoka wote sasa hivi. Aliongea Faris na kumwacha Omari mdomo wazi asielewe Faris ana maana gani. Haraka sana Faris alirejea ndani na kuanza kuandaa safari huku babu yake akiwa hana hata uwezo wa kumzuia maana anaelewa sakata la mapenzi. Haikuchukua muda waliingia kwenye gari safari ikaanza. Faris alikuwa mwingi wa mawazo akihisi na kuona namna gani anaenda kumpoteza mwantumu. Ila aliweka nia thabiti ya kumtafuta hadi kumpata haijalishi atapitia wakati gani na haijalishi ni wapi atampatia maana Dar es Salaam ni kubwa sana. Tukiachana na hao turejea kwa pili. Pili airejea nyumbani akiwa mwenye huzuni sana. Haswa baada ya kugundua kabisa kuwa rafiki yake atakuwa kwenye matatizo makubwa na haelewi ni vipi atampata. Alijikuta kilia sana huku akimkumbuka rafiki yake waliyekuwa naye tangu totoni, wameishi vizuri, haamini kama atapata rafiki mwingine kama mwantumu duniani hapa. Akiwa mwingi wa huzuni na mawazo, mama yake alifika kwa kuwa mama yake alitambua hali ya mwanae hakutaka kumwendea kichwa kichwa. Alikuwa mpole na mtulivu huku akijiuliza kitu gani afanye kumtuliza mtoto wake. Alikaa karibu yake na kunyoosha miguu yake kisha akamlaza kwenye mapaja yake. Pili mwenyewe hakuwa na papara. Alijilaza kwa wema kabisa kwenye miguu ya mama yake huku akimlalamikia kuhusu kilichojiri. Mama, siamini mama yangu. Yaani maisha ya mwantumu yanaenda kuwa ya mtumwa. Sidhani kama mwantumu wangu ataweza mama. Namhurumia sana jamani. Pili aliongea hadi chozi likamtoka. Atawezaje kuishi bila mimi? Licha ya mimi ataishije bila watu wanaofahamu. Na huko alikopelekwa ni sawa na ameenda kuuzwa mama. Mnamsaidiaje? Na sijui hata namsaidiaje mimi. Na simu yenyewe kaacha. Mama yake pili alijikuta kitabasamu kidogo kisha akajiweka kwenye hali ya uzuni ili binti yake asimtambue. Huku akizipapasa nywele za pili alianza kuongea. Hakuna mwanangu. Hakuna anayetambua ni vipi ama aje mwantumu atasaidika. Lakini mwantumu ni muomba Mungu na muomba Mungu achoki kwa sababu Mungu yupo upande wake. Huna haja kufikiria sana mwanangu. Mwantumu wako atakuwa salama kabisa. Kuwa na amani. Weke kubwa muombe mazuri tu. Mama, nafahamu lakini ujue tu. Babake anatamaa sana. Yaani yupo radhi kumozisha kwa yeyote ule kikubwa apate anachotaka. Wenda hata akaolewa na mzee mtu mzima mama. Pili alijikuta akiongea kile alichokihisi yeye. Hapana mwanangu, usiwazi hayo. Mama yake alijibu kwa kumriwaza binti yake ila alikumbuka kabisa huo ulikuwa ni mpango wake yeye na mama Warda au mama Sef. Siku hiyo ilikuwa siku ya huzuni sana kwa pili, lakini huzuni yake haikuweza kuifikia huzuni ya mwantumu aliyekuwa akilia na kumwomba Mungu azidi kumlinda bibi yake apone. Asije akafa eti kwa sababu yeye alikuwa hataki kuolewa na mtu aliyemtaka. Basi safari iliendelea taratibu mpaka majira ya usiku yaliwadia wakiwa bado safarini. Usiku kabisa ndo basi liliwasili stendi ya mabasi na hapo watu wote waliteremshwa ikabaki familia ya Mwantum na mizigo yao. Gari iliondolewa stendi na kupelekwa eneo ambalo walichukuliwa na gari nyingine ndogo huku mizigo yao ikipakiwa kwenye gari ndogo ya mizigo. Na wakati wote huo bibi alizidi kuzidiwa maana aliacha hata kutetemeka na kukaa kimya kabisa. Hali hiyo ilimshtua mwantum aliyekuwa kakaa karibu zaidi na bibi yake huku wadogo zake wakiwa wamelala kwa mchoko wa safari. Mwantum alijikuta akipiga kelele kwa kuhofia kumpoteza bibi yake. Bibi, mamdogo bibi yangu anakufa jamani naomba mtibu tafadhali. Kelele za mwantum zilisababisha hasira kwa mamdogo wake na kuwafanya wadogo zake kuamka. Mamdogo wake alimwamuru dereva awapitisha sehemu moja ambayo alifahamu yeye. Hapo alifika na kumteremsha bibi yake mwantumu ambaye alipakiwa kwenye machera na kuingizwa ndani. Ni kama dispensary ndogo hivi. Ni kama dispensary ndogo hivi. 
Nyumba ile Mwantum hakuweza kuika lele ukilinganisha na ugeni aliokuwa nao. Hivyo alitaka ashuke ili akakena bibi yake ila alizuiliwa na mama yake mdogo kisha akamchukua na kumrejesha kwenye gari. Hivyo mtoto, una akili kweli? Unawezaje kwenda eh? Hivi una maana gani kwenda huko? Uone kama unantia hasira. Lakini mamdogo, bibi yangu huko. Bibi yangu huko atakuwa salama kweli. Afu mimi na hofu mwenzio. Mwantumu aliongea huku mamdogo akiwa hana cha kumjibu zaidi aitoa ishara kwa dereva waliokuwa naye. Dereva alimsogelea Mwantumu na kumpiga ngumi moja karibu na sikio. Hali hiyo ilimpelekea Mwantumu kupoteza fahamu kisha akarejeshwa kwenye gari na safari ikaendelea. Usiku huo ulikuwa ni mrefu sana kwa mamdogo aliyemwasilisha Mwantumu vyema kwenye mikono ya mme wake. Huku ukiwa mdogo sana kwa Farisi ambaye hakuelewa ni wapi atamtafutia mwantumu wake lakini bado na urefu wake huo hapa kuacha kupambazuka kulipambazuka na watu kuendelea na harakati zao sasa ni asubuhi katika nyumba yao na kijana kato alionekana kuwa na shambra shambra kibao huku mapambo na mapisha ya kifahari vikichukua nafasi yake kijana kato alikuwa chumbani kwake pamoja na marafiki zake ambao walikuwa kimcheka maana alionekana mwenye hofu na ndoa yake mwenyewe <laughs> Hivi mnadhani nafanya masiara? Lakini hamfahamu napitia wakati gani jamani. Hakuna ndoa mbaya kama ndoa ya kulazimishwa. Aliongea Kato. Ah, hebu wache zako bwana. Hata katika wakati huu kuna ndoa za kulazimishana, eh? Basi fanya utoroke wachane nayo. Ujue ni mwanaume, sio mtu akupelekwa pale kwa tukio lela. Aliongea kijana Kevin ambaye alikuwa rafiki wa karibu zaidi kwa Kato. Ah, natamani kufanya hivyo, lakini sina ujasiri huo. Kama Nitatoroka basi makubwa atanikuta. Aliongea Kato na kuacha marafiki zake mdomoazi. Hawakuwa na neno jingine la kumshauri zaidi, walibaki kumcheka tu. Hivi bado mnacheka? Ah, hapana, tuna hofu na uzuri wa shemeji, inaonekana hajakuvutia kabisa. Aliongea Robert. Ah, ingekuwa hivyo si afadhali hata. Eh, bi harusi mwenye hata simfamu anafana naje. Yaani sifamu hata na sura gani, ana sura nzuri ama mbaya, yani kifupi Simjui na sijawahi kumuona. Aliongea Kato na kuzidi kuwashangaza marafiki zake. Wakiwa wanapiga story kuhusu harusi hiyo, majira yalisogea sana na mambo mengine yakiendelea katika chumba kimoja cha nyumba hiyo. Mtum alikuwa akiandaliwa baada ya kurejea na fahamu zake. Hakuwa na raha kabisa na kinachoendelea hapo. Alijikuta akimkumbuka rafiki yake pili ambaye alikuwa na shauku ya kumpamba kwenye ndoa yake na Faris. Samani Faris. Najua namna gani unateseka kwa sababu yangu. Natambua na nipenda sana lakini mashetani wawili ambao ni wazazi wangu mimi hawezi kukuruhusu mimi kuwa na wewe. Tafadhali nombo nisamee. Alijiongelea kimoyo moyo huku akiwa amekamilika katika mandalize. Alichukuliwa na taratibu kupelekwa mahususi katika ukumbi ambao ulikuwa maandaliwa. Aliwekwa kwenye jukwaa la kufungia ndoa. Sehemu yake peke yake huku bwana harusi akiwa sehemu yake. Kwa namna alivyokuwa kapendeza sana, hakuna mtu ambaye angeacha kunongona kuhusu kupendeza kwake. Na kwa kuwa alifunikwa sura yake, kila mmoja alisubiri wakati ambao angefunuliwa kiremba chake ili wapate nafasi ya kuweza kumuona na kumjua. Kila kitu kilifata nafasi yake na taratibu sherehe ilianza kufaana hatimaye wasawa ndoa ulifika na ndoa ikafungwa. Ndoa ambayo ilifungwa na watu wawili wasiojuana ili kamilika. Ulifika wa saa wa bwana harusi kumtambulisha mke wake. Alimfata na kumfunua kiremba kilichoficha uzuri wake. Baada ya kumfunua na kumweka wazi kwa kila mmoja vigiregere vilichukua nafasi yake huku kato akibaki ya miganda. Yaani alipigwa na butoa baada ya kumuona mwantumu na mna gani alivyokuwa mrembo sana ila alionekana mwenye huzuni sana. <coughs> Naona ndugu yako amepigwa na butoa kumuona bibi harusi wake. Aliongea Robert kumwambia rafiki yake Kevin Ha, nilijua tu, hiyo ndio raha ya ndoa ya lazima. Maana unakuwa hutaraji kama mke wako ni waina gani? <laughs> yaani unakuja tu kushangaa baada ya ndoa kuwa umeopoa chuma na unasahau mpaka umri wako. Maneno ya Kevin yalimvunja mbavu Robert. Walisogea alipo maharusi na kujitambulisha kwake kama marafiki wa mume wake. Mwantum aliwaitikia bila kuchangamka sana na sherehe ikaendelea. Muda ulisogea sana huku taratibu mchana ukipotea na usiku ukichukua nafasi yake. Watu wengi waliohudhuria harusi kubwa ya kijana Kato taratibu walianza kuondoka zao baada ya kupata msosi mtamu na kuishuhudia ndoa hiyo. 
Hatimaye bi harusi alichukuliwa na kupelekwa chumbani kwake kwa muonekano tu wa chumba. Mwantum alibaki kimya maana kilikuwa na uzuri wa aina yake. Alibaki kupepesa macho bila utulivu. Ila mwisho alikumbuka kuwa bwana harusi wake mwenyewe hakumuona vyema usoni kwa sababu ya hasira na stress alizokuwa nazo kumbini. Hivyo ilimbidi atulie tule. Akiwa katulia vyema kitandani, alishangaa kumuona mama yake mdogo akiingia huku kabeba sahani ndogo yenye mshumaa na udi unaunukia sana hadi kumkera mwantum. Mamdogo, bibi yangu yuko wapi? Na niendeleaje huko? Naomba nikamuone tafadhali. Maana kama ni ndoa yenu tayari nimefunga kwa ajili yenu na sasa aliyebaki ni bibi yangu tu nataka kumuona nijue usalama wake. Aliongea mwantum huko akiwa akamshika mkono mamdogo wake. Hebu pisha hapa. Bibi yako yupo katika hali mbaya sana na amebakiza masaa machache tu. Hivyo inabidi utulie mpaka ukamilishe kile ninachohitaji. Ah, mdogo, kipi tena jamani? Ujui kama unacheza na uhai wa mtu jamani. Ni bibi yangu yule. Naomba basi nikamuone. Aliongea Mwantum huku akipiga hadi magoti. Usijali utamuona tu. Mamdogo aliongea na kuruhusu wadada wawili kuingia mle chumbani. Walifika na kutandua shuka lililokuwa limewekwa na kupambwa kwa nakshi mbalimbali kisha likatandikwa shuka jeupe pe kabisa na kurudishiwa nakshi kama awali kisha ukanyonyuziwa udi pale kitandani na mamdogo akaliweka sahani lile dogo mezani mambo yote hayo mwantum alikuwa akitazama bila kuelewa wasichana wale wawili baada ya kumaliza kupamba kitanda walimfanta mwantum na kumshika vyema ili wamvue gauni la harusi alilokuwa kavaa mwantum na mwantum yeye hakuwa tayari hivyo alianza kukataa na kuapa kazi kubwa dada wale Wewe mjinga hebu tulie hapo. Hujawahi kuolewa kwa hiyo ujui kitu. Umebakiza kitu kimoja tu kukamilika kuitwa mke wa mtu mshenzi sana we. Na baada ya hapo ndo utamwona bibi yako akiwa mzima. Aliongea mamdogo na kumfanya mwantumu atulie kabisa. Alivuliwa nguo aliyokuwa kavaa na kuvishwa kanga nyepesi sana. Kisha wakamkalisha kitandani kama walivyomkuta. Kuna jambo moja tu umebakiwa nalo hapa mwantumu. Na lenyewe ni tendo la ndoa. Na sio tu tendo la ndoa isipokuwa pia heshima ya familia. Hili shuka linafaa kuwa na wekundu wa msimbazi, yani damu yako obikra. Hivyo basi, mume wa akija hapa, unatakiwa ujishuhulishe naye mpaka kieleweke. Mwantumu alibaki hoi akiwa kimya bila neno juu ya swala hilo. Mm, usibaki kodoa macho. Itabidi muonyeshe namna gani wewe sio muhuni, ni mtulivu, kwa hiyo lazima akuelewe. Mamdogo aliongea kisha akaondoka na kufunga mlango kwa nje. Kato akiwa amekaa kaunta na rafiki zake waliokuwa kimzuia kabisa kugusa kilevyo chochote, walianza kumfusi aende chumbani kwake. Ah, nyie jamaa, kwani kuna ulazima sasa? Afu kwanza mimi sijisikii kufanya hivyo. Unajua mwanamke mwenyewe simjui vizuri, alafu isitoshe. Ili ni sura ya makeup, kwa hiyo siwezi kubali eti kuwa ni mrembo moja kwa moja. Mm, hapana. Aliongea Kato. Mm, okay sawa. Lakini usiku wa kwanza na sura hivi usiani, wewe nenda ukale mali safi ile. Tena mshukuru Mungu kwa binti kenyewe kadogo kadogo kama wewe. Vipi kama sasa angekuwa mzee? <laughs> si ungekoma wewe? Aliongea Kevin. Ah, nenda basi mshikaji wetu, eh? Usitwangushe bwana. Mwisho shemeji aseme kuwa jogoa pandi mlima. Aliongea Robert. Ah, sasa Ruby unavuka mipaka ise. Eh? Kweli kwa unijuavu mimi jogoa pandi mlima? Ah, basi kama ni hivyo. Nenda sasa katupelekee moto eh, ile mali safi ili uweze kukuelewa bwana. Hapo marafiki zake walimzunguka sana. Akaona aende zake kwingine. Alisogea hadi kwenye chumba kimoja na kutaka kuingia huko alale, alishikwa mkono na kugeuka haraka. Aliyekuwa kamshika alikuwa bibi yake ambaye aliongozana na mamdogo wake. Bibi ni wewe tena? Ndio ni mimi. Ilijua tu tutataka kukuepa majukumu ya kiume. Ndio maana nimekuwahi huku. Haraka sana twende kwa mkeo. Aliongea bibi yake. Ah, bibi, kwani nilikuwa siendi? Kaka, twende bwana wifi yangu mrembo, anakusubiri kwa hamu sana. Haraka sana twende. Hakuwa na jinsi zaidi ya kuwafuata walivotaka moja kwa moja walimfikisha kwenye mlango wa chumba chake. Wakaingia huko na walimkuta Mwantum akiwa bado kaka kwa utulivu kitandani, huku macho yake yakionekana yenye utulivu sana. Bibi alimwambia Marina atoke nje kwa sababu ni mdogo na yeye akatoka nje. Ah, mjuku wangu. Huyu ni mke wako. Unatakiwa uwe naye kwa wakati huu na kuendelea. Na pia unafaa kujiachia unapokuwa karibu naye, hufai kumogopa. Na unajua nini katika mila zetu sisi usiku wa kwanza wa ndoa huwa unafatiliwa sana. 
kwanza kujua uanaume wa kijana wetu na pili kuitambua heshima ya binti tuliyemuoa kwa hiyo msituangushe jamani ile shuka jeupe ni la muhimu sana aliongea bibi na kuwafanya watazamane kwa mshangao na hapo ndo kila mmoja alipata kumuona mwenzake vyema kato alijikuta kitabasamu maana sasa aligundua kuwa mwantum ni mrembo zaidi hata bila makeup ila kwa mwantum alitabasamu tu kumpa ushirikiano kato na alifurahi kuona kaolewa na kijana wa makamo yake na sio mzee ila bado moyo wake haukuacha kumuweza Faris Bibi aliondoka na kuachia nafasi. Huku Kato akifunga mlango. Mwantum alikuwa katulia akiwa kajefunika blanketi nzito, alifika Kato na kukaa pembeni yake. Akiwa hajui anazaje kumgusa Mwantum, Mwantum alikuwa mbali sana kimwazo. Akiwa na mwazo mchanganyiko, haelewi anaweza kipi kikubwa zaidi. Maana wakati huo alimwaza mpenzi wake Faris na hakuchoka kumisi rafiki yake pili. Alikuwa akipata jeraha zaidi akimkumbuka bibi yake ambaye yupo kwenye hali mbaya. Alijikuta akilia na kumwaga machozi. Kitendo hicho cha polepole Kato alipata kukiona ikamfanya amsogere zaidi Mwantum. Usijali. Najua naogopa kwa kuhofia nitakufanya chochote. Hapana sipo hivyo mimi. Siwezi kufanya kitu ambacho kipo nje na mawazo yako. Nisije nikakukwaza. Aliongea Kato huku akimfuta machozi Mwantum. Kisha alinuka ili asogee pembeni alale ila Mwantum aliwahi kumshika mkono asiondoke. Hapana jamani sina maana hiyo. Aliongea Mwantum sauti laini na utulivu ambayo ilipenya vyema katika masikio ya Kato. Una maana gani? Huoni kama una huzuni sana. Najua utakuwa ulilazimishwa kuolewa na mimi. Kwa hiyo hapana siwezi fanya hivyo ukiwa hujaridhia. Aliongea Kato kwa mara nyingine lakini Mwantum alimwahi na kumbusu kwenye lipsi zake na kumbusu huku kimoyo moyo akijisemea. Nisamee sana Faris. Naomba unisamee nafanya haya yote kinyume na uwezo wangu. Sina namna zaidi ya kutulia tu na kuruhusu ndoa hii iendelee. Nisamee kwa sababu nakupenda. Alijiongelea huku Kato akiwa kanogewa na kisi pia baada ya kunogewa na busu kilichofata hapo kwa kweli <laughs> ni siri yao wanandoa. Basi, tukiachana kabisa na huko kwa wanandoa, tunarejea upande wa pili katika jiji hilo hilo la Dar es Salaam. Kuna nyumba moja kifahari sana, geti lilifunguliwa na taratibu kuna gari ndogo nzuri sana nyeusi iliingia kwenye gari. Alisogea mpaka parking akapaki gari lakini akashindwa kuteremka. Alikuwa ni Faris alionekana mwenye mawazo sana baada ya kuzunguka muda mrefu na jiji zima kumtafuta Mwantum bila mafanikio. Alijikuta akiwa mlevi ghafla huku akimuita Mwantum ambaye aliuchanganya ubongo wake kwa wakati huo. Utakuwa wapi we binti? Mbona unanitesa hivi? Na imekwaje nimekupenda namna hii? Kwani wanawake katika hii dunia ni wewe peke yako? Faris alijiuliza huku akizidi kumwagilia moyo na pombe kali sana. Mwisho ilimzidia na kujikuta kilala hapo hapo. Kuna gari nyingine ilifika na geti likafunguliwa akawa ameingia binti mrembo sana. Alimsalimia mlinzi aliyekuwa getini kisha aliteremka na kuacha gari yake mbali kidogo na parking. Alafu mkononi mwake alishikilia faili kuonyesha kwamba alikuwa na nyaraka za muhimu sana. Alishtuka baada ya kuona gari ya Faris ikiwashwa taa na kuzimwa ikabidi akimbilie maeneo hayo. Ah, bosi. Ni bosi upo kwenye hali mbaya hivi. Aliongea binti yule na kuweka faili lake chini kisha akafungua mlango na kumtoa bosi wake kwenye gari. Alikuwa amelewa hajerewi kabisa. Baada ya kumshusha, taratibu alimkokota na kuanza kuingia naye ndani. Sasa huko alimfikisha na kurejea nje ambapo alichukua faili lake na kupaki gari yake sehemu nzuri kisha airejea ndani mahali ambapo alimweka Faris kwenye sofa sebreni. Mm. Jamani, sijui nini kimemkuta. Alijiuliza akawa hana jibu na mwisho taratibu alianza kumvua viatu vyake na kumtoa koti aliyokuwa kavaa na yeye akatafuta chumba kimoja wapo akawa melala. Majira asubuhi sana, Faris alinuka akiwa kashika kichwa chake ambacho kilimuuma sana. Alikumbuka mara ya mwisho alikuwa kwenye gari yake na hakuna ambaye angeweza kumleta ndani. Ndipo taratibu alinuka na kukaa vyema kwenye sofa ndipo akashtuka baada ya kuona miguu ikitembea taratibu kuelekea alipokaa kwa mawenge aliyokuwa nayo alihisi kama anaiona miguu ya mwantumu hivi alinua macho yake taratibu kuifuatisha miguu ndipo akagundua mtu huyo kajifunga kanga moja ambayo imemkaa vyema kiononi kwake alizidi kufuatisha na kugundua binti yule alivaa t-shirt yake na mwisho tafsira ya mwantumu ilimjia kabisa machoni pake akiwa kashikilia sahani mkononi mwake ambalo lilikuwa na supu Bila kuchelewa Faris alijikuta akinuka 
na kwa kumkumbatia binti yule aliyekuwa akitabasamu. Siamini kama upo hapa. Hivi unajua nimeangaika kiasi gani kukutafuta wewe? Vipi? Umzima lakini. Faris alihoji akiwa bado kamkumbatia kimwana yule kwa bashasha na tabasamu tele, lakini tabasamu lake lilikata baada ya kusikia sauti ya kimwana yule. Bosi, mimi mzima kabisa. Hapo Faris alipoa na pombe kidogo zilikata na kumwachia binti yule ambaye alibaki kamshangaa kwa furaha bosi wake. Ah, Sofi, kumbe ni wewe? Ah, samani ni jisao. Ni bahati mbaya tu nimekufananisha. Faris aliongea na kusogea kwenye sofa kakaa tena. Hmm, usijari bosi. Hiyo ni kawaida. Sofi alimsogezea sahani ambayo ilikuwa na bakuli ya supu. Faris alitumia ili kukata ulevi uliomzimisha. Baada ya kunywa supu, alielewa ni kipi kimemleta hapo. Hivyo, hakutaka kumuuliza tena. Taratibu alinuka na kuingia chumbani kwake, akaoga na kujiweka safi kabisa. Alichukua tisheti moja hapo ambayo ilifanania na ile aliyokuwa kaivaa Sofi. Kisha akarejea Sebleni akiwa vizuri. Alimkuta Sofi akiwa bize kupitia kazi aliyomletea. Kiufupi Sofi ni sekretari wa Farisi na ni mtu wake wa karibu sana na mara nyingi amekuwa akijitoa sana kwa Farisi. Bosi, umefika tupate kwanza kifungua kinywa maana inaonekana jana haukula kabisa na ulishia kunywa pombe tu, tena pombe kali sana. Aliongea Sofi akamfanya Farisi atabasamu. Alisogea mezani na kukuta kifungua kinywa kilichoandaliwa kwa ustadi mkubwa sana kikiwa mezani. Alifurahi kuona anaye mtu anayemjali. Unajua Sofi? Mm, bosi, umependeza sana. Farisi aliongea maana Sofi t-shirt ya Farisi ilimkaa vibaya kwa sababu ni kubwa. Ukilinganisha Sofi ni mwembamba alafu Farisi ana kifua kipana. Hiyo ilimfanya Sofi atabasamu. Hm, bosi na nikejeri ila sio mbaya kikubwa nimeustiri mwili. Aliongea Sofi na kuendelea kupata kifungwa kinywa na mwisho alikaa mezani Farisi akawa anapitia pitia dokumenti zake huku ana saini panapohitajika na baadhi hakusaini kwa sababu hakuwa amepata mwafaka. isipokuwa alimwambia Sofi aende na aandae mkutano na wawekezaji wote wa kampuni yake. Saa bosi nimekuelewa. Sofi alijibu na kuondoka huku akiwa na tabasamu tele haswa akikumbuka namna bosi wake alivyomkumbatia aliishia kutabasamu tu Minao tunaweza tukaulizana nini kiliendelea kati ya Mwantum na Kato je walifanikiwa kufanya kitu ambacho wanasubiriwa na vipi kuhusu Faris kumpata Mwantum je zoezi lake litafanikiwa tukutane kufahamu mengi zaidi kutoka hapa simlizi mix bye bye